Hey, 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 part it! Good afternoon, good evening, good night, or good morning, depending on where in the world you are currently watching We're this show. at night and then it'll be in morning. In we are, we're at 25 to midnight here in the UK on a Tuesday, which is technically, is this the third day? Because we had Sunday, yeah, Monday, Monday, Tuesday, Tuesday yeah. yeah uh, technically Thursday, uh, th third day of the Q Corner Convention 2021. There's a dot on the wall that says Tuesday. It's and that's Tuesday. That's Wednesday, and that's our last day. Absolutely. So this here, here we are at part eight, and what have we got in store for us for part eight, Dom? We've got some people I've never seen before, so I'm looking forward to that. We've got some people I have seen Excuse before, me. and I'm looking forward to that. Mm -hmm. We have Literally. Amber Clark, we have Sam, we have Joe, we have Eloisa, we have Said, we have Hector, we have Max, we've got Patricia, and we have Zion Lee. Absolutely action-packed part yes. once more. Packed full of talent. Full of a sleepless night again. Amber's just said that you guys are doing a great job running this show. Amber, you can stay. Yes, thank you. You're welcome. In fact, you if can you have... really want, you can have the next slot. How about that? That's fair enough, you can isn't have it? A bunch thank of you them. very much. We really appreciate any nice comments like that or any constructive criticism. And yes. too, we are always looking to improve on what we do. Sunglasses. That's so. Sunglasses, yes, or uh, cocktail sticks like this. No. Oh, sticks again! Amber, you see. she said she, she's good. No, she's good. No, you are actually up next. Um, I can see here Tis. on the schedule, you're definitely up next. Your name's so on the list. Do. You come with um, it. In fact, we had a sneaky peek at the class, and we can't wait to see this one. It's again. It's uh, it's not it's your a good normal. Job we keep secrets. I know. It's not your normal. Um, uh, like normal balloon class. No, it's what we've done is we were in it backwards. It's a bit, and you're undoing all your work. Yes, and you end up with them back in the bag. Ta -da! Um, apparently, um, Mar Mar balloons has just said, "Looking great still." What is your secret? My secret is filters. <laughs> <laughs> filters for every hour we're on we keep on adding an extra filter on the front of the lens yeah it's a very good idea it is and we should definitely do we that we should move that away more. but we do the old school method you know when they used to smear vaseline across yeah. the, the lens I just keep on going more I don't vaseline. think there's enough vaseline <laughs> keep to do going it. more it's like a fog <laughs> <laughs> um, so I can't see anything it's, I, oh, I can't see shh it's fine ah <laughs> <laughs> uh, there we go there, there's really nice okay enough 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 of the. Um, actually, no, don't stop. <laughs> Keep it going. Come on. on with we'll the have them. Yeah. <laughs> Come on. We really appreciate it. If you really like what we do, you can always hit that subscribe button and make sure. Why did that? Oh, because I stopped that. That's why. I need to do that one more time. I You're going to do it. Yeah. We're only, we're there we only the subscribe button. 998 mm -hmm. subscribers off the next thousand. Okay. So we're not going anywhere until we get. It worked last time. Mm hmm. It Somebody did. says that uh, Dominic here, uh, Yolanda's grandson and grandson and son-in-law both look like you. Oh, and the you, poor people. Hey, I really feel for them, Yolanda. I'm really sorry Don't about that. Him. He's okay. mean. We hope that he, they get it's better. Distinguished soon. looks. Yeah. And this, I mean, you might notice here. It looks like grey hair. It's not. I was painting the studio, uh -huh. and I didn't have time. To try and get this paint he wanted out. to match him with the silver chrome. Yeah. It's a good idea. It's a yeah. good idea. Happens to us all. If you missed, um, if you missed out uh, on the the twisting competition, you would have seen that we managed to hit our twenty six thousand subscribers. Yes. So thank you. We, we really, do, appreciate really appreciate it. it. But really there is do. still some people out there that haven't subscribed. Yeah. And you're missing out when the notifications come out and you find there's something live, something extra, something going on that you may not realise. There we go. There we, we've got some reality back in there. Martha says Dom looks like the pink bear somebody made earlier. You I might have changed one of the words there, but don't worry. You know what I like it's about fine. you? <laughs> <laughs> I'll tell you what, we need to get it's this show on the road, truth. otherwise we'll not fit everything in. We'll, we'll, uh, it's free, it's free, you might as well subscribe. Um, yeah. yeah, we might as well get this show on the road, otherwise we won't fit it in. And Amber's sitting in the chat, Amber is the next class available. You need to show us some love, ask us some questions. And that's what she's and here for. She's she's here to answer any of your questions and give support. Yes. Um, that's what they're so take advantage um, of having this alone time with Amber Clark. Sounds cool. 
Uh, it's true, she says. We're here. Right, we're going to disappear. You guys uh, enjoy this next up. section. I'm looking forward to this. Um, See you in the chat, Ask guys. you all the questions, Amber. You, you've got to be careful, Amber, <laughs> saying that. You've got to be careful when you get asked for all the questions. You've got to be here for the next five days doing 24 Hello. hours. We don't know what happened. Yeah, we said yes once, and look where we are. <laughs> to be fair, I only came out for a loaf of bread, and now here three days later. So... And he still hasn't got the bread. And I haven't got the bread. <laughs> Right, we're going to go. You guys enjoy this, and uh, we'll speak to you soon. We'll catch you in the chat, too. Bye for now. <laughs> Bye. Hello everybody, I'm Amber Clark of Up Balloon Boutique in Walla Walla, Washington. This is my friend Tina of 27 different businesses. <laughs> We're going to talk to you today about collaborations and how they can help your business. Yes. Tina and I have been on several collaborations together so that's why I brought her in to share some of our experiences. Cheers! Cheers. <laughs> So I've seen a lot of information on the blogs and the Facebook pages about collaborations and how um, a lot of people aren't interested in them at all or groups of people want me to work for free, things like that. We're here to debunk those myths and share with you why they're going to help your business like tenfold more than anything else will. Number one thing that has helped my business is collaborations. And so I want to share some of the experiences I've had and some of the ways that they can also help you. So the first collaboration I did was early on in my business. Um, it was a group of wedding professionals and we all got together to do a big styled wedding shoot. And so there was a photographer, there was a florist, there was an event planner, the usual suspects if you will. And we had amazing content. We all brought our A game and just showcased some stuff that maybe a client doesn't want to pay for yet because it's expensive and they haven't seen it. Mm -hmm. And so number one, they need to see it first yeah. and then that's how you're going to sell it. So you bring the big things that you haven't done before and you might never sell that thing again, but you might sell sections of it and I'll get to that in a minute. It's kind of your opportunity to showcase like the type of client or the type of event or the type of art that you want to make. So. Yes, and that's how your business is going to grow, is by doing other things and branching out in other ways. So that first one, number one, anytime you have a collaboration, if there wasn't pictures there, it didn't happen. So have a fabulous videographer or a photographer with you. Those are the number one ways to get it anything out there, whether it's going to print, whether it's going to social media, both. Most of ours are usually both. Yeah. Um, you definitely have to have the photos. Otherwise, yeah. it's like being in Vegas. Yeah. And if you're, if you're the one spearheading this collab, making sure that the photographer that you choose to invite is on brand with yes. you or that their photography style represents your product really well or, um, you know, just making sure that you're not just picking some random Joe Blow photographer, making sure you're really intentional on which vendors you're choosing, especially the yes. photographer and videographer. Yes, everybody needs to work well together. Um, and it needs to be, just like she said, everything needs to be on brand. If you're coming in to do a wedding shoot and the cake person that you're bringing in is only ever done first birthdays, probably not a good fit. So make sure that across the board everybody meshes yeah just taking a look at um either shoots they've done in the past or you know just looking at their past work it's the same thing as if you were going to hire somebody to do something like checking out their cred like talking to people that have worked with them like are they reliable how fast is their photo turnaround yes is big for style shoots because style shoots are big on like hype 
So it's like you're riding this high of creating this art with people, and then that high dies off really fast. So if you don't yes. have a photographer that's getting stuff back to you like quickly, then that hype can die down, and that's a big, that's an important piece of that. Right. right, and another thing, if you're doing a styled shoot in January and your photos aren't done until June, you've already missed your window of opportunity. So you need to make sure that it is a fast turnaround for that reason. Also, out of respect, if you're um, subscribing to a magazine or a national blog, they don't want you to share those photos until they find out if they can use them first. So you need to make sure you get feedback from the magazine or blog first. And once they say that they'll do it, that's usually in their stipulation. Actually, I haven't worked with one that it's not, yeah. where they say, if this hasn't been shared anywhere, then we will share it. You can do behind the scenes, like in your stories, but don't get anything big on your social media feeds or they, the national blog simply won't pick you up. And that's all like communication, which I know Amber will touch on more later, but like the open communication is like the biggest thing, making yes. sure everybody knows. Because you know, when you do a style shoot, there's a goal. So it's like, what's the goal of all of us doing this collab? Because you're doing it for free. so. You know, for free, you're offering your stuff. So the goal is that either you're getting pub published or, you know what I mean? So, like, being really clear about what is this for and how is this benefiting everybody involved in the collab. Yes. And let's touch on that free business for a minute. Yeah. A lot of people will say, I'm not doing all this work for free. This is a lot of work. Like, I'm bringing X amount of dollars, X amount of staff, everything to this. What am I getting out of it? This is the best advertising you will ever get. Yeah. If you get an A-plus squad. Yes, yes. There have been, well, yeah, and we'll touch on what a collaboration is not in just a moment. Yeah. Um, but definitely the best advertising dollars. So, for example, I live in a very small town of Walla Walla, Washington, 60,000 people, not very big. The town next to me is an hour away, and I really wanted to start working in that market just because there's a lot more people. Um, five years ago now, I saw an event space that had opened up, and it was beautiful, amazing. I cold emailed, because we don't cold call anymore, um, the owner of the space and said, yeah, cold, cold DMing. Um, I, I messaged her and said, hey, I'd like to meet you and talk about a few things. And we came up with a collaboration to do in her space, and I created a life-size cherry blossom tree that, again, that's that big one that nobody has ever bought, but I have sold that so many times because you can do a bouquet, you can do a column, you can do an arch, you can break it down it into smaller sections, exactly. And your clientele needs to see that inspiration and then they'll take those pieces because they still want that feel from that. Um, I had a photographer that came in and did photos with a model and we pushed that all over social media. Yeah. And then that tapped me into that market in that city that I really needed and wanted to be in. Yeah, I think a lot of people don't know like how to even reach out in the first part. Like you said, you DM or you cold, you yeah. cold DM'd blank space or Olivia or whoever it was. But people don't even, they don't even know how to reach out and it's like, People don't know that you're there unless you be like, hey. You have then, to promote yourself. Yeah, it doesn't yeah. matter if it's through social media DM or an email, whatever. Just being like, hey, I'm so-and-so. Like, I love what you do. I feel like it really vibes with my brain and what I'm trying to do. And I would love to collaborate in any way, shape, or form. And you just open that door. Get Maybe, to know your vendors. Yeah. Get to know other people. Like just reaching out and yeah. being friendly is the first key to that. And you're going to have to do that before you even have a collaboration anyway. Yeah. But let's talk about the fun in collaborations. That is the most fun part is the day when you're there. Or if you have pre-planning sessions, you get to meet other vendors. You get to meet people in your industry. Yeah, it's all networking. Exactly. And that day when you're there, there's no stress because there's not a client. So you can take all the time in the world to be able to put your, your item together. So you want to create something that's new that you've never done before. You don't have the stress of being on a timeline to do it. So that is a great place to showcase new things. And then just meeting everybody that's there. Yeah. You think that sometimes, at least I do, being an entrepreneur, per, bleh, yeah, <laughs> having your own small business yeah. is 
it's lonely sometimes. You're out there all on your own, but you're not. And that will help you meet other people in your industry. And then you have a group. You have people to bounce ideas off of and to work together. And that is what makes being in business for yourself the best thing ever. There, there's like a million reasons why collabs are so great, but like one of the tiny itty bitty reasons is that through these collaborations you get to like make all these relationships. And if you're a small business, you'll understand that like being on socials and on social media is like one of the heartbeats of your business. Yes. So being able to like tag and include all these other vendors is like one of the key components of being involved in this stout shoot. So some photographer shares a beautiful photo and she, she, it was communicated early on that all vendors are to be tagged. So you're going to get tagged in, you know, these all 20 vendors that were a part of this collab because that's what it's all about. It's you guys all lifting each other up together at the same time and creating the exposure and the excitement around this whole collab. So let's bring that back down for a minute. Yeah. Early on, whoever is spearheading the styled shoe, it could be the photographer. It could be, I've done them. I have something new I want to showcase. Let's get a photographer, a florist, a cake person, whoever yeah. in on this to be able to do it. So if I'm spearheading it, for example, usually it'll be an event planner, but let's just say I'm doing it. I make sure and have an email that goes out to all of my vendors with all of their um, social media tags. Who are they on Facebook? Who are they on Instagram? What is their business? Because, and you send that out to all of your vendors. Here's where you start to get reach. If I'm posting a photo I do, I have my same group on social media that always sees my stuff. If I just brought in Tina and I brought in a cake person and I brought in this person, now you now have their reach who may not have seen your stuff before or who may have seen it a couple times but it's like, oh, my kid's having a birthday. Um, I need to, balloons are a great idea. You always need to be in the forefront. So this will get you more reach and get you in the forefront of new clients. The other thing this does is say you're working with an event planner or I'm working with a videographer. Guess who's going to be in, in front of brides or in front of potential clients way more often than the other bride that's going to share with her two friends that are getting married over the next five years. Yeah. She's going to push me way more than a client will. Yeah. Usually. Yeah. I would say 22 times out of 10. Well, that's, <laughs> yeah, that's the other thing about being strategic about so if you if you are the one spearheading the collab being strategic about who you're inviting and who you're asking yes. so being really strategic about well this person like I really love working with this person I want to their brides are my brides or whatever you know what I mean their brides are my brides so I really want to work with her because then when she goes to have to give Rex to her brides or customers or clients she's going to tell them about me because X, Y, Z. So being really strategic about who you're picking, again, just not anybody, but really thinking about it and planning. You know, I mean, planning a collab takes months. It's not like something you throw together. You you could, but... We threw a Beha together in like a oh, month, no. but... I mean, it's definitely... Doable. It was huge, and it's, it's stressful. If you have the network, it's doable, but... And you've done it a lot. Don't do yeah. that on your first one. Like, spend a few months on your first one. Yeah. It's all about creating that foundation and the network of people that you trust, that you love, that you know, that are on brand with you, that you have the same clientele, like, you know, all those things. Yes. And if something interests you, it doesn't have to be the usual suspects. We've brought in somebody with a vintage car before. We've brought in people with coasters that go on the table sitting. I mean, just whatever works for your brand or whoever you choose to network with, make it work. Yeah. And once you start doing these, people are going to start reaching out to you and be like, can I be a part of your next collab? You know, because we're all, we all start somewhere. So now they're at the point of reaching out and just trying to make those connections. So, which is really what it's all about. Yes. It's just making those connections in the industry. Um, and I think too, like treating the gigs that you already have as collabs. So like anytime I go to a wedding, I'm treating every wedding as a collaboration with whatever vendor is there. Always share your vendors. Yes. Always. I'm trying to, I'm trying to be best friends with everyone there. I don't care. I don't care if they treat me like crap. I, I'm going to show up and I'm going to be like so nice to them. I'm going to be trying to create that relationship because that's the foundation I need to be able to 
expand my reach. Nobody and treats her like crap. But like, if they did, <laughs> that's like it's where you flush your ego, you flush everything, and you just you're there to serve your client, and you're there to serve everybody involved in that collab. Which every gig is a collab. Yes, and you're all gonna help each other. It's yeah. never just. Like, it's like a corporation in all reality. Like, every department helps each other. Yeah. This is just on a different scale, and it's just a different way to think about it. Yeah, I think a lot of people have the mindset that it's kind of like, especially, I'm a videographer, and so people think that, like, the photographer and the videographer are going to do this, and maybe a lot of cases they are, but for me, I try to do the exact opposite. I'm like, I'm going to be their best friend because we need to work together flawlessly to create the best possible product and experience for the client. Yes. But that goes, you know, that goes beyond photo and video. That's everyone involved, you know. You don't want the client to see any anything that's not rainbow no. butterflies, <laughs> you know. It's all golden roses. Yeah. And then you'll get clients that are the vendors. Yeah. So we've had clients before that is a new event location and they or an old one. We had one that wanted a national reach. And so they reached out to a group of us and said, hey, we would love for you to come and do a styled shoot. We want to push it into the L.A. New York market so that we can get more of a reach. We've also had a venue, a winery that wanted to start promoting weddings because they hadn't gone that avenue before. They were under new ownership and they wanted to push that. And so we put together an amazing style shoot yeah. that was able to showcase what they have at their location and how a wedding would look there. And I think they booked six off of that style shoot and we did it late yeah. in like late in spring, May, I think. Yeah. And I think too, knowing, knowing your demographic and knowing what's strong, there so like for us if you're on the east coast like having a wedding planner is like everybody has a wedding planner right but over here you got to push the wedding planner that's not the case so it's like when you're looking for your first contact it's going to be the photographer yes over here whereas if you're on the east coast your first contact is going to be the planner you know so i think knowing your demographic knowing who like is spearheading most things here knowing what your clients are booking and what they're looking for knowing who they're spending the most money on, like yes. those those are the type of relationships that you're going to want to start investing in. What sure. a collaboration is not. A collaboration is not one vendor reaching out to you saying, hey, I'm having a birthday for my kid. Could you provide some balloons and I'll give you some great photos? That That's not a collaboration. That is you doing a favor for somebody, which if that's going to help you and you feel good in your heart about doing that, go for it. But that's not a collaboration. That is a sharing, and you can definitely share that, and both people can share it. But that doesn't always work out, especially when it's somebody's personal party. I feel like they're busy and focused on that, and you might never get photos. Yeah. It's happened more than once. Yeah. I think, again, it's coming back to the goal. Like, what is your goal? So you're going to set up this collaboration. Okay, why? So what is the goal? Is the goal exposure? Is the goal to reach a new market? So like, Or is the goal a vision? Like, sometimes I come up yeah. with these hairbrained ideas and all these guys buy in which I'm very thankful yeah. for like just something I want to showcase and so everybody kind of gets together and pushes that too yeah and some sometimes like sometimes like 10 maybe 10 percent it is going to be a client that has a wall off the wall idea that you're just happy to do yes and so then you bring in all these people that you know want to do this so like we did it was like a bewitched ceremony which like you never get to do that so of course like we were all super excited to do that so if it's something that you really want to do you know then it can become a collaboration as as opposed to just doing something pro bono you know definitely yeah but again have the right vendors have the right team so we can't stress enough to make sure that communication is pushed out there so again if i'm spearheading the collaboration i want to send out an email with every detail of information i want the email to go out as soon as planning starts. So usually planning will start with a couple of people and then you can, if it's big enough and it gets massive enough, you bring everybody in for a meeting or two. Yeah. Um, then a lot of times a vision board will be created either in Pinterest or we have one event planner here that makes amazing. Have you seen Edna's yeah. collaboration board? Um, so you just pull in different ideas and you can ask other vendors to submit ideas too. And sometimes they'll have ideas. I've shown up at collaborations before where they're like, here's our colors. Bring what you want. Yeah. 
that's usually if you've worked together before and you know the other vendors and you just know that certain ones are going to mesh really well and they can create magic. Um, yeah. But make sure that that information is out there. Make sure people know what to expect the day of. What time does the venue open? What time are photographers showing up? What time are models expected to be ready? How elaborate are you getting with this? Yeah. Or is it just a tablescape and you just need to know what time to be at the venue and what time to be set up and ready to shoot? Yeah. If you, the more moving pieces you have, obviously, the more communication is going to be involved. So if you're doing a full-on style shoot of a wedding, per se, then it's going to require the same amount of planning as an actual wedding would. So a full timeline, makeup artists need to know when they're going to be done with a buffer because you know how, yes. <laughs> you know how that goes. Models, models need to be told when to be there a half hour early because you know how models are. You know what I mean? Food and water. Make sure you always, if you're spearheading, provide food and water for all of your vendors and models. Yeah. I don't care if it's pizza delivered and plastic water bottles. Do whatever you need, but food and water need to be provided at minimum. I mean, yeah. if you want to be really fancy, you can have a bottle of wine and some yeah. snacks. If, if you do this collab like at half effort, then that's what those vendors are going to talk about, right? So if you do a collab that's like, oh my gosh, Amber, Amber put together this collab. Like, it was so amazing. Like, she had water for us. Like, for once, like, I felt like I was seen as a vendor, you know what I mean? Because we're behind the scenes people all the time. Like, it's yes. never about us. So for the collab, like, you can be seen. Like, this is your moment yes. to shine. And this is, like, this is your moment to not be stressed about a paying client. And we can all be the brides at a collab. We can be the brides. <laughs> I was kidding. It's not quite that intense. <laughs> so when you start and you provide that timeline, make sure that everybody, if anybody has any questions, they know how to get a hold of you. Before the event, day of, make sure your cell phone number's on there. Make sure the venue's cell phone number is on there. Check and make sure that GPS to the venue actually leads you to the venue. Because <laughs> that's happened before. Um, we shot in the middle of Oregon somewhere. There was no GPS. Yeah. <laughs> and then we won't even talk. And we've done style shoots in Paris together. And so that was a whole strategic <laughs> planning session. Yeah. But amazing. Yeah. It's so worth it. That's the thing. It's, it is a lot of work, just like any event that you do. But if you do it right, like, the payoff is so massive. And I think people just need to switch their mindset from thinking, like, am I going to do this for free to look at all these relationships I get to make. And the content you're going to have. Oh Plus, walking away from one of those the reason we're in this is because we're creatives and we love to be able to create. So walking away that night, day, whatever time you're done with your collaboration, your heart is full. You feel ecstatic because of what you just yeah, created and the content high. you made. And that's, that's where it's at. So we live in the day and age now where how we are promoting our business is a lot on social media. Mm -hmm. And so we're all these collabs are a great place for you to get, a bunch of content not just not just the professional content but you know just the the crappy behind the scenes iphone footage that you can show on your stories. best your stories followers. ever yeah those are the ones like your stories that's what your stories are for to show the nitty-gritty to show your clients like well why am i paying three thousand dollars for balloons uh because this is all it takes you know what i mean it takes all this where all they just see is the design and this is your opportunity to show like Look at all this that we are putting in to be able to give you this amazing product. Excellent for, point. Like, all the time and effort. Like, this is your opportunity to show the behind the scenes. Like, I'm putting together this collab that's free. I'm not getting paid for this, but I want to better myself to, to give a better experience to my clients. Like, that's your opportunity to show all of that on your social You media. drove that point home for me more than any other. We left that chateau outside of Paris, and we were driving back to Paris. And we were all on that because we just created content in France. Like, it was amazing. Yeah. She says to me, I don't know how much you would have charged to do something like that, but it needs to be triple. You worked all day so hard. And I was like, oh, my gosh, somebody recognizes how hard we work. Well, and it's like people don't know if they don't know. So yeah. they're just like, I just want a balloon arch. Like, why is it $400? Uh <laughs> Because, like, it takes me this many hours and, like, this much of my actual breath and, like, you know, but they don't know. You can't blame them. They don't know the process unless right. you show them. Education, education, education. Yeah. yeah. yeah.
the makeup artist pointed this out to me. She said that a lot of time at collaborations, different people will do different parts at different times of the day. So for her, for example, she does makeup off site. The model shows up to the shoot. Sometimes she doesn't even have to go to the shoot, but show up. There's been times when I get there the day before to do balloons and they're filming the next day or they're, you know, doing the model part the next day or they're doing it later that day. And I'm busy with my own clients, my own jobs. And I'm like, oh, I don't really have time to show up, show up. Yeah. Even if it's just 10 or 15 minutes, you can duck in, say hi, introduce yourself to the other vendors and let everybody know, you know, who you are and just meet people. That is a magical moment because you definitely want to be in front of them. It's like, just imagine it as being your dream client, like the person you want to work for and they're going to be there. Yeah. You don't know if they're going to be or not. You don't know if they're going to see those photos or not. And you want the person that they go to, like they're at the bakery going, oh my gosh, what you just posted on Instagram was so amazing. Like who did the balloons? Yeah. You want them to be able to say, oh my God, she was so awesome. Or, yeah, you know, she yeah, cool. like, she was really nice. And yeah. I mean, whatever they're going to say, you want that that relationship and it's like this business any business is all about building those relationships you're going to start building them that day show up if at all possible you can yeah I think on average there's probably at least 15 people yeah to every collab so we do some big collaborations guys I've done them, some that are just a couple yeah and don't I mean, let her scare all you amazing. even if they're just three like that's awesome like but that's 15 people that you get to meet that are in your industry that will have then met you and they will rave about you now because they've they've seen your stuff and they've attached it to your face and your voice you know what I mean it's like the memorability of it is that a word yeah exactly <laughs> well and because on Instagram I'm up balloon boutique people meet me and they're like oh my gosh you're up balloon boutique well no actually I'm Amber yeah <laughs> like they don't know yeah. your name unless you're there and you introduce yourself. Yeah, even like like the models, like they're gonna end up being raving fans, you know what I mean? If they get to meet you and see your work and make that connection. So then, you know, when the model's friend goes to get married, it's like, oh, I did this statue with this amazing person. Like, you have to reach out to them. It's just like... I've had so many models call me afterwards and hire me for their kids' birthdays yeah. too. That's the other thing, showcase, 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 showcase. I like... This group right here, I do a lot of wedding style shoots for. I really needed to show that I did something other than weddings. So I reached out to a group and did a collaboration for kids' birthdays. So I did find a photographer that specialized in that. I found a baker that specialized in strategic. that. And we, yes, it needs to be strategic for each style shoot. You don't, you can have a wedding photographer that comes in to do, a, but that might not be what she showcases if she wants to do a kid's birthday because she doesn't work in that realm or he or he, yeah. um, they might just only want to do weddings or they might only want to do seniors. So make sure that your photographer and your other vendors fit the vibe of the styled shoot. Definitely. Well, I think it really just comes down to, again, remembering like what's your why and what's your goal of yes. the styled shoot. So remembering like what's your goal if you're the one spearheading like what's your goal do I want to be published that's a that's probably one of the number one goals that there is to style shoots I want to be published like I don't care I just want to be published you know what I mean that's awesome of course you do and then the second one would be exposure I think and then the third one would be networking and relationships well I think there's more than three too because well, I think yeah. there's yeah, well, I mean, we could probably come up with 50, yeah. but there's definitely, like, the reasons I have st started styled shoots, the reasons I've arranged a few styled shoots <laughs> is because I want to showcase something different. I got into a kid's birthday niche, and I wanted weddings, or I was doing weddings, and I wanted to break out into seniors, or however. Um, I think definitely that, just showcasing something new, showing that you're diverse and you can work in a different arena. Yeah. If that's what you want yes. to be doing, yeah. Creating, like doing something with a vendor that you don't normally do something with or just a vendor that you've brushed elbows with and you want to do something big and awesome. Yeah. I think a lot of it is just having the cojones to reach out. So like say, say I live in this market, right? But I want to live in this market, right? So having the cojones to just reach out, like we talked about earlier, to maybe one of those luxury planners. So the first time I went to Paris to do a styled shoot, I was, you know, laying in bed late at night looking at Instagram, like we all do, right? We all do it. Yeah. And a friend of mine had posted, oh, I'm going to 
Paris to do a fashion shoot. And I'm so excited to announce that to my people. I sent her a DM that said, you need balloons there. Just kidding. Within 24 hours, I had tickets booked. We had a photographer. We had, we had the whole thing set up. And then that was like such amazing content and yeah. just oh, beyond imaginable. So a year later, we all went yeah. again. And sometimes you're going to have to sell yourself. And sometimes you're going to be told no. Yeah. There's a couple of venues here that I've wanted to do shoots at. And, you know, you get the response of <laughs> balloons yeah. or we don't allow balloons in our venue. I can't tell you how many venues I've changed because you have those conversations of, well, why? Yeah. Well, because a helium balloon got loose in the ceiling and set off an alarm at 2 a.m. Yeah. We don't use helium. Yeah. So, I mean, you just have to have those conversations. You have to promote yourself. Yeah. And if there's something you want to advertise, push it and sell yourself. So if you reach out to somebody, make sure you link them to your portfolio. Now, if you don't have a portfolio, that's fine. That's where the dream board or the Pinterest board or the mood board comes more for mood we all, board comes <laughs> in. Like, and a portfolio comes in different varieties these yeah. days. It's your Instagram page. Yeah. It's your Facebook page. Where do you post the most, the, the products, where do you post the most what you sell and what you do? Yeah. Is it on Instagram? Is it on your website? Is it on Pinterest? Yeah link them to that, link them to all of them. Yeah. My Pinterest board is mostly ideas and mood boards for things that I want to create. Or collabs that you've done in the past. Yes, but a lot of it is just pictures of things that I want to do. Yeah. But yeah, I definitely have my own stuff on yeah. there too. And people are going to do their homework. So like if you're maybe reaching above your... Like, your pay grade. <laughs> yeah, above your pay grade or above your experience, then... Make, like make sure that your Instagram is like looking real nice. Make sure that your website is buttoned up because people do their homework. If they haven't heard of you before, they're gonna go and look at all your social and they're gonna see, well, who has she worked with, blah, blah, blah. So make sure that it's like nice and buttoned up and so that that way- Put your best, put your best foot forward, forward. Yeah. yes. Yeah. Wear the blazer. <laughs> Wear the shoulder pad. Yes. So the three most important aspects of having a collaboration is to, Number one, promote yourself. It's advertising, and it is the best advertising dollars you're ever going to spend because, yes, you are working for free, but in that free, you're getting so much promotion and so much exposure. So look at any other advertise and compare that, and it's going to be number one, your best advertising. Um, the other most important thing for collaborations is that networking piece. You want those relationships and you, you want people on your team. Like we, we're social animals. We want to be around other people and to be around other like-minded creatives. I mean, look when we're actually physically at a balloon conference. How many yeah. people have you met? How many people have you befriended? I have a balloon family. Hi guys. Yeah. And so you want those relationships, those, like meeting other people at balloon conferences. Minded. This is like minded as well. It's just in a different arena and it's probably geographically closer to you and people you're going to work with more. Yeah. Look at it as investing in your business. So don't look at it as working for free. If you do it right, it's, you're investing in your business. And guess what? You don't. A lot of times, you're not investing money. You're just investing your your time and your expertise and your materials, right? Yes. So you, are, it's a, just a different way of investing in your business. Absolutely, you're investing your labor. Yes. So, and the third thing would be um, showcasing what you can do, showcasing your new idea or something big that you haven't created before or haven't created in a while and how that can work with other vendors in your area and how you can turn that into a sellable item. Yes. Once you start doing this too, like I get random DMs, text, emails, <laughs> Pinterest from all the vendors I've worked with in the past almost that will send me like they'll see something that strikes an interest and you'll just get pictures randomly like something pops up on a Monday morning on Instagram it goes into my DM and I do it back because I'm like oh this is really cool this is something I would love to do as an inspiration photo to an event planner and you know so I'll send it to her or I'll send her something like and just really being strategic about 
you, even your models. Like, I, honestly, one of the biggest, like, I don't want to say mistake. <laughs> one of the biggest things that I see is people putting all this effort into all of these um, different arms of a collaboration and then just getting kind of whoever to model. But it's like, when you think about advertising and stuff, the models are the ones that are selling the stuff. Really do your homework and be strategic about who your models are too because yes. it's so important. Absolutely. And you can always work with two. If it's a wedding style shoot, put one in a bridesmaid's dress. Have two brides. Have yeah. you know? Have three brides. It doesn't matter. You, the more models is fine. Yeah. We did a styled shoot where we had um, a bride that wasn't there quite. She was there on time for her, but we got ready early, and so we wanted to shoot something else. So we we stuck a vendor. We a stuck vendor a vendor in a wedding dress. dress. Be flexible. Have yeah. fun have fun yeah. this is you showcasing you so definitely have a good time yeah. so you guys thank you so much for sticking it out through this whole class with us I hope it was entertaining for you um, I did, definitely didn't want you to be bored so we tried to keep it lively again I'm Amber Clark I own up balloon boutique in Walla Walla Washington USA um, you can find me on Instagram, you can find me on Facebook. I'm way more active on Instagram. I am Tina, owner of Bells of Films. I do hang out on Instagram with Amber at Bells of Films. So thank you so much for attending this class. Um, if you have any questions and you want to reach out to me, make sure and reach out on Instagram and we can answer. Well, we'll try to answer any questions you have. Thanks, guys. Thank you. Hey guys, Sam Germains here, and welcome to my segment on this Q Corner convention for 2021. I'm going to show you guys some really cool stuff in the next 90 minutes that I hope you can use in your business. It's a few of my favorite things that I've picked up along the way, new ideas I've come up with on the spot, usually at the challenge of kids, but I'm going to start off with something super easy, just for the beginners. If you're a twister and entertainment twister, everybody gets a request for a bow and arrow. I'm going to show you my favorite one. Super duper simple. Okay, we're going to start with a 350. Now, you can use any color. I like bright colors because they just show up bigger in the restaurants. And say, if I made this out of mocha brown, I make it look like a wooden bow. The lime green just everywhere. Okay, so we're going to start with our 350. You're going to leave a tail, a little over three fingers width on the tail end whenever you inflate it. Okay. We're going to make a just a little shock twist in the nozzle end. Sort of just eyeball it how long you want that recurve end on it to be. And we're going to put two big fat pinch twists in it. Just like that. 
Now you see we've pushed most of the air out all the way here. So we're going to come down to about a hand and a thumb width from the very end of the balloon and we're going to put one two pinch twists right there. Super easy. And then make a shock twist in this end of the 350. That way we have our bow stave. Okay. For a string I just use a puff inflated don't do that by mouth anymore. Use a hand pump just to put a little pump of air in it or use a Mac 4 pump like I use, okay? All right, we're going to make it puff inflated. That way it's got some thickness to it. We're going to tie the nozzle end in between these two pinch twists right here. Pull it down. We're going to pull it tight enough to put a bit of a curve in our bow, just like that. You see I've got some excess string here. Normally what I'll do is I will just tuck that in. That way they can adjust the strength of it if they choose. And so you have it right there. It's still nice and hidden. It still looks nice and clean. We have our bow. Now we're going to switch over to our arrow. And for the arrow, I'm getting bright colors. I'm going to use a in this case an orange 260 and a chrome silver 260. Both of these you leave a nice generous tail on the end. When tie them nozzle to nozzle. I'm going to reach over here, grab my scissors, snip off, and in each of these I'm going to put about a one and a half inch pinch twist. There's the pinch twist in the chrome silver, pinch twist into the orange, and we're going to twist those around each other really good, okay? And move our chrome silver and our orange to where they're opposed, coming out of those pinch twists. Going up to our chrome silver, we're going to measure a hand and a thumb width, okay? So the width of my hand plus the length of my thumb. I'm going to put a one inch pinch twist. We're going to do another hand and a thumb with the bubble. We're going to bring that back down to these two pinch twists. Down to the pinch twists. And lock them together. Just like so. We measure a three finger bubble, followed by a hand width bubble, another hand width bubble, and a three finger bubble. And we're going to tie or twist this bubble right back into the two pinch twists. Now, it may look like I'm going a little fast on this video and take off our excess, but that's the beauty of it being a download and being on YouTube is that you can slow it down. You can watch it over and over again. Okay, now we've got those four bubbles we just made. We're going to take this connection between the two hand width bubbles and we're going to twist it into this pinch twist at the top. Roll that in real good. And now we have our arrowhead. We measure one, two, three, four, five, six hand widths down the length of our orange, and we're going to put two one inch pinch twists. Now you're going to make these fairly small for the obvious reasons because if you're doing this in a family setting, you're going to have that one guy who makes the obvious jokes, so you don't want those too big, you know what I mean. Adjust those pinch twists where they look like kissy lips. So now we have our arrow. We have our bow to shoot the bow. You hold the arrow, if you're right-handed, you hold the bow in your left hand. 
you point your finger. You take the kissy lips, you put it on the string. Hold it like this, lay the arrow right beside your finger. Pull back, and shoot. Next one is one that my wife came up with. I'm allowed to share with you guys just for this today. So it's a cute little sheep. He uses a single white six inch geo blossom. Let's get started. We're going to start with our geo blossom inflated all the way. And I've got everything pre inflated so you guys don't have to watch me inflate stuff, okay? So I get to show you more material that way. We're going to have a five inch round inflated to about four inches, three and a half to four inches, and we're going to tie these two nozzle to nozzle and you're going to do it really tight. Let me grab my scissors because we're going to clip those nozzles because we're going to put a lot of bulk right in here because we're going to add the cheeks, the eyes, and the ears right at this point right here, okay? So, now that we've got that, we're going to grab, yeah, there we go, one of our five inch blacks and it is going to be to about let's say three and a half inches but you're going to make sure it's nice and soft don't pull the knot too tight so you want it soft because we're going to twist it into two bubbles like so and we're going to wrap it around this joint right here that's going to be the nose or the muzzle and the cheeks of our sheep from here, we're going to take a Robin Eggs Blue 5 inch round. I'm going to trim the nozzle. You can see I've only got it inflated to about 2 and a half inches, maybe. So we're going to split that in half, make two bubbles out of it. I keep looking over at my monitor if you guys are wondering what I'm not making eye contact with you. I want to make sure I'm staying in frame. And then we're going to twist that just like before into that cluster right between the muzzle and the body of our sheep. Now let's take two more onyx black five inch rounds inflated to about three or so inches and we're going to twist both of these into two bubbles just like so and uh, just like so and we're going to lock these together. This is going to end up being the feet of our sheep. Make a little quad with them is all we're doing. Five inch white round inflated to about, let's say two and a half inches. We're going to pass it through the hole in our geo, the nozzle, and tie it super tight and secure into that quad we just made. You can see how our little sheep is coming along now. For ears. You're going to take your Onyx Black 260 and you'll leave a nice generous tail. We're not going to use this whole thing at all. We're going to make sure it's nice and soft. I'm going to measure out a full hand span from the tip of my thumb to the tip of my pinky for a bubble. Then we're going to make a matching bubble of the same size, like so. Put it here where you guys can see it. There we go. Right? And twist them together. Take off our excess. Make sure that's nice and secure. Cut off excess there, and we're going to squeeze those together and give them just a little bit of a 
bend. That's why we made it nice and soft, so we can bend it, make the ears sort of point down a little bit. Okay? And we're going to twist that into this cluster right here between the eyes and the cheeks and the body of our sheep. Now, one more thing. Sorry, I didn't put this in the original description. You do need a second five inch white round. And we're going to inflate it to about an inch and a half to two inches. This is going to be the crown of our sheep's head. So we're just going to tie it right in here between behind the eyes, behind the ears. Just like that, we got a cute little sheep. We're going to draw some eyes. Grab your favorite black marker and just draw two. One nice big pupil on each eye because we want them to be just like big baby face, big you know, sad eyes almost, but not quite sad eyes. Just more like you do those. Big, huge, doe baby eyes, okay? See, there we got our spots for our pupils. And you can stop there if you like. I like to add just a little more dimension by adding a little bit of eye shine. So I do one big circle in white, like that you can see. And then off, sort of up and to the right, still inside the pupil, I put two smaller dots. It's hard to see there, it's out of focus somewhat, but okay. I'm going to do it on the other side, make it match as close as I can. Because your light source will be coming in from the same way on both eyes. And just like that, we have a cute little Easter sheep. Or if you're doing sort of a counting sheep themed arch, you can make these bigger by using the 16 inch geo. Or you can have mama sheep and baby lamb. So there we go. Super easy, super quick, super cute. And Brought to you by my lovely wife. Hey guys, this next one is sort of a takeoff of the sheep. Now, I said a moment ago that the sheep can be decorator friendly just by using bigger balloons. What I mean by that is it uses a lot of round balloons and very few non-round balloons and almost no twisting techniques. So it's super fast, super profitable, and it adds a cute element of, of awesome to your design that still uses the latex. This one we're going to do is a cute little ladybug, and I say it's a departure from the sheep because it's two balloons tied end to end, nozzle to nozzle, with a quad of eyes and cheeks in the middle. So, to make this, we're going to need a red five inch large polka dot print with the black polka dots, a five inch black, onyx black, another onyx five inch black, 
a white five inch and two Robin's Egg Blue 160s, a yellow 260, a Geo Blossom, six inch in this case, a headband, and a 350. So, now if you want to do this in a decorator size, though, make it bigger, you can use the 11 inch polka dots. Today we're just using the six. And you can see I've already pre-inflated it. It's up to about, let's say, four inches. We're going to grab our first five inch onyx black. And you can see I've tied the inflated that up to about three to three and a half inches. And I'm going to tie those nozzle to nozzle, just like so. And just like with our sheep, we're going to cut off those nozzles. So, boop, cut those off, <laughs> toss them aside. Now, our other five inch onyx black is going to be inflated to about two and a half to three inches. And we're going to split twist that. Just like before, just like with the little sheep. So we have two bubbles. There we go, two bubbles. We're going to twist those into that junction, just like this. Our five inch white round, we're going to inflate to about two inches. Split twist that as well. And we're going to twist that into that junction right there as well, locking it all together in unison, uh, just like that. Okay, now moving on, we're going to use a yellow 260. And you can see I've only got about a hand width of air in there. That's all we need for the antennas, okay? We're going to put two tulip twists in this, and this is going to be the hardest part of this one. You don't even have to do tulip twists. You can actually just inflate, split off half the air, and squeeze it to the other end like that. But for me, that's harder to get balanced out in the size I want. And it's also harder. It makes the antennas a little too long and out of scale. When I'm just a little bit short, it makes it a little cuter whenever they're in, see, up here versus down here. See the difference? It's long antennas, short antennas. They bobble just a little less, but they're a little bit cuter, I think. So toss that aside. We're going to do our tulip twists by pushing in our nozzle, grabbing the knot, twisting. Only going to use about half the air here, okay? Because you got to save some for the other one. You're going to push your excess air away just a little bit like that. And take that knot and push it back inside your tulip twist. Roll the tulip twist down over it. That way friction holds it in place, okay? The other end, we're going to tie a knot as close to the tip as we can get it. Like that. Squeeze all of our air down. Now what's going to happen here, if you try to do the tulip twist, you're going to push your air back down here super fast. So we're going to wrap it around our fingers real tight, just like that a couple of times, all right? But now that holds that air in place, keeps it from getting unruly. We're going to do our second tulip twist, push it all right back in place. And there we have our antennas. These antennas are going to go in underneath the cheeky parts here. Just like so, pull it through, up and behind the eyes, and pull it until you get it balanced and even, just like that. <laughs> okay, now you can draw the pupils into the eyes. I prefer to do it with all balloon if I can. So what I do is I take a 160. In this case, I'm using a robin egg blue because it uh, contrasts the black of the muzzle and the cheeks better. So I'm going to squish some of that air all the way to the end. In the before times, I just stick it in my mouth and suck in the air I needed to uh, get it all the way to the end. Can't do that now. There's a pandemic on, Sam. All right, so we're going to squish it all the way out to the end and push it tight out there and twist off a little bubble, just a perfectly round little bubble on the tail end and tie the knot as close as you can get to
to the base of that bubble. Just like that, okay? Now I've already prepared one of those, whoops. And I'm throwing stuff on the ground, so. I've already prepared one of those so we have a matching set that we're going to tie together to leave a little bit of a string between them. You don't want them close like this because that's going to make your ladybug look cross-eyed. And on some of my critters, I will do that. Not all of them, though. This ladybug, I think it looks cuter with the eyes more focused forward. So, I'm going to tie those two together. We're going to take our scissors and trim off the excess tails. Save those. We're going to use one of them in a minute. And now we have our two pupils with a little bit of a string between them. This is going to come in right behind the eyes. That string is. We're going to put it in right directly behind the eyes. Bring the pupils forward and set them friction fit between the whites of the eye and the muzzle of our ladybug just like that okay now we're gonna put this ladybug on a flower like you saw in my demo model a minute ago for that we're just gonna use a six inch geo blossom a headband and a lime green 350 I'm gonna slide the 350 up and over the headband Tie it as close to the end of the headband as you can get it, and cut off your excess, setting it nice and flush. The lime green is going to be, that's the stem of our flower. Now remember that piece of 160 we used earlier, that scrap piece? We're going to take that and pass, take it in the middle, pass the middle right behind the antennas and the eyes and down between the cheeks and the muzzle Let's see there we go just like that pull it down to the bottom okay we're going to take those two tails we're going to pull them through the hole of our geo blossom so it sits just like this and those tails, we're going to pull super tight onto the headband and tie them together so they hold everything nice and tight just by the energy stored in the balloon, the stretch, cut off our excess, and we're going to set it just like this. We want it off to one side just a little bit because symmetry is boring. Asymmetry is more visually interesting in this case. And you can see he's going to sit off to the side. He's going to draw more attention than if he was up on top, okay? And that is the ladybug headband. One of my favorite things in the whole wide world, airplanes, and especially airplanes from the 1940s era, like this guy. This is a bare bones plane. You notice all this is open. You can flat weave that. You can insert 350s or whatever and make the fill the wings out if you choose. I'm just going to show you this basic structure. You take this where you want. That's what this is all about. So this one uses, as you can see, a couple of 160s, two and 160s, six inch quick leak here, six inch quick leak here a 350 and a total of four 260s you can do these in any color you want it's your plane paint it how you like it in fact 
I'm going to show you how I make this. I'm going to use all different colors that are nice and bright that stand out just a little bit more apart from each other than just green. So we're going to fly this over there. And we're going to start ourselves with a six inch quick length. You can see that there's a little bit of space there for me to squish air up into it. And we're going to get a different color. In fact, on that one I use gray, sometimes I use brown. If I can get these in silver, then I use those. I just like that look a little better. But I leave very little tail on the end. We don't need much tail on it. I'm going to tie these two nozzle to nozzle. Just like of these. And again, if I go too fast on this video, wait until after it lands on YouTube, pause it. Look at it. Take your time with it. This is a fun design to do. It's a big design, so it's still super quick, relatively speaking, but super big. All right, so we're going to see. We got those tied together. Cut off the nozzles. Squish the air up. And I'm going to push that down in there and grab that knot and pull it super tight. We're going to take our other quick link, our other six inch quick link. This one is inflated to about four, maybe four and a half inches. And we're going to tie that nozzle. There's no squish room in it. We're going to tie the nozzle to the tail of this quick link to help hold that knot in. Now what you're going to see whenever I make this is I like everything to go in a consecutive line as much as possible. And I'll, I'll show you what I mean in just a minute. But let's turn ourselves back to this 160 right here. What we're going to do is we're going to measure about two fingers away from the edge of the, the quick link and make a bubble like that. Then we're going to make a one inch pinch twist. We go one, two, three, hand with bubble. Another one of the same size. Bring it right back to the pinch twist. And another one, two, a three, hand with bubble. Bring it back up to the top here. Twist it together and lock it in place like that. Take off your excess here. And with what's left right here, we're just going to tie that to help hold it all together. All right? Because now we're going to squish these together, and it's going to give us our propeller blade. So squish. And wrap them around that pinch twist. Positioning them like that. Okay? Okay. Now, for the fuselage, that's the body of the plane, it's called a fuselage. We're going to take a 350, in this case we're using lime green. We're going to leave about a four finger width tail on it, okay? And we're going to tie that to the tail of this quick link. We're going to pull it in there pretty tight. We want that knot nice and tight, okay? Just like that. What you guys just didn't see right there, because I cut it out, was this thing popped. So, we're going back here. Put a small pinch twist, only about an inch. Just like that. Going to measure a hand width bubble. Hand and a thumb bubble. Pinch twist, nice fat two and a half inch pinch twist, hand in a thumb bubble, and bring those two and lock them just like that. Now we're going to make right here another fat. First, let's stretch it out just a little bit. We need a little bit more room here. Go make a fat two inch pinch twist. So now we're at this point right here. This pinch twist, we're going to twist in between these two quick links, okay? So 
Bucks, and now we've got part of our fuselage of our plane, our cockpit, and our engine and propeller going on right here. Just like that. Now the rest of this, we're gonna stretch real nice. We're going to pinch just a tiny little bubble. I say tiny, I mean tiny. One inch or less. We're gonna twist that into this pinch twist up here on top. Got the cockpit. Just like so. For this section here, we're going to pull on just a little bit, and we're going to twist the twist the section into two slightly different sized bubbles. The one on top, we want it to arch downward. The one on the bottom is going to be semi-level with this part of the fuselage. Okay. Okay. So now we're going to grab a purple 260 in this case. If you want to do the warbird, you're going to do it all in green. And we're going to put a, well, first I want to let you know, you're going to leave about a three finger tail on the end. You're going to put an inch and a half pinch twist in the nozzle end. All right, so inch and a half pinch twist in the nozzle end. We're going to do a hand and a thumb bubble. I'm going to pass that through here. And pull it in to lock it like this. All right, now we're going to do inch and a half pinch twist, inch and a half pinch twist, just like this. We're going to do a hand width, just a little, like a hand and the width of a finger bubble. We're going to bring back to this pinch twist right here. And set it just like so. Okay. Now we're going to make our vertical stabilizer, which is going to be just the, the top part of the tail here. And we're going to, about two fingers away from the pinch twist there, do a shock twist. Then we're going to go about a hand span from the inside of that and do another shock twist. We're going to give that a little bit of a bend. Okay? That's going to give us a really cool shape whenever this is all done. And now we're going to eyeball this. Let me turn it this way so you can see. We're going to eyeball it to get that tail section, whoops, get that tail section right about where we want it. Okay? We're going to pull that and make a twist that and make a bubble. And pull that between the two pinch twists in this section here. And then make one big fat pinch twist in what's left here. Right up close to the bottom of the plane, the belly of the plane. That's going to help stabilize everything. Just like this. We got a good start to a plane going here, kids. So now we're going to change colors a little bit. So now we're going to change colors again. Now we're going to go back to some orange. And I've got two of these currently. Whoops, over here. There we go. Now I'm on camera. We're going to leave about a three finger tail on the end. Tie these nozzle to nozzle. Cut our nozzles off and save those for later. 
on one of these we're going to measure out one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine hand widths. If you have big hands, make it a little smaller. Go seven, maybe eight. Make that a big bubble. We're going to measure both of these to the same length and lock twist them together. Take off our X leave just enough tail to tie them together. And cut that off. Boop. All right. Now, one of these joints here is going to twist into this pinch twist right here. The other joint we're going to pull up and twist into this pinch twist right here. And we're going to shape our wings. Now you can either split them in the middle like this, but I like to do it a little off center. I like to have the front edge a little shorter than I want that sort of rear curve to it. So I'm going to Find my middle, boop, right there's the middle, and I'm gonna move for, forward on this balloon here about three finger widths, and give it just a little bit of a shock twist. So see, it gives us that shape right there. All right, same thing on this side. Boop, move it forward, shock twist. Now we have our wings. Shape them just a little bit here. You don't want them completely, you want them to be as close to the same as possible while still giving them an interesting shape, okay? And again, you can flat weave this and make it whole if you want. This is a skeleton to build on. The whole idea is for you to take this and make it your own. Now, we're gonna do the tail section. Do the tail section. We got our another, in this case, orange, because we're going to keep the same color scheme through this. We got an orange 260, a little bit of a tail. We're not going to use the whole balloon, so the tail's not as big of a deal. So we're going to count one, two, three, four hand width bubble, just like that. And we're going to pass it through this section of the tail right here. Okay, those two bubbles that are holding up our vertical. Just like that. We don't want that all the way forward, we want it back just a little bit, just to give it a little bit of a interesting look to it. So we're gonna count on this side. One, two, three, four. And this time we're gonna bring these together. Oop. Make sure they're the same length first. Tie them. We're going to twist this junction here into this pinch twist right here, okay? And we're going to leave just a little bit of this orange on here, sort of like our tail gear. Nothing big, just a little bubble. Just hanging down. Snip off that excess. Shaboom. We're going to give these guys a little bit of a shape. Sort of shock twist them into position. And we've got a good basic skeleton, but I like to add a little bit. See, this is based on a car design I learned from Buster Balloon all the way in 2013. So I'm gonna use that design. It's, it was the cockpit area here, it's the, it was the car. So what I'm gonna do here is I'm gonna add the trim around the cockpit area, and I'm gonna do that in this case with a contrasting purple 160. And we're gonna tie this in at first at the place where the wing meets the pinch twist at the back of the cockpit, the bottom of the plane. I'm gonna tie that in.
just like that. And the first thing we're going to do is we're going to wrap it up and over. Oops, excuse me. And over with cockpit glass right in front of the pinch twist and the little bubble there. And bring it right back down on this side. Bring it right back down into that pinch twist. Twist it around nice and tight. Just like that. Okay? Now with what's left of it, we're going to wrap it around the front. All right, we're going to wrap it around right there. You can see, hopefully you can see, and right back into the pinch twist, right where we got it from. Break off our excess. Use the tie, the tail to tie it in nice and secure. <coughs> Position everything the way you want it. Make sure everything is nice and neat and even, because on an airplane everything is symmetrical, okay? It all has to match, or at least as close as you can get it. And this is my restaurant work Warbird slash stunt plane, and she is ready for an air show near you. Okay guys, we're going to change it up a little bit because you know the world could always use one more unicorn design. I'm going to show you right now my favorite. My favorite one starts with a white 350, a little more than a hand width tail, and a 5 inch round white inflated to, oh, let's say about 4 to 4.5 inches. We're going to tie these two nozzle to nozzle. And we're going to trim those nozzles off because in this point right here, we're going to be adding a lot of bulk. We're going to add ears, mane, eyes, all right here. So we have to have that little bit of space in there, okay? So, speaking of that, ears, we're going to go to a white 260. This is going to serve a dual purpose. This will be ears and arms. So we're going to leave about a three-finger tail on the end. We're going to do a hand span bubble, followed by another hand span bubble, twist them and lock them together, just like so. Squish them, so they're just like this. We're going to tear off this excess, save this, tie it off, set it aside, that's going to be our arms of our unicorn later, okay? So let's tie this all nice and secure so it doesn't come loose. We're going to trim off our excess, our nozzle, and our leftover tail there. This is going to go right in here between the 5 inch round and the 350. Just like that. All right, now we're going to measure a hand and a thumb bubble down to 350. We're going to put two small one and a half inch pinch twists. And I don't know, one and a half inch pinch twist doesn't sound small if you're operating a 260, of course. But in a 350, comparatively, they're pretty small. So they're just like this. Okay? 
Now we're going to do a full hand span bubble. Let's tip your pinky, tip your thumb from the pinch twists. We're going to put in another inch and a half pinch twist. And then we're going to do a hand and a thumb bubble. And we're going to bring this bubble right back up to these two pinch twists right here. Now that's going to cause a bit of a curve in this bubble here versus this bubble here. That's going to be the belly of our unicorn. Let's take off our excess, dispose of properly. See, now we got muzzle, ears, neck, sh shoulder. Let's call it the shoulders, the belly, the booty, and the back, all right? So we're going to grab us another white 350. And this time we're going to give him his hind legs, his thighs. We're just going to pass that between the belly and the back, like so. Bring them down to each other. And that's where this look comes from. See, they got big old chunky thighs and hips going on. I can relate. We break off our excess and tie it to make sure it holds nice and secure. And you can see where we're at currently. Make sure that they're balanced out. You want them the same amount of distance each way. Don't want one leg longer than the other. It makes them hard to walk. Okay? Now, let's switch it up and go to the mane. And for the mane, we're going to use our rose pink and our spring lilac 160s. We're also going to use these for the tail, so do not... Pop these whenever you take off your mane, okay? First things first, you're going to inflate them, leaving a nice three to four finger tail on the end. And you're going to trim off the nozzles as close to the knot as you can get it without cutting the knot. <clears throat> Just like so. Now, from the end of them, we're going to go measure in about an inch and a half to two inches and give it a little shock twist so it's got to bend like that. Same thing on this one, just like so. Okay, now we're going to set these together side by side where one is just a little shorter than the other and twist them and lock them in place like this. This is going to twist into this. And see, now you have a slightly moppy, messy forelock of hair. Let's take these guys here. And we're going to do a fairly loose spiral twist. We're going to measure down to those pinch twists right there, okay? This here is going to twist, once you measure down, you're going to twist these two together to lock them and twist them into those pinch twists. Help secure them in place with the friction from those pinch twists. Break off your excess. Do not let it go. This is going to be your tail, okay? That's where we are with our mane currently. Alrighty. These two I'm going to tie end to end at the, at the broken off nozzle end there. As tight as can be. And I'm going to trim that as close to the knot as I can without cutting the knot. Now on this we're going to spiral and we're going to start out really loose, sort of sloppy loose, and then go to tight. See we have nice open twist here, going up to super tight twist at the top. Okay. 
Come break these off, leaving a little bit of a tail on each. Tie it, make sure it's nice and tight. And then we're going to give it a bend. Just twist it around until it gets a nice, pleasing, spirally curved shape. We're going to tie that into the booty pinch twist in the back here, okay? Whoops. Don't drop it. So just tie that in. Into the booty. My wife hates it whenever I say booty so much, so I have to say it as much as I can on this video. In case she watches the couponer. Or at least my segment. I know she'll watch some of you guys. She probably won't watch mine. She's tired of hearing my voice, I'm sure. Okay. You see where we are here now? We have tail, we have mane, head, body, thighs. Let's go ahead now and add some eyes to it. And just like we did with the pupils of the eyes on the ladybug or the eyes on the sheep, I'm going to use 260s, robin egg blue 260s. Now you can do this with a single 5 inch round, but if you do and you split twist that, you're going to put a lot of pressure in here. And it's going to open it up and it won't look as good. So I use the smaller balloons. And I use two of them versus using two 5-inch rounds because these are cheaper. So we got them inflated. We got a little small bubble, about an inch bubble on each, on each of them at the very, very tip end. Not at the nozzle, at the tip. Makes it nice and clean and round. We're going to tie those together. Leaving it to where, just like with the ladybug pupils, there's a little length of balloon string between the two. So there's a little bit of a distance, a little bit of a gap. Right here you can see. There we go. You can see that against my shirt, hopefully. And now we're going to take this and we're going to pass that string under the muzzle. Up and over. And pull it forward slightly. And adjust it with the main so it looks like this all right let's go ahead and add our horn and our horn I'm just gonna do a basic spiral of this if you want to do that fancy unicorn spiral that's on you but I don't do it for this for two reasons one for speed two for continuity see everything else is a, is a basic spiral so you want that it looks like it's drawn by the same person if you just if you use the same technique here. But we're going to make this basic spiral super tight. So squeeze those a little bit. Get that air smushed out as you go down. Go around about three or four times. We're going to break off our excess. Boom! On each end of this. I wrap that around my finger so I don't lose air. Boom. And those two tails, we're just going to tie together. And we're going to twist that in here between the mane, the forelock, and the ears. See what I mean? There's a lot going on in this one particular junction. So what we got to do is just keep it from popping at that point. Hide the knots. I always like to hide the knots. I know some people like to keep the knots and nozzles visible, but if I can, I hide them just to make it nice and clean. And here's where we are right now with our unicorn. Now I'm going to go ahead and add his rear hooves, his feet, and trim off these nozzles here. And for his rear hooves, I make it a quad of, a, sorry, a quad of tropical teal five inch rounds. I've got these inflated to about two and a half to three inches each. So I'm just going to split twist both of them. There's one quad, one du du duplet. 
Number two duplet. Twist them and lock them together into a quad like that. This makes him a more stable base. If you put a tiny little water weight or a little coin under there, it helps him stand up. Or if you put him on a headband, it gives you a good solid base to hold him. And you just lock him in at the bottom of the thighs where they're tied together there, okay? Now we're going to do his arms. And his arms are, if you remember, it's this 260 we used earlier. Now on this one, I'm going to measure about three fingers. And I'm going to give it a shot twist. Boom. Okay. Then I'm going to measure three more fingers from the inside bend of the shot twist. And I'm going to twist it into the shoulders here, right here, okay? Wrap it around once. Make sure it's nice and secure. Then we're going to go three fingers from where it's tied into the pinch twists. Give him a shock. Boom. And a shock twist is just... You squeeze the air out, you let the air back in to that point, and it makes it makes that nice little tight corner. So then three fingers from the inside bend of that, and we're going to twist it. We're not going to break it off. We're going to cut the air out at the very tip end, because I need this string of balloon to help hold his arms and his hips like this. Okay, gives him that sassy look that I like. Like he's just frustrated and fed up with everything you're doing. And that string, we're going to feed in over the tops of the thighs, bring it across to the other side, and tie it to the nozzle end of the other arm. And then we're going to cut off the excess knot. Now you can see where we've got frustrated arms going on, right on his hips, just, okay? <laughs> so now we're going to make his front hooves, and to do this, I'm just going to use a Tropical Teal 260, and at the nozzle end, I'm going to make two inch and a half to two inch pinch twists, all right? And then I'm going to break off the excess. Do not let it go, because this is going to be our other hook. Now, where I just made the double pinch twist, we're going to twist it in right at the arm, right where the knot is. It meets the string. Wrap it around that string a couple of times. And it gives just, you see there? Uh-huh. A little more character now, isn't it? So let's do the other hoof now. Twisty, twisty. Break off our excess. Get rid of it like that. And just like that, we've got a sassy unicorn. Now I'm going to add some eyes to him, some pupils to his eyes. For this, just get your favorite black marker. I use this Pilot Super Color. I love these things. These things are awesome. Way better than a Sharpie, in my opinion. The color is more rich. You now the Sharpie black looks a little bit purple under most lights. So on each of these eyes, we're just going to draw... The same size, big round black circle, like that. Then I like to add just one more layer of dimension to those eyes using a white eddings and give him the, uh, the eye shine. So I start with 
big white circle in the lower right corner of the eye and two smaller dots up in the upper left corner of the eye. Okay, see that? Ah, okay, let's do that on the other eye. Cap our pen so it doesn't dry out. Only got about 20 more of these left, so. All right, and that, ladies and gentlemen, is my favorite unicorn. Now, you put him on a headband. He does sit really tall, so he stands out above the crowd. You can set him on top of a candy cup. He makes a huge, huge, nice, big, fat candy cup. You can even hand this out to an individual at a birthday party, restaurant, wherever you work. Okay guys, since we made the sheep, we made the ladybug, we made the unicorn, let's just keep it on the farm and make us a tractor. Um, tractor is one that I came up with one night because um, I started playing with these hearts, these six inch hearts, like a lot in the last couple of years, just seeing all the things I could do with them. And one night a kid asked for a tractor in a, in a restaurant situation. And of course, I'm going with John Deere Green, and that has nothing to do with John Deere being a major sponsor of me whenever I twist a big, huge installation for the Tennessee State Fair. So, we're going to use, a to start with, a 6-inch heart and a 260. In our 260, we're going to inflate it till there is about a four-finger tail on the end. I'm going to start with a pinch twist on the nozzle end and trim the knot. Okay, with a heart, whenever you inflate it, you want to inflate it not fully, just till the lobes start to open up a little bit. But now you also want to make sure it's got some stretch to it, so get some shape to it there. Because we're going to twist one of those lobes. Into a bubble like that. Okay, we're going to twist that bubble into this pinch twist, just like so. Going to do a hand width bubble, and two one inch pinch twists, there's one, there's two. Then we're going to do a three finger bubble, one, two, three fingers. Do a big, fat, two inch pinch twist. And another three finger bubble. And we're going to bring this bubble back down to these two pinch twists right here. Okay? So, right back where it came from. Adjust everything just a little bit. So we're at this point right here. The nozzle of your heart is going to go into this pinch twist right here, but not yet. Because now we're going to add the steering wheel. Okay? The steering wheel, we're going to use a yellow 260. This is going to make the steering wheel, the seat, as well as the motor in just a moment. So for a steering wheel, we're just going to give it a nice little tulip twist. Only about an inch or so deep. Take off our excess, tie off your remaining 260, set it to the side for just a moment, whoops, there we go, static electricity is a real thing this morning folks. Alright, we're going to tie it to the nozzle of the heart, okay. 
and then we're going to twist this into this pinch, pinch twist right here. Okay, this part goes into the pinch twist. Just like so. Okay. Now, we're going to take our yellow 260 again. And then the nozzle end, we're going to put a one inch pinch twist, followed by a two finger bubble, another one inch pinch twist, a two finger bubble, a three finger bubble, and another two finger bubble, like that, just a roll of sausages. And we're going to twist this back together at the pinch twist to make a triangle. And then we're going to take off our excess 260. Whoops. Tie it off. We're going to need it again in just a minute, okay? All right, this is the piece we just made. You see, here's the triangle. Here's the two finger bubble with the pinch twist at the bottom. We're going to go back to our green 260 and a two finger bubble from where the steering column sits. Gonna twist and put the pinch twist from our tractor seat. That's what we just made was a tractor seat. In place like so. All right, now from there we're going to do a three finger bubble and two one inch pinch twists. And we're going to break off our excess. So this is where we're at now. We have the body, the hood, the seat, and the steering wheel. Let's put some wheels on this bad boy. Now our front wheel Super simple. It's going to be done with an onyx black five inch round, inflated to about two and a half inches or so. Make sure it's a little bit soft because we're going to split that. Split twist it into two even bubbles. Now I find the easiest way to do this is go from what I call the north pole, which is the nozzle end, to the south pole and make your twist there. That's going to let you have the most adjustment on it to get it lined up. Okay, now this is going to twist into the pinch twist and the lobe from the heart up on the front. Just like that. Okay. Our rear wheels are going to also be made from onyx black 5 inch rounds, but this time it's two of them inflated to about 3.5 to 4 inches. You want to make sure they're as close to even as possible. And we're going to tie these together, nozzle to nozzle, nice and tight. And cut off those nozzles. Boop. And these are going to twist into the pinch twist at the base of the seat. This yellow pinch twist down here, that's where these go. So twist them in. Lock them in nice and secure, so they don't come loose and don't pop. Let's make some adjustments here, get everything lined up the way we like it. Just like that. Now, you can stop at this tractor right here, and you have a perfectly cute little John Deere tractor, lawnmower, whichever. But I like to add the engine to it and fill in this little gap right here. Now the easiest way to do that I found is just take your yellow 260 remainder, put a one and a half inch pinch twist in the nozzle end, followed by another one and a half inch pinch twist in your nozzle end. Then we're going to do a three finger bubble. And do a one inch pinch twist and then I take off the excess right there 
because there's another step I do. You can stop here. You can just put in the engine if you want. What I like to do, though, is take a gray 160 and make the smokestack. So what I'm going to do there is, you see I took the engine in place in that gap, but I want to add a smokestack. So I take a gray 160, punch in a tulip twist nice and deep. Distort the tulip twist a little bit so it curves a little bit just to give it an interesting shape. And we're going to do a four finger bubble followed by a one inch pinch twist. Break off the excess. And if you remember the one inch pinch twist that I put in the yellow 260 for the motor, I'm just going to twist and lock these two pinch twists together. And now we have this cute little farm tractor with a smokestack and a motor made with just a little bit of heart. Hey guys, since I live in Nashville, I think I'd be remiss in not making a musical instrument. So today I'm going to make you my favorite fiddle. Some folks call it a violin. Here in Nashville we call it a fiddle. We're going to start with a Mocha Brown 350 with a nice hand width tail on the end. We're not going to use the whole thing so we have a lot of space to work with. And in the nozzle end we're going to put two big fat two and a half to three inch pinch twists. Nice big pinch twists. Just like so. Kissy lips. Okay. Then we're going to do a hand and two fingers with bubble, followed by a two finger bubble, followed by another hand and two fingers bubble. This bubble here has to match this bubble here. Okay, this is a very symmetrical design. And we're going to twist those together back into the pinch twist just like that. Then this little bubble up here on top, this little two finger bubble, we're going to turn it into a pinch twist. Just like that. Okay? Stretch just a little bit here. Now we're going to do a hand width bubble followed by a two finger bubble and another hand width bubble to match the first hand width bubble we just made. Again, match this one to this one. This meets this. Because they're going to twist together in the middle into those pinch twists. Just like that. This part here, we're just going to break off. We don't need it anymore. Twist it around to secure it. This bubble here, also pinch twisted. Okay, now we got the middle part of our fiddle. We're going to take one of our Mocha Brown 260s. It's inflated, leaving about a three inch or three finger to four finger tail. And we're going to do a four finger bubble followed by a two finger bubble and a second four finger bubble. I'm going to tie those together just like that to make that little design there. Then we're going to do another four finger bubble, a two finger bubble, and a four finger bubble. 
bring it back to the middle again just like that okay now all this is going to twist into these pinch twists right here in the middle There's a lot of pressure going on right here, so. Okay, this part we're gonna leave on because this now, we're gonna stretch it out, get it a little bit soft. And we're gonna wrap it up to this pinch twist up here. Soften it a little more, and then wrap it back down to the big pinch twist in the middle. Twist it in nice and tight. So we're at this point right here, and then this thing sticking out the back, that's coming off. We don't need that anymore. Adjust it like this so it looks like a weird brown Tweety Bird, okay? Now these two bubbles out here on these little wings out on the side, we're going to turn those into pinch twists. Both of them. Just like that, all right? I'm going to grab us another Mocha Brown 260. And in the nozzle end, we're going to put inch and a half pinch twist that we're going to twist into one of these wing pinch twists just like so we're going to wrap around till we get to this pinch twist on the bottom and twist it in just like that same thing we're going to wrap around back over to this wing twist it in and give ourselves an inch and a half pinch twist on the remainder of our 260. So now we're at a weird looking brown owl. Okay, Let's set that off to the side for just a moment and grab ourselves a chocolate brown 260 leaving a nice generous tail on the end. In the nozzle end, you're gonna twist about an inch and a half bubble, pinch twist rather, inch and a half pinch twist just like that. And we're gonna twist it into this pinch twist at the top. This is gonna be the neck of our instrument. It just occurred to me I keep hitting my microphone over here so you guys might hear some of that. Just so we get it where we need it. Just like this, okay? And we're gonna measure one, two, three hand widths. And we're gonna put two inch and a half pinch twists into that chocolate brown. Take off our excess, set it off to the side. Okay. Okay, now we're going to need what we call the headstock that goes on our fiddle right at the top of the neck. This is the part that holds the tuning pegs for the strings. So what we're going to do is we're going to do a hand width bubble, two one inch pinch twists, a three finger bubble, and a tiny in one and a half to two finger bubble, just like that. We're gonna bring this bubble down to those pinch twists, twist it, just like that, okay? That's where we're at. Now we're gonna do a three finger bubble. And we're gonna tie it to the nozzle.
going to break off our excess. Whoops. Pick that up off the floor. But this time we're keeping the excess scrap piece. We're going to need it in just a minute. You'll see why. So we're going to take our scissors, cut off the excess tail that's left over there. Boop. As close to the knot as you can get it. Don't cut through the knot. This is going to go onto these two pinch twists up here. Just like, oops, adjust it so it's nice and level. You want it to look right. Just like that. If you make this bigger and use 646s, it's also upright bass fiddle for rockabilly and bluegrass kind of stuff. So, or a cello, some people call it. But anyway, here's where we are with our fiddle. The body of the fiddle itself is done, unless you want to add other details. I like the simplicity of this design because it's the special effect in just a second that I'm going to show you. So that one popped. Um, so I made up another one off screen real quick. So as I was getting ready to say, I like the simplicity in this design because it's streamlined to it get the point across without too much. You can add more detail if you want. You can put in tuning strings. You can string strings across here. Put the bridge, put the ch uh, chin rest if you want. But the, the, what I like about this design is the special effect that goes into the bow, which I'm going to show you right now. Uses a Mocha Brown 260. Now you see this isn't inflated yet, because I have to put one of these inside it. So I buy those, haven't worked in a year or so. There's only about 100 left here at home. Normally I keep two, anywhere from two to 500 on hand at any time, because I use a lot of those. I get them on Amazon. Now to put those in, I get my pliers, my uh, castrator pliers, and I put my, whoops, I grab another 260 from my shelf of balloons over here, and I put my brown mocha brown 260 on the pliers, on the little arms, and I push it up several times, so it's, whenever I drop the squeaker in, it's way down inside it, okay? Stretch it open, and you see there's a whole lot of 260 on there. So I'm going to take my squeaker, and I'm going to drop it right into the hole inside the balloon. Let my pliers down, and now my squeaker's in there. So now I'm going to put some air in it. We're going to air it up, leaving a nice, generous tail. Five, six, seven, eight fingers wide. We don't need the whole thing again. See the nice big tail on it tie it and now we're going to hold that up to the light find the squeaker on the inside give it just a little twist around the squeaker you can hear it in there and now I'm going to take a piece of this scrap from one of the 260s we used earlier and I'm going to tie the squeaker in place with it some people don't do this whenever they use squeakers they just hold it in with the friction of the balloon I just like the extra added security because I don't want a kid coming to me after about 10 minutes of playing with it and saying, oh, the squeaker doesn't work anymore, and the squeaker's in there, it's just come loose. All right, so we tie that in place, just simple double knot holding it in, cut off the excess, and see, still there. So we're going to measure now, we'll soften that up a little bit. We're going to measure a three-finger bubble, followed by two one-inch pinch twists, one, two, and we're going to go one, two, three hand widths, do two more half inch pinch twists, and we're going to do a loop twist on the end, take off our excess, now this knot and the end here is going to go back into these two pinch twists at the very beginning. This is going to be the handle where we hold our bow. Just like that. That's going to give us a place to hold. So you can squeeze it as you move it, okay? Now to do the strings or the hair on the, the bow, I like to use a Diamond Clear 260. 
Now beforehand, I inflated this all the way. I let the air out of it completely. And then, whoops, stay there. I'm gonna squish all the air out between my fingers, pulling it through as I press down all the way to the nozzle and tie it off. That leaves a nice flat ribbon of balloon. And I'm gonna tie the nozzle end into the handle end of our bow. And then I'm going to pull that all the way up to the other end of the bow. Just enough to give it a slight arc, nothing severe. You just want it to have that slight little look of the arc of the bow. Ever so slightly, you can see there's our bow. There's our fiddle. You take your fiddle, you hold it in your left hand up here on the neck. Put the cheek rest under your chin. And... And that's why this is one of my favorite things. はい、皆さんこんにちは。バルーンのジョーと申します。よろしくお願いします。簡単に僕のプロフィールちょっとこの辺には掲げておきます。えー、日本ジャパンのフロムジャパン福岡の出身です。えー、2005年2005、2005年からバレエアートパフォーマーとして始めて、えー、今デコレーターからアーティストえっ、ー、とショップバンショップのオーナーもやってます。えー、今日はですね。えー、バルーンショップのオーナーもやっててそのウェディングギフトに使えるバルーンの作品を、えー、紹介していきたいと思います作るのがこちらのウェディングドールですねえー、新郎新婦のドールを作っていくんですが、えー、僕自身、えー、バルーンの260260のバルーンがとてもレイライク好きですなので、えー、260のバルーンオンリーで作るプラスクイックリンクのフェイスで作れるバルーンを紹介していきますこれが作れると、えー、スイフティーのバルーンでちょっとビッグサイズな、えー、バルーンドール作れるし、えー、他にもいろんな応用ができますのでよかったら覚えていってくださいでは今からビデオは上から撮りますので上から撮った映像で、えー、ぜひお楽しみくださいはいそれでは作っていきます使う風船は、えー、全部260えー、これはホワイトパールホワイトとブラッシュとシルバー3本2本2本ですねでこれブラックブラックは4本使いますで、えー、こっちのモカブラウンモカブラウンは3つですね3本2本2本これ4本3本とそれと小さいリンコルンこれ2つですねはいこれで作っていきますはい、まずリンコルン膨らませますちょっと潰しますはいまあ大体1 2センチ1 3センチぐらいですねこう膨らませてくださいはいともう一個も膨らませますレッドポンプは4回プッシュですねくらませますはいただブラッシュを半分にカットします半分ですねで
で口巻きの方を結びますはいそうすると、えー、今度は空気を入れますでちょっとですね大体1 0ンチぐらいはい入れますねじゃあ先に新郎のブライドの方を使って<笑>じゃあ先に新郎のですねブラックを作っていきますこれ、えー、ブラックの260ですねこれをはい4回プッシュしてここは1 2ンチ残るようにしますはいで、えー、ブラッシュを結び合わせますで最初に、えー、ブラッシュのここ4センチほどひねってこうピンチツイストしますこれがほどけないように口巻きを使って絡めますですね、はいこの真ん中こことこの間真ん中ですねちょうど真ん中にこれが耳ですねイヤーですねをくるようにそしてこのまま先端にこうバブルをこう持ってくるこうですね大体1 0ンチ1 1ンチぐらいのところでひねってここに3センチのピンチツイストをしますはいセンターをくっつけますはい、そして、えー、今度同じ長さですねをひねりますはいただここに3センチのピンチツイストピンチツイストしますはいそしたらこのブラシをたくさんひねりますでこのねじれを作っていきますはい、そしてこのひねり目を引っ張ってこの口巻きですねによいしょグッてグッて引っ張りながらここに絡めますここに絡めますでまくたくさんひねりますはい、ひねった先をこのバブルのピンチにこう引っ張って絡めます、うん、ちょうどこのラインがセンターに来るようにしてくださいここですねここ一回絡めてますでこれを、えー、4センチのピンチツイストしていきますはいそしたら次に、えー、後ろ髪を作るためにここと同じ長さですねまた1 0ンチを作っていきますでピンチツイスト3センチですねでまた同じ長さ作っていきますはいでこれを反対側の耳に絡めますはいで
こっちもですねこのピンチツイストも同じものを入れます3センチピンチツイストはい、えー、そしたらまた同じ長さより少し長めちょっとこの1 0ンチよりちょっと少し長めですねでちょっとカーブを描くカーブですねカーブかなりはいでもう一個もここと同じようにこう山になるカーブを描くひねり合わせます。こうですね。はい、で、これを真ん中で押し込んで。で、これがセンターに来るようですね。ここセンター。はい。ただ。またブラックを作って、えー、使っていきます。これもここは、えー、12センチ残るようにしてください。はい。で、えっ、ー、とこっちじゃなくてこっちのピンチに絡めていきます。はい。で、このバブルを両方のバブルの、えー、中にちょっと押し込んでギュッと。これがちょっと浮いてたらダメですねでこうちょっと押し込んでこっからこのピンチに持ってくるようにバブル、えー、長さ大体1 5ンチ1 5ンチのバブルをこのピンチツイストに持っていきますこうですねしたらこれをまたここの間を埋めてここに持ってくるんですけどえスタートがですねこっからじゃなくてえっとここからスタートしたいのでえこれものすごくひねりますひねってひねってはいこのワープのひねりを中に押し込みますくっくっでここの長さはだいたい8センチぐらいかな8センチぐらいですねでまたこっからまたひねりますたくさんひねりますひねってこのバブルピンチツイストにひねりますはいちょっと間をこう埋める感じですねでこっちも同じようにえー、たくさんひねりますだいたいここね2センチぐらいあればいいかなこう2センチで中に押し込みますはいで、えー、また8センチをひねってひねってここに戻しますちょっとここのバブルを開いて開いて中にこれを押し込むと、はい、ラストここですねものすごくひねりますここはもう。5センチ以上あればいいですね5センチ以上あればいいですこう中に押し込みながらでここちょっとだけ3センチぐらいボールぐらいひねってまたたくさんひねってここにひねります3
ラストここひねってこう戻ってくるんでハサミで切ってセンチぐらい残してひねって間に埋めて上にひねりますこうですねはいで後ろ髪がこうできましたですね前ですねはいそしたら前髪を作っていきますまたブラックで今度ツープッシュぐらいですねここは2 0センチぐらい残ってても大丈夫ですはい、えー、そしたらですねこの上につけていきますはいろんな方法ができます例えばこれでベーシックな簡単な前髪で大丈夫ですけども例えば、えー、横にこう前髪を流したい場合とかですねちょっと作っていきますが、まあ、髪型のアレンジは自由です例えばこのままこんな風にアレンジした前髪を作っていったりとかですね<笑>例えばこんな風にアレンジした前髪を作っていったりとかこっち向きでもどっちでもいいですね、えー、例えばそうですねちょっと1個やってみましょうこっち側に流れますねはいバランスを見ながら作ってみる、はい、ちょっとですねここに少しあった方がいいのでえっ、ー、とまたたくさんひねって持ってきてこうスライドして持ってきてこれちょこっと、えー、4センチぐらいですね持ってきますこんな感じで前髪ができましたあとは例えばくせっ気を出したい時にちょっとピーンって。こんな風にバブルをですねこうくせっきを出しますでこれいらないのできますねあと全部処理しますはいこうすると顔が完成しましたでこれ完成置いといて次はシンプルの顔を作っていきますで作り方は同じですこれと同じものを作っていきますただその髪型を作るときに後ろにあの髪のボンボンがボールがあるのでそれを作ったりとか、まあ、髪型をまた違う方法で作ったりとかちょっとアレンジを加えていきますでさっきカッ,カットした半分のブラシを作っ使っていきますですねはいでモカブラウンですねこれ 4, 4プッシュで1 2ンチこうですね1 2ンチの腰はいでこれ結び合わせますはいで4ンチのピンチツイストこれがほどけないようにバブルこれで絡めていきますですねで合わせてここですね1 0ンチ1 1ンチぐらいですね
che mette con più giuzzisti questo このクイックリンクの先端ですねと絡めていきますはいじゃあまた同じ長さでピンチツイストこうですねはいた,たくさんひねりますただここに絡めます。絡めます。はい。でひねってこのピンチツイストに絡めていきます。ここにボールを作って、はい、ピンチツイストしますね。はい。でまた同じようにここと同じ長さ、ここと同じ長さを作っていきます。はい、ピンチツイストします。で同じ長さを作っていきますでこれを反対側のイヤーにかけていきますはいこれピンチツイストを作りますはい押し込んでなんですけどちょっと変えていきますここちょうど、えー、60% ぐらいかなはいちょっと、えー、7センチぐらいですね7センチぐらいの大きさをひねってこうピンチツイストをします、はい、そのまま残りこの長さでこっちのイヤーに持っていきますこんな感じですねまあ、これがちょっとここからずれてるって感じですねここに来ます、はい、新しい、はい、ブラウンを持ってきますはいこれでさっきと同じように後ろのここからスタートしますで、十五センチで、そのままここに持ってきます。ここの。はい。同じように間を埋めていきます。たくさんひねってここを中に押し込みますで7センチ8センチぐらいですねこうですねでたくさんひねってこう埋めていきますこことこですねでこの反対側にも埋めていきますこうですね。はい。こうですね。たくさんひねります。こ
こう埋めていきますはいで3センチ4センチぐらいの大きさですねこと同じ大きさをひねりますでたくさんまたひねりますでここに持っていきますはいでこう切りますでここ4センチぐらい残してここ結びますたくさんひねってここに置いてこうたくさんひねりますはいそしてここに引っ掛けてでこれ残ったこれでここに引っ掛けますこうねこれで OK ですあとバランスを調整していきますねオッケーですはいで次新しいブラウン使っていきますくらまします三プッシュぐらいですね。だいたいこう十五センチ余ってればいいです。はい、でこのねここにつなげます。はい。でえっ、ー、とバブルをですねここで七、えー、センチぐらいかな七センチぐらいバブルを12345612これ6ツイスト合わせていきますですねで34ですね34ですねこうこうよいしょおうえー、5、6ですね5、6で,でお団子を作りますでボールを作って前髪のこのここのですねピンチツイストに絡めていきますこれちっちゃいボールですねはいこのままこっちに流しましょう紙を持っていきますはいでまた紙をこう持っていきますで結んで、はい、これで。まだ完成ですね。で、こう切っていきます。こうですね。オッケー。で、これとこれ、これ完成しました。で。次は体を作っていきますはいじゃあシルバーから使っていきましょうまあ4プッシュぐらいですねセンチぐらい余れば大丈夫ですちょっと空気抜きます
シルバーですねでもう一個も使っていきますはいこれも同じぐらいセームですね同じぐらい膨らませていきます<笑>はいじゃあ最初こう3センチ3センチ2つを組み合わせます、ね、でこの2つ一気にピンクツイストこうねで次に、えー、7センチぐらいかな7センチのバブルを作って7センチのバブルでまた7センチロックツイストしますはいでこのバブルとここにつなげていきますこうですねはいでここからピンチツイストはいえー、っと6センチぐらいちょっとこれよりね少しねここより少しちっちゃめで同じをここでひねり合わせますでここと同じ7センチはいもう一個作ってひねり合わせますね、はいでここにループただものすごくちっちゃいち,ち,ちっちゃい柔らかくてちっちゃくしてひねりますここは3センチ4センチぐらいかなこの長さがね4センチぐらいでこ反対側こうやってこっちの反対側にで同じループツイストそしてフィギュア合わせます。はい。そしたらこっちのえっ、ー、と最初のバルーンですね。ちょっと柔らかめにして、えー、ここを、えー、持っていきます。ただこの太さ太さはちょっと柔らかめ。こっち持ってきて。でまた、えー、とここを作るので同じように持ってきてここに戻しますねちょっとねこの2つより少しちっちゃいですねここが、うん、でここと同じものをこっちにも作ります7センチ3 3のツイストピンチね、OK ですでこれもいらないのでカットしますはいただ手と体と足と後ろのえー、背広みたいな背中のタクシーですね体が完成しましたでこれに、えー、ブラッシュちょこっと膨らまして結びますで手を作りますだいたい4センチぐらいですねで2回結びましたちぎりますこれを作りますもう一個作りますこれ作りますこれはまた後でですね使うのでこのまま取っておきますまあ絞ませて後で膨らましてこう膨らまして OK ですはいでこの手をここにつけます
こういうのホワイトでもどっちでもいいです僕はブラッシュを使いますこうですね、はい、そしてホワイトパールホワイトですねこれもスープシューぐらいですねこっからここまで大体4 0ンチぐらいこれくらまします。で、こう根元につなげます。したら、えー、さっき作った細いやつの間ですね。ここに埋めていくんですけど、ここにえっ、ー、とリボンをつけたいので、えー、ちょっと小さな二センチ三センチを作った。あと、えー、ちょっと5センチ少し大きいくらいですね作ってこれをここに挟みながらこう挟むこれひねり合わせます,こですねでこうカットしてこれは使いますまたこれ使いますそして、えー、っとブラックですね膨らまします、まあ、3プッシュぐらいだいたい4 7ンチぐらいですね膨らまして、えー、ピンツイスト3センチ三3センチピンチツイストですね3センチ4センチぐらいでもいいかなピンチツイスト2つ作っていきますで、えー、とループツイストこれですねこれは足になりますね<笑>シューズですねだいたい7センチぐらいここがここ7センチぐらいですねもう1個作っていきますはい<笑>これはまた使いますこれリボンですねこうリボンを作っていきます、えー、結構大きめのボールですね4センチのボールを2つ作ってひねってピンチツイストですねでちっちゃいピンチツイストボールこのくらいちっちゃいピンチツイストこうね、作っていきますでここに絡めますはいでこれを、えー、ここの足につなげますこれで体が完成しましたで顔をつなげていきますできればですねこのノット、えー、結び目よりここ,ここをつなげていきたいですねちょっとつなげてでちょうどこの間を通して背中から出してあげます一回ですね中を通しますおで少し体を
動かしたらですね、こんな感じでもう一個作ります今度はこっちですねでホワイトを2つ用意しますパールホワイトですねで大体5回プッシュですね大体7センチぐらい空気を抜いて結びますこうでもう一個も使っていきますこれも7センチぐらいですねちょ空気を抜いて OK でこことこう結び合わせますはいで先にこれを使いますねえっと手を作っていきます小さい2センチのボールのピンチツイストこうですねにえー、っとボールを作りますねこれちょっとボールのコツとしてはちょっと柔らかめにして少しだけひねり目をよいしょ少しねこれですねひねり目を入れてで4センチぐらいこれをねえっとこう潰しながらちょっと潰しながら回すとねちょっとポッチをぐるぐるって絡めてあげます。普通ちょっとね、ラウンドみたいになりますね。オッケー、切ります。こう、オッケー。でもワンセット作ります。作りますねでこのブラッシュをつなげますはいでえっ、ー、と大体ですねそう6センチ7センチぐらいこうですね6センチ7センチぐらいひねってここにひねり合わせますこうですねで同じ線同じ長さで作ってでこれを引っ掛けますでここいりません切りますはいでえっ、ー、とここから体ボディを作っていきますドレスですねだいたいですね。六センチぐらいのバブルを二つ作ってひねり合わせます。こうね。で、また六、えー、センチのバブルで持っていって、はい。えー、またここからですね。ここワープ、えー、絞ませながら下に持っていきます。こうね。こうオッケー。下はね、こう揃えて。こっち、長い方の風船を使いますだいたいですね3等分ちょっと空気を揉んで
大体3等分ワン・ツー・スリーですねになるようなところここですねここをループツイストだからちょっとねソフト柔らかく作ってくださいはいここワン・ツー・スリーですね。ツースー。で、こっちで、フォーファイブ、あと二個作っていきます。フォー。ファイブですね。はい。で、えっ、ー、と、これはいりません。カットしていきます。でフラワーみたいなお花ができましたでこれは、えー、とサークルフラワーっていって、えー、とこのループの中に通してこっちも通して規則正しく通していきますサークルフラワー分かるのかな世界中かる通していきますこうねこう中にこう押し込みますはいするとドレスの完成ですでこれは、えー、ともしベースを作ってベースに、えー、こう引っ掛けるためにこう残しててくださいこれ残すねはいそしたら顔を使っていきますこ,こに引っ掛けますねでもし固定したい時はこの隙間を一回通してあげてこう通してあげて通してここに引っ掛けてでボディに引っ掛けてあげるといいかもしれないですで手を入れますはいしたらこれで完成ですさっきのと持ってくるとこんな感じでこういう手をですね、えー、とドッツかもうこれ2つツイストしていいですこうですねこうすると完成になりますあとはペインティングペインティングしていきますはいそしたら完成になりますあとはですね、えっと、耳。ここをですね、つなげてあげます。耳を、こと、こうつなげてあげます。耳をつなげるね耳をつなげるとこう2人がこう向き合った状態にこう向き合った状態になりますねでこうするとその全然頭も揺れないし固定されるので可愛く、えー、お互い向き合うことにができますねはいあとは、えー、とラウンドのクラスターをラウンドを作ってこうベースにはめたりとかですね、えー、アレンジメントに、えー、入れたりとかそういうアレンジが可能です髪型いろんな髪型あるんでちょっとスライドショーでいくつかお見せしたいと思います昔僕が作った作品ですねスライドショーになります
はいいかがだったでしょうかこんな感じで作れますちょっとだけ難しいと思いますが、えー、慣れたらですねとてもあの難しいインサイドノットとかレーズンツイストとかは使わなくて大丈夫なので、えー、ぜひぜひ挑戦してみてくださいでは今日はありがとうございましたバルーンのジョーでしたありがとうございます Mi nombre es Eloisa Gilbert y soy CBA. Es la primera vez que estoy en esta maravillosa Q Corner Convention. Hello, everybody. My name is Eloisa Gilbert, and this is the first time I'm in the Q Corner Convention. Thank you very much for being in my class. En esta clase vamos a crear pequeños y medianos arreglos que van desde los 60 centímetros hasta 1,10, 1,20 metros, dependiendo del número de elementos que le vayamos a colocar. In this class, I'm going to be teaching small and medium bouquets that go from two to six feet approximately, depending on the number of elements you're going to put over the bouquets. Para mí, uno de los elementos más importantes es el corazón. Puede ser un corazón o puede ser también un círculo de 18 pulgadas, que va a ser nuestra base de nuestro bouquet, en donde también vamos a poder colocar una frase o el nombre de la, de la persona que está cumpliendo años. Nos vamos a utilizar globos de 18 pulgadas, que va a ser la parte de arriba de nuestro buquet, los cuales podemos encontrar en diferentes formas, colores. También podemos utilizar bubbles. Y muy importante, nuestros elementos conectores. Estos van a ser, aparte de darnos un toque muy lindo, van a servir de conectores. También tenemos estas figuras que nos van a ayudar a darles un toque especial a nuestros arreglos. One of the most important elements we're going to use here in our bouquet is this 18 inches heart. We can use all two around 18 inches balloon to make the support. We're going to use on the top of our bouquet an 18 inches balloon. We have in a, a lot of Ways. This is a really a lot of details that you can find in Qualatex. We're going to use two these little elements. They're going to be part of the design. And more important, it's going to be our connectors. The hearts and the circle. You're going to see how we're going to use them. A los corazones de 4 pulgadas, yo les llamo conectores. También podemos utilizar estrellas de 4 pulgadas. Lo que nos va a servir, ahorita lo vamos a ver a continuación, para poder ajustar los números y el buquet en sí. I call the hearts from 4 inches connectors. Why connectors? Because they're going to help us to put the number on, to hold it. As the same, they're going to hold our balloons and connect it with the 4 inches. You can use two as stars, 4 inches stars. Empezamos por la parte más importante que es la base de nuestro arreglo. Esta base es de un octavo de pulgada y es de MDF. This element for me is really important. It's of 10 inches size. It's made from MDF and the size is 1A. One, vamos a utilizar un globo 260. We're going to use a 260 balloon. Lo vamos a tomar de la punta. We're going to put it, your two fingers on the top. Hold it. Vamos a jalar el aire, jalar, 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 hasta que después acá la vuelvo a pull, 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 until it gets plain. No lo suelte, don't give it. Vamos a hacer un nudo, we're going to make a knot. 
nos va a quedar ya plano, es que nos look plain, this way, ¿por qué? Para que a la hora de ponerlo en el arreglo, no se mueva. Why we take the air? Because of the, the time you put it here, to leave it straight. Ok, vamos a colocar la primera, el primero de los dos hoyos, en, en cada hoyo vamos a meter el globo, entonces Z, ok, uno y el siguiente acá, como si fuera un botón, I'm going to put each part of the balloon in each hole, ok, de esta manera nos queda así, pasamos para la parte de enfrente, los ponemos parejos, we put on the front, put it straight y lo anudamos, hasta abajo, y put a knot, Siguiente nudo, another knot, y ya tenemos lista nuestra base. We have ready our base. Voy a utilizar 8 globos de 11 pulgadas, los cuales 4 voy a calibrar a 7.5 pulgadas y 4 a 6 pulgadas. I'm going to use 8 11 inches balloons. I'm going to calibrate 4 to 7 That five inches and six inches. Okay, we're going to start with the first balloon. Vamos a empezar con el primer globo. Y lo vamos a llenar. Pueden utilizar cualquier medio para llenarlo. Yo en este caso voy a utilizar la bomba. Vamos a, lo que yo tomo mi globo, lo infro lo más posible. Vamos a empezar por el 7.5. El globo lo aprieto contra la mesa o puede ser contra mí para que el globo se haga más redondo. Ok, lo voy a amarrar. Hasta el fondo lo voy a sostener. Así me continúo. We're going to get them together. Cuando vamos a juntar vamos a hacer un clúster. When we get them together, we're going to make a cluster. Ok, es uno, tenemos los dos cuellos, y los dos cuellos los vamos a unir, pero le vamos a dar la vuelta, para que queden apretados. Hacemos lo mismo, pero en seis pulgadas. importante, al momento que sea 11 pulgadas lo voy a bajar a 6 pulgadas, really important, when I get down to 6 inches, aquí se va a ver una parte más oscura, it's going to be a darker part, ¿por qué? porque el globo no está inflado a su máxima capacidad, because the balloon is not inflated to its maximum capacity, lo que voy a hacer, what I'm going do, es que voy a jalar, I'm going to stretch the balloon, para que todo el brillo, for all the brightness, baje, get down, Okay. But in this part, pero en esta parte, vamos a hacer esto. Como esta va a ser nuestra parte arriba, it's going to be a part, the part of the top, lo que vamos a hacer es esto. Colocar estos dos, these two, lo vamos a meter por aquí, inside here. Lo vamos a meter en medio de los cuellos, in the middle of the knots. Y los vamos a poner aquí. We're going to leave them in here. ¿Ok? Not. Hacemos lo mismo. Y hacemos esto. Tenemos que tener los de 6 pulgadas arriba y los de 7 y medio abajo. We have to have the Six inches on the top, seven and a half down, ¿ok? Cuando ya está listo así, when it's this way, lo que hacemos, what we do, cruzamos, we cross, uno encima del otro, one on the top of the other one, para que quede más cerrado la parte en medio, for the part on the back is more close. Y para eso ya... Fuimos y llenamos esto con agua. Es un globo de 11 pulgadas lleno con agua. Más o menos que te den esta forma, con la forma de la mano, para que no pase. 
lo anudamos, que queda así bien anudado, lo secamos, ok, vamos a tomar el cuello, we're going to take the neck, y lo vamos a pasar por abajo, ok, queda aquí around, again around, otra vez alrededor, y vamos a buscar un cuello, un cuello, busquen un cuello, y lo vamos a amarrar para mayor seguridad, for more security, we're going to make a knot, for more security. ¿Para qué esto? Es a weight. Si se fijan, ya pesa, ya pesa. Con esta base de agua, mi arreglo empieza ya a pesar, a sostenerse. ¿Qué es lo que necesitamos? Tanto esta parte como esta parte del cartón va a ser muy importante para que nuestro arreglo se mantenga al piso. ¿Ok? Siguiente. This is really important because the weight, the water weight is going to let us the balloon to be stand, stand down, okay, not to move, okay, ya teníamos este, we have this one, okay, tomamos el globo, we take the balloon, ponemos esto sobre esto, okay, está viendo que lo tengo afuera, we get a straight, lo vamos a jalar, y le vamos a dar vueltas por acá, De esta manera ya tenemos nuestra base. Y vamos a comenzar con nuestro corazón. We're going to start with nuestro corazón de 18 pulgadas. We're going to start with our 18 inches uh, hard balloon. Ok. Vamos a tomar un globo a otra vez, un globo 260, again a 260 balloon. Y vamos a hacer el mismo procedimiento de hace rato de la, de la parte de abajo. We're going to make the same procedure. Ok. It's made with air. Ok, la vuelta, la vuelta, ahí se queda, stay there, ok, la vuelta, ok, ya vieron cómo se ve, ok, lo toman con sus dos dedos, you hold it with your two fingers, y vamos a hacer un nudo, we're gonna make a knot, ok, se van a seguir sosteniendo para acá, y we're gonna make a knot, ok, vamos a dar la vuelta, y vamos a hacer otro nudo para asegurar. We're going to make another knot to secure. Ok. Van a ver lo que voy a hacer ahorita para que llegue hasta el fondo. You don't have to watch this to get to the bottom. Tomamos las dos puntas. We take the two points, the two balloons, sides. Pero lo que vamos a hacer, we're going to get it. We're going to hold it. Agarra muy duro, really hard. Lo van a poner en medio de aquí. For me, it has been okay to work with. You can use another kind of glue if you like. So, en este caso, lo que voy a hacer es, voy a colocar esto aquí. Si te puedo ayudar alguien más, perfecto. First thing you have to do is first to check your design before putting the glue, starting to uh, glue your, your bouquet. Pones así. You start looking where it's going to go. Okay, I see that this, ya veo que 18 pulgadas me queda bien aquí. Lo voy a quitar un momento. 
I see it's okay 18 inches. Voy a tomar el 5. Voy a colocarlo aquí. Voy a ver si está bien ahí. Voy a colocar el otro globo aquí. Checar más o menos dónde está. Ver que se puede pegar uno con el otro. Y arriba le voy a pegar otro globo. Para hacer precisamente las conexiones. Es muy importante saber cómo quieres tu globo. Si lo quieres más arriba. Si lo quieres más abajo. Yo soy de la idea de que se pegue totalmente al otro globo para que haya mayor estabilidad y el globo no se mueva. Ok, this thing you have to start checking because each number is different. You have to check where you're going to put your number. You have to put it over the balloons and check where are going to be your connectors and where are going to glue it inside in the top of the other balloon. A pegar. Tenemos que esperar que la, la pistola, que tiene que estar en baja temperatura, que esté ya lista, porque también tiene una temperatura ideal, le esperamos un tiempo, ya lo esperamos, y vamos, acuérdense de la parte de aquí, no tocar la costura. We're going to wait until this gun gets to this total um, heat, it has to be in low temperature, really important, low temperature, ok? You never have to touch this part, ok? Solo vamos a tocar la parte cuando vamos a unir, pero lo tocamos la parte de atrás, ahorita lo voy a mostrar. No se preocupe por los hilos, no voy a about. Ok. En este momento vamos a pegar. De tal manera que queden las costuras, pero la parte de atrás queda pegada, sin tocar costuras. Sostenemos, tenemos unos segundos. We, we hold it there, we have some seconds to check if it's ok. Hay que checar de lado. Además estoy, I'm on the back, estoy en la parte de atrás, no puedo regresar bien. Pero veo más o menos que tiene el mismo dibujo, así para part of the back, has the same drawing. To see if it's okay, a ver si se esté bien. Después de haber puesto el pegamento en la parte del medio, tengo que esperar 3 minutos. After putting the glue in the middle, I have to wait for 3 minutes. Recuerden, no tocar esta parte. Remember, not to touch the part in the middle. Lo que vamos a hacer a continuación, we're going to do next, es con la pistola de calor, with the glue gun, vamos a colocar aquí abajo, con mucho cuidado, we're going to put here, ¿verdad? Careful. Jalamos el pegamento y soltamos. We put the glue, we hold it, we put it all around here. Lo mismo vamos a hacer en la parte de atrás. We're going to do the same. Es muy importante, en la segunda parte, it's really important, the second part, colocar el conector, Put the connector y checar cómo me gustaría a mí que quedara el número. How do I like to, to see the number? Depende de cada quien el diseño como lo, les guste. It depends on in each people how they like the design. En este caso, lo estoy viendo, me gusta así, un poco chueco. I like it this way, not too straight to look, because it's a little girl, porque es una pequeña niña. It looks nice, y se ve lindo. Voy a sostener mis dos globos. Voy a poner el lápiz, voy a pegarlo, voy a pegarlo, voy a esperar a que seque, para que quede así. En este caso vamos a pegar, ya que están los dos, pasaron tres minutos y se enfriaron. En la parte de aquí en medio no tenemos costura. Ok, en el parado de middle we don't have this part of union. Vamos a poner un poco de silicón aquí. Y antes de colocar, before putting in its place, vamos a checar que dé al punto donde queremos que pegue, sin que lo movamos tanto. Una vez que tenemos ya vista esta parte, con mucho cuidado en el número 5, sin tocar la costura, vamos a poner un pequeño punto aquí, en las partes de unión y otro pequeño punto acá en las partes donde vamos a unir con el otro globo. ¿Ok? Una vez que está así, lo unimos al globo, lo unimos al globo y esperamos a que enfríe 3 minutos. Pues to stabilize this part, para estabilizar esta parte, voy a poner un conector. I'm going to put a connector. Bajamos, esperamos. Y vamos a poner un punto de este lado. De arriba. 
En el momento que nosotros vamos operando este tipo de globos que son de 14 pulgadas, son como elementos que le van dando un toque diferente y van haciendo que su buquet crezca. It's really important this kind of um, 14 inches balloons because it's got it's the same membrane in here and it makes your bouquet to get longer. It makes like a little detail. It starts looking more nice. Okay, I'm gonna see where I'm gonna put it. I'm gonna be careful with this. Voy a tener cuidado con esto. Lo voy a pegar aquí. Que vaya muy pegado al 5. Espero que enfríe. Voy a mover un poco mi arreglo para ver dónde lo voy a poner. Un segundito para ver en dónde lo voy a colocar. Un poco atrás. Lo pego en el 5. Acuérdense que aparte, ok, tener mucho cuidado en dónde se pegue. Have to be careful while you do it. Pero cada quien va a tomar un diseño y una forma que él crea que es lo más lindo. Each people is going to take the design that they choose to look to the best way. En este caso le voy a poner un globo enfrente. Y me van a crear una conexión. I'm going to make a connection. Vamos a continuar poniéndole los detalles. Ya que tenemos listo nuestro arreglo, vamos a continuar a poner los detalles. Ok, it's already done our bouquet. We're going to continue to making details. Vamos a tomar un 160 Q. We're going to take a 160 Q. Y vamos a hacer unas perlas. We're going to make some pearls. Ok. Continuamos. La primera perla la tenemos que sostener, la primera burbuja. Voy a colocar las, par las perlas en la parte de arriba. Voy a poner las perlas en el top aquí. Pueden poner perlas, pueden poner perlas, pueden poner el globo liso, pueden poner el balón alone. Todo depende del diseño que quieran, depende del de design que like. En esta parte vamos a empezar a crear los detalles que además le van a dar estabilidad. We'll start creating that details. It's going to help to, to make a stability. Vamos a utilizar un 260. We're going to use a 260 balloon. Lo vamos a cortar a la mitad. We're going to cut it in half. Lo que una de las partes, one of the parts. Vamos a hacer lo mismo que anteriormente. We're going to do what we did the other part. Vamos a sacar el aire. We're going to take the air out. Lo vamos a amarrar. We're going to make a knot. Y lo dejamos aquí. We'll leave it here. Vamos a tomar uno de 5 pulgadas, que es going to take a 5 inches balloon. Lo vamos a llenar a su máxima maxim capacity, we're going to fill it. Lo vamos a soltar, we're going to leave it, y lo vamos a llenar. Aproximadamente más o menos que sea como una bolita, que sea redondo. It'll make it like, become a, like a round size. Y vamos a ayudar en la punta, we're going to make a point. Not in the point this way, de esta manera, ok? We're gonna do two the same. Vamos a hacer dos iguales. Ok. Anudamos, we make a knot. Y ahora, en la parte del medio, el nudo está aquí, the knot is here. Lo que vamos a hacer es que vamos a empujar el nudo, we're gonna push the knot. Y lo vamos a partir a la mitad. It's gonna make it hand. Uno de un lado y otro del otro. One one side and the other one and the other side. ¿Ok? Tomamos. Take our piece up to 60, la una vuelta. Around. Lo anudamos. We make a knot. Y hacemos lo mismo con el otro. We do the same with the other one. The knot in the middle. El, el nudo en la mitad. Lo partimos, ¿ha? que nos quede el nudo, que se nos around. La otra parte, the other part, la anudamos. We make a knot in the other part. Si pueden hacer dos nudos, mejor. You can make two knots better. Okay? 
y queda así, es this way. ¿Ok? Vamos a meterlo debajo, I'm going to put it under, el, debajo del globo, under the balloon. lo más cerca posible we'll put the most close possible y eso nos va a empezar a dar estabilidad it's going to start giving us stability lo mismo que hice aquí lo coloqué acá en la parte igual de atrás y en la parte de acá abajo the same I did here I did this way and down here como verán, ya llenamos toda esta parte y ya se ve completamente orgánico. We filled all this part and looks totally organic. Lo siguiente, vamos a poner el nombre en esta parte. Yo voy a utilizar vinil. In this part, we're going to put the name. Podemos poner también una frase. We can put to a phrase in here. Ok, this is vinil. Checamos dónde queda el nombre. Revisamos bien. We check where the name is going to be. We put it. There. Lo pegamos, we stick it. Stick it, lo empezamos a dejar con mucho cuidado. Really careful because it can go out. Mucho cuidado porque se puede despegar. Y listo, tenemos un lindo arreglo con el nombre. Had a really nice bouquet with the name. Esta vez vamos a trabajar el mismo bouquet mediano, pero en pequeño, utilizando globos más pequeños. Globos de 5 pulgadas para la base, la base de 16 centímetros y globos de 14 pulgadas y 4 pulgadas. We're going to do the same method as we used the, with the medium one, only it's going to be uh, 5 inches balloons, 14 inches balloons, and 4 inches balloons. And this one is going to be 6 inches. Continuamos igual, ponemos, ya tenemos nuestra base. Este globo está calibrado a 4, este a 3 y medio. This is 4 inches calibrated and this is 3 and a half inches. Has, tiene su base de agua, water weight y lo mismo lo colocamos sobre la base we put it over the base y hacemos el mismo procedimiento we make the same procedure recuerda, tenemos nuestro globo ya desinflado we have with balloon the uninflated lo vamos a poner encima igual vamos a dar la vuelta la vuelta, la vuelta la vuelta, 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 around, 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 y luego vamos a anudar, we're going to make a knot. Ok, de esta manera, le ponemos en medio, lo jalamos, vamos por abajo, lo agarramos acá, el otro lo amarramos, y lo que sobre lo jalamos. We hold it, we put it around, and we leave it. ¿Ok? Es bien importante este arreglo, ¿por qué? Porque en el catálogo nos encontramos con estas figuras que combinan muy lindo y podemos hacer un pequeño buquet con mucho detalle. In this case, we can find in the catalog, well, this catalog, all of these little figures are really nice for a little buquet. Ahora vamos a pegar, es, vamos a checar dónde va a ir nuestra muñequita. We're going to check what our is going to be. La vamos a poner aquí, checar aquí, y ahora sí empezamos a pegar. Ya tenemos pegada aquí nuestra hada. We have already glued our fairy tale in here. Ahora vamos a poner el corazón aquí. Tenemos lista nuestra primera base. We have casi lista nuestro super almost ready our face mini bouquet. También podemos, podríamos haberle agregado. We could add el número 2 o otro un número o another number y haber puesto otro conector and put it another connector in here ok, ahora le vamos a agregar un poco de textura un canal a little of texture yo corté de aquí tool no sé bien en diferentes presentaciones I cut from here tool 
son pequeños pedazos, they're little pieces. Los voy a poner juntos. Gonna get them together. Le calculo. Gonna calculate. Está bien. La mitad del globo. Half of a 260 cube. You took the air. Quitamos el aire. Y lo amarro. Y le doy un, un nudo aquí. And I make a knot in here. Y lo mismo voy a tomar del otro lado, aunque se me take the other side. I'm going to take a few more, unos cuantos más, voy a tomar unos cuantos más. Voy a cortar un poco, voy a cortar un poco. Ok. Y del otro extremo, the other side, lo voy a anudar en la punta, en el point here. Let me make a knot, hacemos un nudo. Mejor que sean dos, better to be two knots. Have to be this way. Tiene que ser, quedarnos de esta manera. Podemos cortar el excedente. We could cut the excess. Ok. The excess. Ok. Y nos queda así. We have a... Ok. Lo vamos a introducir por abajo del globo. We put under the balloon. All around. This way. And we put it wherever we like. La ponemos donde queramos. El mismo tool hizo el mismo procedimiento en varios lados. I made the same procedure with the tool in different parts. Llegamos al final de la clase. Muchas gracias por su atención. We got on the end of the class. Thank you for watching. Q Corner Convention, thank you so much for the invitation. It was an honor. Hello Dom, hello Kate, hello everybody, I hope that you are good and well, my name is Said Rebollar, I'm from Mexico and I'm very, very excited to be here, uh, I'm very happy to help people with this presentation and in this case, this presentation, I need to talk in Spanish, but if you have a question, please write me uh, in English or in Spanish I answer the question in, in English too, no problem. And, ok, let's go. Bueno, pues vamos a comenzar. Eh, básicamente esta plática le llamé Cámbiate el Chip porque es una, es una vivencia, es, es, es una experiencia desde que yo inicié dentro de la industria del globo y bueno, hasta ahora que eh, pues tengo ya mis negocios eh, pues obviamente con una situación mucho, mucho más estructurada. Esta plática eh, también fue generada a raíz de que mucha gente me pregunta por las redes sociales o, o vía WhatsApp eh, diariamente de cómo iniciar un negocio con globos, cómo abordar dentro de la industria del globo. Entonces, espero que les, que les sirva de mucho, creo yo, que esto es eh, no solamente en forma particular lo que me pasó, sino creo yo que es en forma generalizada. Esto yo hice un estudio de mercado dentro de lo que es eh, el mercado mexicano y eh, centroamericano, pero creo yo que toda Latinoamérica, incluso Brasil, este, nos puede ayudar mucho esta, esta plática. ¿Ok? Bueno, iniciamos. Quiero contarles un poco acerca de 
eh, cómo abordé yo la industria, cómo empecé dentro de la industria. Eh, algo de, de lo que es muy importante es que a mí, que a mí eh, desde el momento que conocí los lobos, bueno, me enamoré de ellos, me enamoré de, de la industria del lobo. Yo prácticamente estuve eh, trabajando dentro de Pioneer dos años, eh, siendo instructor a nivel nacional y a nivel internacional. Y lo que a mí realmente me gustaba, me apasionaba, pues es eh, ser artista, es crear, crear técnicas, eh, dar clases, ayudar a la gente. Eso es lo que, lo que a mí me apasionaba en ese momento que conocí la industria. La, la verdad es que me la pasaba mucho tiempo planeando mis clases, creando técnicas como tal. Tuve la fortuna de ir a varios países y conocer los, el tipo de culturas de esos países dentro también de la industria del globo. Entonces, básicamente eh, estuve dos años creando técnicas, eh, estuve eh, preparando clases y pues obviamente viajando. Eh, en este caso, un día yo regresé a casa y me hice una gran pregunta, que si siendo artista iba a llenar todas mis expectativas también incluso las económicas y bueno siendo honestos eh, por más yo que preparaba clases daba cursos seguía sin llenar esa expectativa o sea básicamente era eh, el que yo no podía llegar a la meta económica que yo quería y bueno ahí fue cuando tomé la decisión de aperturar una tienda ahí dije bueno pues aparte de dar cursos ahora quiero poner mi tienda y de esa manera pensaba yo que eh, pues con las dos opciones dando cursos y eh, pues ya teniendo una tienda pues a lo mejor mi, mi, mi expectativa económica iba, iba a mejorar como tal ¿no? pero a final de cuentas yo seguía dando cursos tenía una persona que me ayudaba en tienda pero siendo muy honestos no le ponía mucho tiempo este, a la tienda, no, no, me, me la pasaba igual, o sea, me la pasaba dando cursos, viajando, que la verdad, bueno, sí me sirvió, pero la tienda yo eh, la seguía como tal descuidando, entonces, básicamente, eh, pues era lo mismo, o sea, la tienda no iba tan bien, porque toda eh, mi, mi concentración estaba muy enfocada a la situación de enseñar, de ser artista, de crear técnicas. Y bueno, en base a eso, decidí concentrarme mucho más en mi negocio. Eh, tomé la decisión, aunque la verdad, siendo bien honestos, a mí me encantaba enseñar. Creo que toda mi carrera fue de ser instructor, eh, pues, de, de lo que yo había estudiado. Yo, yo había estudiado sistemas eh, y, bueno, pues, también di, di muchas clases. Entonces, la verdad, a mí me encantaba enseñar. Pero, bueno, eh, tuve que tomar esta decisión. Eh, dije ya me voy a concentrar más en mi negocio y bueno me concentré mucho más en la tienda me puse atrás del mostrador de mi tienda y bueno como tuve la oportunidad de ir a algunos países ganar algunos premios a, eh, a premios perdón a nivel internacional en balloon fashion pues yo pensaba que atrás del mostrador iba yo a vender muchos vestidos ¿no? que cada semana iba a vender vestidos y bueno, siendo muy honestos, no conocía el mercado como tal. Entonces decidí empezar a tomar cursos. Tomé varios cursos en línea, tomé, tomé varios cursos presenciales y empecé a volverme decorador. Esa fue un, una de la, uno de los parteaguas muy, muy importantes dentro de mi negocio. ¿Por qué? Porque empecé a conocer el mercado, empecé a tratar a los clientes. Uno de los grandes aspectos más importantes de un negocio o de una tienda de globos es saber escuchar al cliente, saber conectarte con el cliente. Podrás eh, tú saber muchas técnicas, podrás hacer figuras hermosas, pero si no te conectas con el cliente es muy, muy poco probable que vendas de una manera correcta. Entonces, pues empecé a volverme decorador, eh, la verdad es que de igual manera seguía yo sintiendo mucha pasión por los globos, me encanta decorar, me encanta decorar, me encanta ir a, a los salones, me encanta ir a las casas y pues obviamente hacer decoraciones, ¿no? Esa es una palanca creo yo muy muy importante dentro del negocio. 
Y bueno, en este momento, pues me enfocaba mucho más eh, a ver las necesidades del mercado. En este caso, eh, pues vivo, vivo en México y me concentré mucho en saber las necesidades del mercado mexicano en cuanto a la situación de la decoración. ¿Qué es lo que pedía la gente? Eh, nunca dejé de tomar cursos, es algo muy importante. Eh, trataba yo de tomar, pues, eh, muchos, muchos cursos. Incluso me, me, me acuerdo mucho uno de los cursos que, que más me marcó y, y aprendí mucho en las ventas a retail. Fue un curso en Wichita, por parte de Pioneer, me invitaron a un curso de ventas a retail, y bueno, fue Luke, el instructor de ese curso, me acuerdo muy bien, le, le mando un gran saludo a Luke Beltrán, eh, la verdad es que ese curso eh, fue mucho, muy importante para mí, porque me preparó para eh, el mercado prácticamente del retail, que pues eh, al día de hoy, las tiendas que, que tengo son... Eh, pues muy perfiladas al, a, la, a la venta del retail entonces me preocupaba ya mucho por eh, las necesidades del cliente como tal más de lo que yo sabía que sabía muchísimas técnicas me preocupaba ahora sí más por escuchar al cliente conectarme con el cliente entonces pues prácticamente esa fue mi etapa de decorador siendo bien honestos yo creo que estaba en mi meta más o menos a un 50% la verdad es que me iba ya mucho mejor en el negocio, estaba muy ya, ya muy concentrado en la tienda y pues yo aquí lo mido en, en, en esta etapa de, de, de mi vida dentro de, de los globos en un 50% de mi meta este, económica que yo quería. Y bueno, en este punto creo yo que el negocio iba muy bien, ya entendía lo que quería el cliente ya entendía lo que era una tendencia dentro del mercado, eh, ya sabía lo que eran las ventas a retail que en lo particular me gustan mucho y que siento que eh, hay un muy buen porcentaje de ganancia en, en, en las ventas a retail. Eh, yo sentía que nos hacía falta un paso dentro de la empresa. ¿okay? En este punto dejé de tomar cursos con, de globos dejé, eh, lo puse en pausa por empezarme a preocupar en cómo llevar una empresa. Ahora me preocupaba por tomar cursos de finanzas, por tomar cursos de cómo llevar una empresa. Y entonces fue que di el salto de ser decorador a ser empresario. Y este punto es, creo yo, uno de los más importantes dentro de una empresa. Y aquí fue cuando empecé o decidí tomar cursos de cómo llevar una empresa, cómo dirigir una empresa. Porque por más que fuera un buen artista, por más que fuera un buen decorador, si yo no sabía llevar una empresa, si yo no sabía administrar una empresa, siempre iba a ser un negocio, pues como yo le llamo, un negocio común. No un negocio que creciera, un negocio que obviamente llenara mis expectativas, tanto pues obviamente a nivel personal como a nivel económico. Entonces este gran, este gran paso a ser empresario o a tomar la decisión de ser empresario fue algo muy muy importante dentro de mi empresa. Y bueno, aquí pasamos al siguiente punto, algo muy muy importante. Eh, les voy a comentar cómo creo yo pasé estas etapas, no es que esté mal ser artista, no es que esté mal ser decorador, no es que esté mal ser empresario, simplemente yo los describo así, eh, conforme a lo que le pasó, y creo yo que le pasó o le pasa esto a mucha gente. Número uno, yo describo mi etapa de artista de esta manera, yo recuerdo que gastaba mucho para aprender arte, ¿ok? Eh, no solamente gastaba dinero, sino gastaba tiempo para aprender y para mostrar el arte. Yo recuerdo que, pues, eh, no me lo van a dejar mentir mis compañeros, cuánto tiempo se gasta para, para, para preparar una clase, cuánto tiempo se gasta para crear una técnica, incluso se gasta tiempo para mostrar el arte. 
se gasta tiempo, se gasta dinero. Entonces, eh, por eso puse este, así este cuadrito. Creo yo que cuando yo era artista, gastaba mucho en aprender el arte y en mostrar incluso el arte. En este punto también creo yo que contribuía yo muy poco en el mercado. Eh, a, ¿En qué sentido? Yo no sabía... Eh, que era estar atrás del mostrador entonces pues yo creaba una técnica y, y, y la daba a conocer y yo pensaba que esa técnica se iba a vender muchísimo ¿no? Eh, la verdad y siendo muy honestos pues cuando me puse atrás del mostrador pues yo varias técnicas que aprendí o varias técnicas que creé la verdad es que siendo muy honestos no se vendían ¿no? como yo pensaba como tal entonces, así es como defino yo esta etapa cuando fui artista. Creo yo que siendo muy honestos, mi productividad como tal era muy baja. No era lo que yo quería, ¿ok? Entonces, eh, la verdad, me encantó, ¿eh? Me encantó esta etapa, la disfruté mucho, pero siendo muy honestos, no era lo que yo esperaba. Después... Pasamos a otra etapa, pasé a la etapa de decorador como ya les conté y aquí si sí hay algo muy importante, eh, en este caso yo ya gastaba eh, para aprender decoraciones porque bueno, eh, seguía tomando cursos como tal, eh, pero era muy enriquecedor. Eh, otra cosa muy importante, aquí practicaba mucho y esa es una excelente palanca para tu negocio. Mientras más practiques, más seguridad vas a tener dentro de tu negocio. Entonces, esta, esta, esta fue una palanca para mí muy, muy importante en mi negocio. ¿Por qué? Porque practicaba mucho. Recuerden, no es lo mismo dar una clase eh, donde todos los elementos ya están preparados a cuando nosotros vamos a un salón y decoramos. Eso es algo muy, muy diferente. ¿Ok? Entonces, eh, eh, como les digo, o sea, la, la parte artística es muy importante, todo lo tenía yo a la mano cuando daba una clase, pero cuando me volví decorador, bueno, no era lo mismo, yo tenía que desplazarme a un salón, no tenía todo a la mano como lo tenía cuando yo daba clases. Entonces, aquí la verdad es que aprendí mucho, la verdad tuve mucha práctica, ese es algo muy, muy interesante este, y que, bueno, pues aparte de todo, pues me, me gustaba mucho. Y bueno, aquí es donde mi productividad, les comentaba yo, subió un 50%. Yo aquí ya vi que mi negocio iba mejor. Eh, ya me concentré mucho más en la tienda. Eh, ya sabía poco a poco qué es lo que ocupaba la gente, las necesidades del mercado, las tendencias del mercado. Y bueno, pues obviamente... El conectarme con la gente, el conectarme con el cliente fue algo muy, muy importante, ¿ok? Entonces, esta fue, la, la, así describo yo, la, la etapa en la que estuve de decorador, eh, aunque gastaba mucho este, en cursos para aprender decoraciones, creo yo que tenía una excelente práctica, que es una excelente palanca para tu negocio, debes, as, debes de saber hacer las cosas como tal, y bueno, mi productividad en ese momento creció un 50%. ¿okay? Después viene la otra etapa. Viene la etapa del ser empresario. Y aquí cambia completamente tu mentalidad. Aquí cambia completamente la visión de tu negocio como tal. De hecho yo siento que fue un paso agigantado como tal eh, al, eh, a mi negocio. Eh, lo que sí es muy importante es que eh, me concentré mucho más en no tanto en aprender arte, no tanto en aprender este, muchas técnicas de globos, más bien en aprender en cómo llevar como tal un negocio. Y bueno, esto eh, en, aquí en, 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 en el cuadrito lo, lo, lo pongo así. Yo ya gastaba, pero para generar. En este caso le pongo abajo yo ya invertía para generar, o sea, yo ya tomaba cursos, pero para generar más, eh, más estabilidad en mi negocio. Por ejemplo, pues un curso de finanzas, por ejemplo, pues un curso de cómo hacer incluso un plan de negocios correcto, ¿no? Entonces, sí gastas en esta etapa, pero 
creo yo, que, que inviertes en este caso para generar, ¿ok? Algo muy importante, tenía un motivo para actuar, o sea, el motivo como tal, yo veía que la tienda o el negocio iba creciendo a pasos agigantados. La verdad es que fue un, un motivo muy, muy importante para mí, para que siguiera actuando como empresario, ¿ok? Obviamente cuando pasé a esta etapa, la productividad se elevó muchísimo. La verdad es que eh, se vio mucho eh, la productividad dentro del negocio. El porcentaje que yo tenía de, de ganancia dentro del negocio, la verdad es que eh, empezó a llenar pues, prácticamente todas mis expectativas. ¿okay? Entonces, como les mencionaba, no es que esté mal ser artista, no es que esté mal ser decorador, no es que esté mal eh, el ser empresario. Simplemente aquí los describo cómo yo este, fui pasando cada una de estas etapas. Ahora bien, yo lo veo de esta manera. Eh, como les mencionaba, solamente voy a ser reiterativo, este, no es que esté mal ser artista, ser decorador o ser empresario. Pero si al día de hoy me dieran a escoger, yo empezaría de esta manera. De hecho, yo les aconsejo a la gente que va a iniciar eh, dentro de la industria del globo, ojalá lo pueda hacer de esta manera. Creo yo que la visión como tal para un negocio de, eh, en este caso, con, de, de globos o en la industria del globos, eh, se facilitaría muchísimo más. Obviamente, pues yo lo inicié en aquel momento de esa manera, porque bueno, era mi perfil, estaba en ese momento, pues, eh, en cierto punto, pues, de mi vida. Pero, siendo muy honestos, hoy, si yo pudiera empezar un negocio con globos, número uno, necesitaría cambiarme el chip primero para ser empresario. Tomaría cursos de finanzas, tomaría cursos de cómo eh, administrar como tal una empresa, de cómo hacer un plan este, empresarial, un plan de trabajo y después me volvería decorador. Después me volvería decorador, ¿por qué? Porque ahí es un punto muy importante en donde conocemos la necesidad del mercado, lo que la gente quiere aprendemos a escuchar al cliente como tal, ¿ok? Y por último, me volvería artista, ¿ok? Así es como yo creo que sería una cadena perfecta para entrar a la industria del globo y tener éxito mucho más rápido dentro de una empresa. Y bueno, quiero darles algunos consejos y algunos tips que son muy, muy importantes o que fueron muy, muy importantes para mí. Número uno, no gastes en cursos que no vas a desempeñar a corto plazo. Eh, sabemos que estamos viviendo algo muy, muy diferente y que hoy por hoy los cursos en línea, pues, abundan. Este, pero, de verdad, necesitas saber qué tipo de cursos vas a tomar. ¿A qué me refiero? Bueno, es muy importante hacer un plan, un plan económico para, para, para desarrollar una empresa, ¿ok? Si yo estoy gastando en cursos y cursos y cursos y no los desarrollo en corto plazo, mi retorno de inversión va a ser muy lenta. Entonces, no gastes en cursos que no vas a desempeñar rápido. Gasta en cursos que te van a servir en ese momento. ¿Para qué? para que tu retorno de inversión sea mucho más rápido. Y de igual manera, te aconsejo que tomes cursos, pues obviamente con gente como tal, que tenga un negocio exitoso, que sea gente certificada, que conozca dentro de la industria del globo. ¿Ok? Otro consejo muy, muy importante es que te asegures invertir en algo que sea correcto para tu negocio, ¿ok? Hoy por hoy, eh, prácticamente el, el perfil que, que tengo es de asesor de negocios con Globo. Y algo muy, muy importante, siempre la gente este, está gastando 
en cosas que a final de cuentas no le sirven o que va a reemplazar en muy corto tiempo. Les voy a dar un ejemplo nada más. ¿okay? Nosotros, por ejemplo, que tenemos oh, una franquicia, pues pasamos el know-how a la gente y yo al momento de darles el aditamento o el conocimiento en particular es porque ya lo probé, ¿no? Un ejemplo sería una válvula. Oye, este, ¿cuál es la mejor válvula en el mercado para el perfil de tu negocio? Ah, pues bueno, investigo primero y después, ya que hice la investigación en el mercado, le pregunto a gente que realmente tiene esa válvula para ver cómo le funcionó. No compren por comprar. De hecho, es una de las maneras en las que más gasta la gente en la industria del globo que no eh, investiga antes y que su eh, inversión se le eleva bastante y que a final de cuentas su retorno de inversión no es muy pronta o no es adecuada. Entonces, por favor, investiguen antes de comprar algo para su negocio. ¿ok? Sabemos que hoy la apertura... Eh, de eh, el mercado en cuanto a la situación de la investigación pues es muy abierta no eh, ya podemos googlear cualquier este aditamento cosa que esté en el mercado de los globos u otra eh, también hay ya muchos eh, grupos dentro de facebook que pues incluso nos dedicamos a, a mostrar a la gente qué es lo correcto dentro de la industria del globo eh, para que para que hagan mejor sus inversiones ok abajo incluso les pongo, pregunta a alguien si lo ha probado, si no te costará mucho más dinero y tiempo, ok, es lo que yo les comentaba, de verdad, eh, mucha gente me pregunta, mucha gente eh, se acerca a mí comentando, oye, compré esto y quiero ver si me funciona, ¿no? y cuando yo les doy la explicación, cuando veo el perfil de qué es lo que quieren dentro de su empresa, resulta que no compraron lo correcto para su tienda, ¿ok? Entonces, de verdad, investiguen antes de comprar este, algún aditamento, al, algo para su, su negocio, para que hagan una inversión correcta, ¿ok? Y bueno, eh, algo muy importante, una frase que siempre les digo este, pues a, a toda la gente que entra a la industria del globo, si tu negocio está igual que hace un año, estás haciendo arte de él. Mejor cámbiate el chip, ¿ok? Si ustedes tienen un negocio y al año voltean a ver el negocio y está igual, algo está mal. Cámbiense el chip, empiecen a ser empresarios. ¿Para qué? Para que su negocio crezca a pasos agigantados y no veamos dentro de la industria del globo gente que cierra tiendas entonces eh, espero que todo esto les haya servido de mucho eh, como les menciono eh, ya la información es muy abierta dentro de todas las redes sociales dentro del whatsapp y con mucho gusto si tienen alguna pregunta alguna duda con mucho gusto, por favor, háganla. Yo este, voy a estar aquí prácticamente muy pendiente para responderlas. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí mi, mi presentación. Les agradezco muchísimo el tiempo. Y este, pues déjenme cambiar de pantalla para despedirme de ustedes. Saludos. Bueno, espero que esta presentación les haya gustado. Eh, como les mencioné, mucha, mucha gente eh, me escribe pidiendo ayuda de cómo iniciar el negocio con globos, cómo entrar a la industria de globos. Y bueno, pues estos son los tips eh, que creo yo que son muy, muy importantes. ¿okay? Por favor, cualquier duda que tengan, avísenme, escríbanme. Estoy a sus órdenes. Eh, Dom, Kate, thank you for every, everything and I hope to see you soon. ¿okay? Bye, bye.
Hola amigos de la Q Corner Convention, estoy muy feliz de estar con ustedes. Mi nombre es Héctor de Globatac Chile. Mi clase consistirá en mascotas. ¿A quién no le gustan las mascotas? Les enseñaré tres tipos de razas diferentes, comenzando por el Pomerania. Realizaremos esta figura con diferentes colores de globo 260Q para que ustedes puedan distinguirlo de mejor manera, ya que esta raza es de un solo color. Comenzamos con cuatro burbujas a tres dedos o a 7 centímetros. Cuatro burbujas. Y enganchamos. Esta es la parte de la cabeza del perro. Ahora, dos burbujas de 8 centímetros. Enganchamos. Y nuevamente, dos burbujas de 8 centímetros. quedaría de esta manera. Vamos a cortar este excedente. Y uniremos otro de los 260 Q en este espacio. Y otra vez hacemos dos burbujas de cuatro dedos o 8 centímetros. Vamos por el medio, enganchamos y realizamos la otra. Vez. Vamos hacia abajo, usando dos burbujas más de 8 centímetros. Para finalizar, realizaremos una sola burbuja, cortamos, dejamos un poco de globo para hacer más fácil el nudo. Nos va a quedar de esta manera. Ahora añadimos dos globos de 260Q en esta parte, que sería la parte de arriba de la cabeza. Juntamos. Añadamos ambos y para enganchar lo pasamos por al medio. Entonces así nos va a quedar enganchado. Ahora contorneamos esta parte hasta llegar hasta abajo y gira nos va a quedar de esta manera Ahora le añadimos otro globo 260Q en la parte lateral. Tengan 
enganchado ahí luego hacemos dos burbujas una más o menos de 12 centímetros y otra de 16 centímetros y enganchamos en la parte de la burbuja de atrás luego hacemos lo mismo para el otro lado puede guiarte para que lleguen iguales con la otra burbuja va quedando de esta manera para el cuerpo del perro necesitamos un 350 Q vamos a hacerle más o menos de 25 centímetros dos burbujas y enganchamos nos va a quedar de esta manera. Finalizamos con una burbuja pequeña. Nos va a quedar de esta manera. Para los pies, las patas, mejor dicho, vamos a necesitar dos globos 260Q primero partimos haciendo un pellizco una burbuja de 3 dedos a 7 centímetros y un giro ¿qué hacemos acá? colocamos esto dentro de la vuelta hacemos otro pellizco y una burbuja de 8 centímetros o 4 de y cortamos el excedente dejando un poco del lobo para luego poder enganchar realizamos dos de estos porque son dos patas ahora que tenemos las dos patas vamos a unirlas a la barriga se puede decir del cuerpo inflamos un pedazo de globo de 60 Lo colocamos al medio para ver más o menos que quede el mismo espacio en ambos lados para poder enganchar las patas del pelis. Con el nudo lo enganchamos y colocamos al medio del globo 350 y con el otro extremo añadimos colocamos el globo en el otro pelo nos va a quedar de esta manera Ahora, algo súper importante son los pies, por decir las patas, porque estas eran las piernas, ahora vienen las patas del perro. Son cinco, cinco pellizcos: uno, dos, tres. 
4 y 5 de litro. Ahora hacemos una burbuja y hacemos 5 pellizcos más. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces hicimos 5 pellizcos, burbujas y 5 pellizcos. Ahora cortamos este excedente y enganchamos con la pellizca. Nos va a quedar de esta manera. Ahora con el pedazo de globo juntamos las piernas con los dedos o las patas del perro. Girando en los pelitos. Entonces nos va a quedar enganchado y una sola pieza de esta manera. ¿Qué hacemos ahora? Mi manera de, de juntar el cuerpo con la cabeza es hacer dos pellizcos dos pellizcos Unimos los pellizcos en la parte del cuello, que sería el cuello del, del perro. Y unimos la cabeza con el cuerpo. Vamos a el medio del pellizco con mucho cuidado. Y nos va a quedar de esta manera unida con los pelitos. Continuamos con los globos que teníamos anteriormente en la cabeza y juntamos los globos hacia adelante. Recordar que esta es la parte frontal y esta es la parte trasera de nuestro diseño. Ahora con estos mismos globos, como este perro submelena bien frondosa, giramos hacia arriba y unimos en esta parte, haciendo una burbuja y pasando por entre medio, nos va a quedar de esta manera enganchado. Hacemos lo mismo con el otro lado. Si nos ayudamos con la burbuja. Nos va a quedar así. Estas son la, las patas traseras del, del perro. Faltan las patas delanteras a realizar con un 350Q uniendo en los pellizcos de las patas subimos más o menos 20 centímetros hacemos dos burbujas de 20 centímetros con mucho cuidado subimos la melena y pasamos y enganchamos en el cuello. Para que nos quede 
igual podemos medir con la otra pata delantera. Me corto este excedente para que se me haga más fácil enganchar en los pellizcos. Con nudo. Y enganchamos. en los pellizcos nos va quedando de esta manera dejé esto para el final que sería el hocico y los ojos del perro para el hocico necesitamos dos globos un globo 260 inflado a dos bombazos Y para los ojos, otro globo 260 inflado a tres bombas. Entonces sacamos, para los ojos sacamos dos pellizcas. Sacamos dos pellizcos del mismo globo. Y la parte final, la punta del globo 260, lo utilizamos para la nariz. Y acá deslizo el aire hasta el final. Y le hacemos el nudo. Vamos a cortar esta parte porque está muy larga. ¿Qué hago acá? Hago otro nudo un poco más arriba. Ahí pueden ver uno, dos nudos. Y cortamos al borde del segundo nudo. Para conectar necesitamos un pedazo de globo 260, entonces esta es la nariz y esta sería la parte del hocico del perro. Vamos a enganchar el globo, la, la punta de la nariz al hocico, entonces esta parte es un poco más complicada, pero le da un toque más realista al hocico del perro. Entonces, el segundo nudo que hicimos, lo agarramos de un extremo y unimos con un pedazo de hilo. De Luego jugamos con el aire, cortamos esto que nos sobra y vamos jugando con el aire para que el hocico del perro se vea más realista. Luego utilizamos la cara para ir viendo de qué tamaño lo vamos a dejar. Entonces acá no pegamos, sino que enganchamos por la parte de atrás del lado 260. Vamos a hacer el nudo. Dejamos que sea simétrico. Y cortamos esta parte. Entonces podemos jugar, seguir jugando con el aire y nos va a quedar de esta forma un toque realista para el hocico del perro nos hacemos otro pellizco para la parte de abajo 
de la cico. Que sería la, de la misma forma que hicimos los ojos. Hacemos otro pie. Y enganchamos en la parte de los cico. Que sería... va a quedar acá y luego la parte de arriba del hocico lo añadimos arriba de, de la burbuja de la del y hacemos el nudo Acomodando, me vaya quedando, a ver si puedo mostrar, me vaya quedando el hocico terminado del cerro y le añadimos los dos pellizcos de los ojos. Lo último con un pedazo sobrante, ahí ya tenemos la, la cara lista, con un pedazo sobrante de los que utilizamos, podemos realizar la cola. Quería Hacemos un pellizco con este burbuja de 60 y nos quedaría la cola del Ahora quiero mostrar, mostrarles cómo quedaría de un solo tono el perro. Acá están las versiones del Pomeranian en un solo tono. Miren qué bonito. Le añadimos los detalles, que es el moñito y la lengua que es un R5. ¿Qué tal? En dos colores. ¿A quién no le gustaría un arreglo así de su mascota? La siguiente figura es este lindo San Bernardo. La parte del cuerpo es igual a la anterior, solamente cambia la parte del cuerpo, que es un globo 646. Acá, porque esta raza es de dos colores, utilice dos, para la parte trasera y para la parte delantera, para que se vea un poco más grande. Las patas traseras y delanteras son un 350Q y la cola es, son dos 350Q ahora les enseñaré la cabeza partimos la cabeza con un 350Q esta vez lo voy a hacer de los colores del San Bernardo porque como son dos diferentes se puede distinguir lo hacemos del tamaño de mi palma 8 centímetros, 4 burbujas, enganchamos para que no esté así, hacemos las burbujas de arriba, que serían 2. Y en 
enganchar. Nos va a quedar así. Ahora le añadimos otro 350Q. Hacemos ahora una pellizca que sería la parte de los hijos. La parte de la cera de los hocico, la parte de abajo hacemos otra burbuja de 8 centímetros venimos arriba y hacemos otra burbuja de 8 centímetros y enganchamos en la parte de atrás acá para la parte del cuello dos burbujas de tres dedos o 6 centímetros aproximado y enganchamos adelante cortamos este excedente lo podemos manipular mejor sería la parte delantera. Acá también cortamos este. Y enganchamos. Nos va a quedar de esta manera. Ahora para la parte del hocico de la parte de arriba es lo mismo que la vez anterior pero esta vez va a ser con un globo 350 el anterior lo hicimos con un globo 260 este lo vamos a hacer con un globo 350 ya tenemos listos la parte del hocico si se fijan acá lo mismo que hicimos anteriormente un globo 350 esta vez la punta del globo 260 y lo unimos con un pedazo de globo atrás. Con el mismo globo 260 que sacamos la nariz, sacamos los ojos, que son dos pelis. Primero vamos a añadir a la parte de arriba la boca, o sea, el hocico que se Hacemos el nudo alrededor del pellizco, que sería la parte de abajo del hocico. Y vamos a acomodar. De esta manera. Ubicamos los ojos ahora. ¿Qué faltaría ahora? Las orejas del San Bernardo. Las orejas del San Bernardo son más oscuras, así que utilizamos un globo color chocolate. R11 color chocolate. Vamos a hacer una deformación con un globo 260 dentro y un globo R5. Colocamos dentro del globo R11 el globo 260 con la ayuda de un palillo, palito. Inflamos el globo... Y ahora vamos a inflar internamente el globo 260 a tres bombas. 1, 2, 3. 
y amarramos. Cortamos esta parte que nos sobra. Nos quedaría de esta manera. Y ahora queremos que la boquilla del globo de revance quede en esta posición. ¿Qué hacemos? Inflamos el globo de revance nuevamente. Para que nos quede la boquilla lateral. Va a quedar así. ¿Qué hacemos ahora? Inflamos nuevamente el globo R11. Sin que se escape el aire. Para una mayor facilidad. Colocamos el globo R5 adentro. Y afirmando la boquilla para poderlo inflar a un bombazo. Una sola. Y amarramos el R5 que inflamos. Cortamos la boquilla. Y ahora sacamos el A. Nos quedaría de esta manera. Y de la boquilla del R5 enganchamos la oreja en este punto. Entonces ahí nos quedaría con una oreja. Ya tenemos lista la siguiente y hacemos lo mismo. Vamos a mostrarle los ojos para que no pase eso. Si quieren pueden pegar los, los ojos con daches y nos va a quedar la cabeza del San Bernardo. Una característica importante del San Bernardo es su barril. Les voy a enseñar a hacerlo. Se realiza con tres R5 color moca, inflados a un bombazo. Luego cortamos la mitad de un 160 y lo amarramos a un extremo de uno de los R5. Y hacemos la conocida Apple Twist manzana. Y con otro pedazo Anudamos la boquilla del R5. Nos va a quedar así. Los otros R5 igual inflados a un bombazo. Hacemos lo mismo. Y anudamos con el que hicimos anteriormente, con el 160, y amarramos. Vamos a quedar de esta manera. Y ahora hacemos lo mismo con el tercero. Vamos con el globo 260. 
utilizamos para amarrar el primero. Nos va a quedar de esta manera. Ya unimos los tres y ahora con un 160 giramos con estas dos partes. Cortamos, lo mismo nos va a servir para la otra parte, anudamos en ambas partes para que no se suelte. Y acá hacemos lo mismo. Sacamos el aire a esto que nos sobra, hacemos un nudo para que no se nos corte y este mismo, esta misma parte que nos sobra nos va a servir para enganchar en el cuello. Lo vamos acomodando y lo enganchamos en el cuello. Va a quedar. Para finalizar vamos a realizar un diseño de un pub. Para comenzar vamos a realizar la cabeza con un globo R16. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer puntos de conexión y una deformación. Primero para los puntos de conexión necesitamos un globo 260. Vamos a hacer nudos. Yo hago dos nudos Corto Y coloco dentro del globo R16 Vamos a colocar Cinco nudos Dos, tres, cuatro y cinco Nos van a quedar adentro Ahora con la mitad de un globo 350 con la ayuda del palillo vamos a meter a colocar dentro del globo R16 la mitad del globo 350. Inflamos ahora el globo R16. Manteniendo afuera el globo 350, porque ahora lo vamos a inflar a 9 bombazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y anudamos. Cortamos este sobrante. Ahora volvemos a inflar el globo R16. Vamos a mover el globo 350 para que nos quede la parte horizontal y en la parte de abajo. Ahora sin soltar el aire con otro globo R16 con mucho cuidado lo colocamos dentro del globo R16 de esta manera y ahora inflamos el globo R16 que acabamos de colocar
Le sacamos el aire. Al globo R16. Para más o menos ir viendo. Que nos quede proporcional. Un poco más grande la cabeza. Miren acá, para ayudarme un poco voy a hacer un seminudo, no lo voy a anudar completamente para después poder soltarlo, si me falta, si me falta inflarlo, lo vuelvo a soltar y lo vuelvo a inflar porque acá ahora voy a inflar el globo R16 el primero De esta manera vamos a ir buscando los puntos de conexión, los nudos que introducimos al principio. Y vamos a hacer puntos de conexión. Buscamos el primer nudo. Vamos a hacer un punto de conexión acá, al medio y al otro lado. Y otro punto de conexión acá y acá, que serían las orejas y la parte del hocico. Vamos a hacer la primera conexión. Igual voy a hacer un seminudo para ayudarme más fácilmente. Entonces buscamos el nudo que empezamos al principio. Giramos y con un pedazo de globo 260 color moca giramos y hacemos el punto de conexión. Nos va a quedar de esta manera. Ya tenemos listos los cinco puntos de conexión. Estos dos de arriba serían de las orejas y estos tres de abajo serían de los hijos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a unir dos pellizcos a estos cuatro puntos de conexión. El único que no tiene pellizco es este de al medio. Con un globo 260 color moca vamos a hacer los pellizcos para estos tres. dos para cada uno cortamos anudamos para utilizar este mismo y hacer los pellizcos anudamos bien estos dos pellizcos y unimos a este primero giramos hacer un nudo y así nos va a quedar el primero hacemos lo mismo con este este y este ya unimos a los puntos de conexión los dos pellizcos 1 2 3 4 luego esto se corta para que se vea un trabajo más limpio ahora Vamos a realizar el hocico. Es igual que las figuras anteriores, solamente que más alargado. Con un globo 350, que va a ir acá. Y vamos a unir una burbuja de 350, que sería la parte final del 350. Recordar que se realiza el primer nudo y un nudo más arriba para que sea más fácil enganchar solamente que acá hay que medir un poco para que quede más alargado y este quede centrado Entonces, 
medimos. Esta es la parte del medio. Y enganchamos. Con un pedazo de. A ver. De, ciento, de 260. Color moto igual. Idealmente que sea del mismo color. Gira. Y nos va a quedar de esta manera. Lo jugamos con el aire para que se vea esa forma un poquito más realista. Medimos. Y cortamos esto. Dejamos un pedazo para poder enganchar. Vemos que quede simétrico. Y la nariz en la parte de arriba y esta partecita en la parte de abajo. Entonces, acá giramos los puntos de conexión con los equipos. Unimos al otro lado. Y al medio. Nos ayudamos con los que, con los que enganchamos la nariz. Anular. Esto lo podemos acomodar. Va a quedar de esta manera. Este punto de conexión es para que quede esto un poco más arriba. Ahora con otro 350. Vamos a hacer la parte de abajo. Es una burbuja más pequeña, una de 2 centímetros. Yo utilizo 8 dedos. Giramos y dejamos un excedente para poder amarrar. Entonces, nos va a quedar la burbuja acá. Y amarramos los dos extremos para que no, para que no se vean los nudos laterales. Queda así. De frente no se ven los nudos de los lados. Y acá vamos a pegar con dachas hay que cortar para que no se vea la mecánica al finalizar vamos a cortar todos los sobrantes y nos va quedando así bueno ya cortamos los excedentes y ahora nos faltaría las orejas los ojos y la característica lengüita del cuco vamos a comenzar por la por las orejas que sería un R11, un globo 260 y un globo R5. Con la ayuda del palillo nos vamos a colocar adentro del globo R11. 
Inflamos el globo de R11. Para poder inflar el globo 260Q. A cuatro bombas. Uno, dos, tres, cuatro. Y amarramos. Soltamos los excedentes y movemos la boquilla para el lado que quede de manera lateral. Ahora colocamos dentro del globo R11 el R5. Y lo inflamos a un bombazo. Y amarro. Muy excelente. Y ahora acomodamos al medio para que nos quede de esta forma. Ponemos las dos orejitas del pub y las unimos a los puntos de conexión con los pellejos giramos acomodamos bien y unimos la segunda oreja Vamos a acomodar. Para que nos vaya quedando así. ¿Qué nos falta ahora? Los ojos y la lengua. Característica del pub. La lengua utilicé un R9. Saqué. Saqué el aire y lo vamos a pegar en la parte donde va. Se va a quedar así. Para los ojos, yo utilicé los ojos del microfoil Qualatex Pu. Bueno, y ya pegamos los, los ojos del Pu la lengua y le hicimos los pliegues con un lápiz ahora vamos a unirlo al cuerpo el cuerpo es igual que los perros que hicimos anteriormente solamente que del color blue vamos. entonces ya tenemos acá el cuerpo Y vamos a cortar estos excedentes del cuerpo. Para que se vea más limpio el trabajo. La base utilizamos estos diseños de huella a 9,5 un cuarteto y A8 globos R11 y con esto finalizamos nuestro tutorial le vamos a mostrar todas las figuras que hemos hecho vamos a ordenar aquí un poco
¿Qué les parece? ¿A quién no le gustan las mascotas? Bueno y acá damos por finalizado este tutorial, espero que les haya gustado mucho, muchas gracias por la oportunidad y recuerda, si no lo practicas, no aprendes. Y no olviden seguirme en mis redes sociales que van a aparecer acá abajo, gracias por la atención y espero lo hayan disfrutado mucho. Muchas gracias. Hola, hola. Bienvenidos a mi clase. Mi nombre es Max de Virrío, soy CBA y soy de Colombia. Bienvenidos a esta clase. Esta clase se llama Efecto Wow. ¿Cómo podemos transformar nuestros diseños y cómo darle un valor agregado a estos diseños que son simples, tradicionales, elegantes y cómo podemos transformarlos con super ágatas, con técnicas como Double Stuff y por supuesto lo que más me apasiona en el mundo de los globos, el Twister. Ah, me apasiona, me encanta muchísimo, así que bueno, vamos a darle la bienvenida a esta hermosa clase. Pues primero quería este, agradecer a The Voice, Q Corner Convention, a Keith y Don y por supuesto a todo el equipo de Qualatex por esta maravillosa oportunidad de estar aquí frente a ustedes para enseñar pues lo que sé hoy día del mundo de los globos. Tengo más de 15 años de experiencia, entonces bueno, vamos a empezar con mi clase. Como verán, pues mi clase la temática es abejitas. <ríe> entonces bueno, miren, yo creé este lindo panal, ok, con una abejita que tiene una técnica pues por supuesto muy sencilla de deformación y el cuerpecito lo hice con una técnica de tejido, una especie de tejido con eh, globos twister, ¿ok? Entonces, fíjense, la misma técnica que utilicé en el panal es la misma del cuerpecito y les voy a enseñar a hacer un jarrón para colocar unas flores. Entonces, lo que vamos a hacer es repetir técnicas, ¿sí? El twister es una misma técnica y lo vamos a aplicar en diferentes diseños. Esto es lo que a mí más me gusta. Luego, fíjense este otro panal. ¿Sí? Este otro panal también lo hice con un twister. ¿Ok? En este caso utilicé 260Q amarillo. Y le hice ese efecto wow con avatars. Entonces, miren qué lindo quedó este efecto. Y apliqué unos lindos vinilos autoadhesivos para darle ese efecto de que tienen muchas abejitas. Entonces, bueno, este es un otro de los ¿Ok? Entonces, esta es más o menos la presentación de mi primer diseño. Pero esto lo vamos a llevar a esta columna que es muy sencilla, muy bonita y tradicional. Entonces, vamos a transformar esa sencilla columna pero elegante y le vamos a hacer un efecto wow. ¿Ok? Vamos a colocar estos lindos accesorios que yo he creado y se los vamos a colocar a la columna para entonces crear un diseño único. Ok, vamos entonces a hacer el panal amarillo, ok, y para ello vamos a necesitar para cada hexágono nos vamos a, a gastar dos globos 260Q, ok, en este caso pues voy a utilizar amarillo. Vamos a repetir varias veces este diseño y luego lo vamos a unir. ¿Ok? Con nuestro inflador manual, ¿ok? Vamos a dar cuatro pomos. Un, dos, tres, cuatro. ¿Ok? 
o del twister. El arte con el twister, el secreto es desestresar nuestros globos. Nosotros debemos hacer este movimiento para que quede mucho más manejable y puedan permitir la torsión del globo, ¿ok? Importante. Si no, vamos entonces a, a correr el riesgo de que nuestro trabajo pues se nos estalle o no dure mucho. ¿Qué vamos a hacer? Siempre les explico que cuando vamos a trabajar con, con el globo twister, el secreto del globo twister son sus técnicas, son los pasos. En este caso vamos a estar repitiendo burbujas, ¿ok? Burbujas y pellizcos. Para hacer ese hexágono solamente vamos a necesitar burbujas y pellizcos. Entonces voy a hacer ahorita una burbuja de dos deditos, ¿ok? Y lo voy a convertir en pellizco. Aquí tengo mi pellizco. Ahora, vamos a hacer otra burbuja, pero en este caso vamos a hacer una burbuja de cuatro deditos, ¿ok? ¿Cómo voy a medir yo? Voy a hacer entonces esta posición de manera que voy a contar cuatro deditos. Importante en la globoflexia es que nuestro trabajo quede perfectamente medido, ¿ok? Y los dedos nos van a servir. En caso de que no, no nos guste trabajar, pues, con, con medidas, voy a hacer una burbujita aproximadamente de unos 8 centímetros. ¿Ok? Cuatro deditos aproximadamente es una burbujita de 8 centímetros. ¿Ok? Voy a desestresar, voy a medir, voy a girar. ¿Cuántas vueltas voy a dar? Pues yo recomiendo dar más de tres. ¿Ok? Más de tres. Y ahora voy a agarrar mi otro globo y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a entonces a medir con ella misma. Una burbuja de cuatro deditos. Ok. Aquí está. Ya miren. Y las voy a entrelazar. Voy a entrelazar. Ok. Aquí entrelazo. Aquí tengo dos burbujas de 8 centímetros o cuatro deditos. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a repetir un pellizco. Una burbuja de dos deditos de cualquiera de los dos globos. No importa. Desestreso. Una burbuja de dos deditos, ¿ok? Y pellizco. Acuérdense que la función del pellizco, en este caso, fíjense, es dar dirección. Yo quiero crear este diseño y para poder lograrlo, el pellizco me va a ayudar entonces a dar esa forma. ¿Ok? El pellizco tiene muchas utilidades. Nuevamente unido mi burbujita y este proceso lo voy a repetir seis veces. ¿okay? Entonces, aquí que voy a hacer, voy a, a, a ver si tengo un globo más largo que otro. ¿okay? Nuevamente una burbuja de dos deditos y lo voy a convertir en feliz. ¿okay? Fíjense, así me va a quedar. ¿okay? Aquí tengo dos y lo voy a repetir. Entonces, seis veces. Nuevamente nido. Desestreso. Nido. ¿Ok? El valor agregado en nuestro diseño que nos ofrece un globo, un globo twister es increíble. Acuérdense que valor agregado, ¿qué significa? Cobrar más. ¿Sí? cobrar más, ganar más dinero, transformar un diseño, ¿sí? Significa darle valor a mi trabajo, crear algo único. Ese efecto wow. ¿Sí? Los entrelacé y ahora burbuja de dos pequitos. Nuevamente repito. 
poquito, ok, por cuestiones de tiempo, yo les voy a decir cómo las medí, ok, el tamaño de su panal va a depender de su diseño, en este caso mi diseño tiene 6 hexágonos, 7 hexágonos, ok, ya se los voy a mostrar y se los voy a explicar. Ahora, ¿cómo le hice ese efecto con el ágata? Ya les voy a explicar mi secreto. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Cómo voy a cerrar? Ok. Con la primera burbuja que hice, voy a entrelazarla. Voy a enrasar las dos, los dos pelitos y los voy a girar. ¿Ok? Y aquí quedaron unidos mis dos pelitos. ¿Ok? Esto ya no lo necesito, por lo tanto, voy a cortar. ¿Ok? Y a mí me gusta hacerle al menos un nudito. Aunque ya lo entrelacé, pues me gusta hacer un nudo. Lo importante debemos siempre cortar cuellitos, porque eso se llama mecánica. Y el cliente nunca debe saber cómo hemos creado este hermoso diseño. Entonces, aquí tengo mi lindo hexágono. Vamos a cortar entonces lo que me sobró porque no lo necesito. Ya van a ver cómo lo unimos. ¿Ok? Entonces, un trabajo muy limpio, un trabajo muy bonito. Y ahora van a ver qué le coloqué en la parte de adentro. ¿Ok? Entonces, bueno, acomodamos los pellizcos y aquí tenemos el hexágono. Ahora vamos a unirlos, ¿sí? Aquí tengo ya listos, preparados, ¿sí? Tres, porque lo que quiero es que ustedes vean cómo yo los uno. Entonces, lo primero que yo hice cuando hice este diseño, lo primero que hice fue unir estos tres. Y luego estos dos y estos dos. ¿Ok? Así lo hice yo. Esta es la parte de atrás. Aquí lo que hice fue forrarlo con un foil de, eh, de abejitas. ¿Ok? Porque me gustaría, si lo quiero colgar como un móvil, ¿sí? Me gustaría que ambas caras pues tengan un diseño bonito. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a entrelazar los pellizcos. Un pellizco pasa para el hexágono que está a la derecha y el otro paso por el otro. ¿Ok? ¿Ok? Uno de tu lado. ¿Ok? Uno pasa para abajo. El otro, el otro para arriba. Y hacemos una X. ¿Ok? Lo acomodamos y aquí está la forma. Un pellizco por atrás, un pellizco por delante. ¿Ok? Ahora voy a repetir lo mismo por este lado. ¿Ok? Por eso es tan importante que el globo esté desestresado para poder hacer este tipo de tejido. ¿Ok? Arreglo un otro planche. Y arreglo otro por detrás, uno por delante y uno por detrás. Y así vamos construyendo nuestro tejido. ¿Ok? Entonces, ¿dónde iría el otro? Iría, entonces, otro iría acá. ¿Ok? Y vamos, entonces, en la conexión vamos a entrelazar estos dos pellizcos y entonces estos dos pellizcos para que nos quede la forma de este panal. ¿Ok? ¿Okay? Ahora, ¿cómo lo forré en la parte de adentro? ¿Cómo lo forré en la parte de adentro? ¿Okay? Con un porta torta, un porta dulces, ¿ok? Que es de cartón muy fuerte, existen de varios colores, existe plateado, existe dorado. Lo que hice fue recortarlo a la medida de mi molde, ¿ok? Me queda de esta forma y ahora lo voy a forrar con el ágata amarillo. Entonces tengo un ágata amarillo, ¿ok? 
Estos globos son realmente hermosos. Y voy a vestir mi porta torta o porta ¿Okay? Me gusta inflarlo y desinflarlo. Lo voy a volver a inflar para que con la elasticidad permita entonces forrar muy bien mi porta, mi, mi porta torta. ¿Qué voy a hacer? Voy a dejar el lado dorado mirándome a mí, ¿ok? Forrar la parte blanca para que quede ese efecto dorado. Y si quisiera hacer entonces un móvil o que tenga ambas caras decorado, entonces... ¿Ok? Y así he decorado mi porta globo. Por este lado me queda dorado, por si acaso va a tener varias, varias caras. El cuellito ya no lo necesito. Puedo cortarlo o puedo esconderlo para que no se vea el cuellito ni mi mecánica. ¿Ok? Entonces, de esta forma voy a ubicar... vestirlo de muchas formas, también pueden hacerlo como hice yo, reutilizando mi globo escoria, ven, miren qué lindo, qué es lo que tengo que hacer ahora, acomodar los peniscos hacia adelante, ok, para que se vea un diseño muy limpio, Depende de la forma en que tú, o el tamaño que tú desees. 
llevamos, lleva su tiempo, paciencia. A mí realmente me encanta el arte de la bioflexia. Disfruto mucho mi trabajo. Ya se debemos, debemos colocar cuál será el, el mejor lado. ¿Okay? Y así he hecho mi parada. ¿Okay? Puedo hacerlo el largo que yo quiera. En este caso me parece que así, en el diseño que yo quería hacer, queda perfecto. ¿Qué vamos a hacer al final? Vamos a limpiar nuestro trabajo y vamos a eliminar todos los jueguitos y todos los sobrantes que nos ha quedado de nuestro diseño. Bueno, hemos terminado el panal, ahora vamos a seguir con el otro diseño que va a ir entonces en mi columna para transformarla y darle ese efecto guau. Wow. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Les voy a enseñar a hacer la técnica que utilicé tanto en el panal como en la abejita, ¿ok? Fíjense, burbuja, pellizco, burbuja, pellizco, burbuja, pellizco. Es repetir técnicas, siempre la globoflexia, como le dije, o el arte del twister, es repetir técnicas y miran cómo diferentes técnicas lo podemos transformar en esta linda abejita o en este panal. También esa técnica la uso para transformar estos envases, puede ser cualquiera, una matera, una maceta, o sea, cualquier cosa, lo podemos transformar y este puede ser entonces un jarrón, una base para un arreglo de flores. Entonces lo vamos a transformar con los colores que estoy trabajando, ¿ok? Tengo dos globos 160Q, en este caso tengo un negro y un amarillo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una burbujita aproximadamente de un dedito y medio y vamos a hacer un pellizco. Acuérdense que el pellizco cuando es el primero debemos asegurarlo. ¿Ok? No un pellizco muy grande porque no quiero que se vea este, el trabajo tosco y grande mi, con mi pellizco. Vamos a asegurar mi nudito con un pellizco y ya este pellizco no se va a salir. ¿Qué les dije? Vamos siempre a desestresar mi globo. ¿Ok? Y vamos entonces, fíjense, a tomar mi envase y lo voy a abrazar con mi globo 160. ¿Ok? Lo voy a medir y una vez mida que ahí está bien... Voy a girar y lo voy a pasar por el pellizco que hice inicial. ¿Ok? Ahí quedó. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer una burbuja. ¿Ok? Y voy a anudar mi globo amarillo con un pellizco exactamente igual. Bueno, vamos a hacer un pellizco asegurando como les dije siempre el primer pellizco que lo voy a colocar en la burbuja que hice Mira. ok de esta forma vamos entonces a cerrar ok ahí quedó Voy a pasarla por donde? Por el pellizco que hice inicialmente. ¿Ok? ¿Ok? Ahí está. Ahora, viene negro. Entonces, cuando tenemos dos globos, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer una burbuja pequeña negra. ¿Ok? 
Voy a hacer otra burbuja amarilla del mismo tamaño. Y las voy a entrelazar. ¿Ok? Fíjense. Aquí está una burbuja negra, una burbuja amarilla. Y lo voy a entrelazar. ¿Ok? Como el efecto de abejita es que ahorita viene negro, voy a girar la burbuja amarilla va para la parte de adentro. ¿Ok? Y aquí voy a hacer un pellizco muy pequeño. ¿Por qué pellizco? Lo necesito para poder girar mi globo cuando ya haya hecho la vuelta, la siguiente vuelta. ¿Ok? la abejita negro amarillo negro que viene ahora amarillo entonces que vamos a hacer repetimos exactamente lo mismo voy a hacer una burbuja amarilla voy a hacer una burbuja negra del mismo tamaño y los voy a entrelazar ¿Okay? que voy a hacer ahora un pellizco amarillo Burbuja, pellizco. Y ahora voy a terminar mi jarrón. ¿Ok? Voy a medir el amarillo y lo voy a pasar por donde? Por el pellizco amarillo que es. ni los pegantes, nada, no debe verse la mecánica, ok, aquí está mi jarrón, ¿cómo voy a terminar? voy a terminar con otro pellizquito negro y corto el exceso. Ya no lo necesito. Voy a hacer un nudito para poder soltar. ¿Sí? Ya corté todo el tiempo mis pollitos, ya ven mi trabajo bien limpio, lo que estoy es ordenando mis burbujitas, ok, y ya mi jarrón está listo, ¿qué vamos a hacer? pues decorarlo como nosotros nos guste, con flores, con todo, esta misma técnica fue la que hice con esta, ¿ves? entonces, Cuyo pellizco, burbuja, pellizco, burbuja, pellizco, burbuja, así hasta que terminé la totalidad de mi diseño, ¿ok? Igual la burbuja, miren, miren la abejita, la abejita que tiene, negro, amarillo, negro, amarillo, negro, amarillo, y le hice las abejitas. Yo hice estas pequeñas abejitas, ¿ok? Para darle un valor agregado a mi jarrón, ¿ok? Entonces, puedo decorar mi jarrón con unas pequeñas abejitas. Que realmente el cliente diga, oh, wow, qué detalle más lindo el de este jarrón, ¿ok? Y he hecho unas lindas flores pequeñas. Unas lindas flores que también van a decorar mi jarrón, ¿ok? ¿Ve? Entonces, estas florecitas las vamos a pegar con un lugar. Podemos utilizar flores artificiales, podemos hacer flores 
¿ok? Ya les voy a enseñar a hacer esta linda florecita que es con puros pellizquitos. Fíjense que con muy poco podemos crear un diseño que realmente genere un impacto visual en nuestros clientes. el frente de mi florecita entonces mi jarroncito aquí está una florecita díganme si no es un lindo diseño es rentable y lo más importante ¿sí? genera realmente un buen impacto y el cliente queda encantado más que estos diseños tienen mucho tiempo de durabilidad. ¿Ok? Y acá le voy a poner una abejita. Voy a poner una abejita mirando para acá en mi diseño. Lo voy a poner para este lado. Porque de este lado tengo... Esta tiene el ojito para este lado. Vamos a buscar una que tenga el ojito hacia el otro lado. Ok, aquí está. Una abejita. Y lo vamos a poner de este lado. Igual vamos a utilizarlo. Un lugar. Y muy linda, con mucho cuidado. Y vamos a ubicar la orejita. Aquí. Y miren qué lindo el jarrón que he creado. Este diseño juega con todo lo que estoy trabajando. Es decir, en todas mis creaciones hay algo que se llama unidad. Todo está combinado perfectamente y armoniosamente combinado. Aquí podemos usar... ¿Ven? Muy lindo jarrón, vamos a quitarle acá la etiqueta. Y hemos creado algo muy sencillo que seguramente tu cliente va a decir, wow. la abejita y las florecitas. La abejita para acá. A la abejita hay que ponerle en la cita. Y así ha quedado, pues, un lindo diseño. ¿Sí? Okay. Y ahí está, un lindo diseño. Y fíjense cómo podemos transformar una técnica en otra y podemos crear, pues, otros diseños muy lindos. Acuérdense que esta clase es efecto wow. Entonces, ¿cómo hice esta florecita de pellizco? Vamos a tomar un globo 260Q blanco y vamos a inflarlo un poco más. No hace falta inflarlo más porque realmente es una flor muy sencilla. Yo la hago con muchos pellizquitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una burbuja de un dedito, aproximadamente de un dedito. ¿Ok? Y vamos a hacer un pellizco asegurando, como siempre les digo, la primera 
volvemos al primer pellizco, ¿ok? Aquí no se nos va a soltar. Vamos a hacer un segundo pellizco igual la burbuja del mismo tamaño, ¿ok? Vamos a hacer otra. Esta es una clase básica porque lo que estamos buscando es que ustedes, al igual que yo, se enamoren del arte de el twist. Entonces, fíjense aquí. Si yo les muestro esto, lo que estoy haciendo, que son puras burbujas y pellizcos, yo acá, yo saco también la manito de un animalito, ¿ok? Fíjense, una manito de un bebé, un piececito. Fíjense que las técnicas siempre son las mismas, pero el uso es el que cambia. Entonces, mi florecita tiene seis, seis pellizquitos. Podemos hacer la de 5, ¿ok? Y las vamos a arreglar. Aquí tengo una florecita de 5, pero a mí me gusta de 6. Entonces, siempre el ejercicio, como les dije, es estresar tu globito, ¿ok? Y aquí está mi flor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a arreglar los pétalos, ¿ok? Fíjense. Ya el excedente no lo necesito, lo puedo cortar, ¿ok? ¿Y qué voy a hacer? Voy a pasarlo entre los pétalos, ¿ok? Para que no se me suelte mi trabajo. Y ahí quedaron más apretaditas. Ahora le voy a colocar un centro, ¿ok? Miren, ahí está la florecita. Ahora voy a colocarle un centro. Tengo varios retacitos de lo que he ido recortando. Entonces, importante, nunca debemos desechar ningún, ningún pedacito. Ningún pedacito porque nos puede servir como conector, nos puede servir así como, como el centro de una flor, lo que estoy haciendo yo. Midamos para que sea lo más proporcional. ¿Ok? Y aquí tengo un céntrico completamente redondo de un retacito. Lo voy a ubicar. Voy a abrir. A mí no me gustan los centros grandes. ¿Ven? Y aquí tengo una florecita. Estas florecitas tenemos que hacer varias para poder decorar nueva mi columna. ¿Ok? Entonces, pues. Bueno. Hemos terminado de hacer una florecita muy sencilla y esta también la podemos usar en las palabras, en los diseños. ¿Ok? Entonces, listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esta flor. Esta flor va en mi columna. Esta flor va a generar un impacto en mi diseño, ¿ok? Entonces, esta flor junto con las pequeñas le va a dar un efecto wow a mi columna. Entonces, vamos a enseñar a hacer esta florecita. ¿Qué vamos a necesitar? Dos globitos 260Q blanco. En este caso, yo voy a usar blanco porque mi diseño tiene mucho negro, tiene mucho amarillo y necesito suavizar un poco. Entonces el blanco es el color que me combina en este diseño. Tenemos que tener mucho cuidado cuando jugamos con colores. Para eso los invito al programa educacional de Qualatex QN, donde nos enseñan los principios y elementos del diseño. Para todo debemos tener en cuenta los principios y elementos del diseño. Ok. Aquí le di seis pomos, ¿ok? Voy a hacer primero la parte de atrás. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desestresar. ¿Ok? Vamos a desestresar mi globo. Y vamos a iniciar con una burbuja muy pequeña. ¿Ok? Una burbuja aproximadamente de un dedito y medio. ¿Ok? Y... No vamos a asegurar. Y vamos a hacer un loops. ¿Qué es un loops? Es una burbuja grandecita, aproximadamente, 
para que ustedes tengan más o menos una idea. Voy a hacer una burbujita aproximadamente de... Ya les digo... De 14 centímetros aproximadamente va a ser este look, ¿ok? Yo ya con el tiempo prácticamente hago todo al ojo, ¿ok? Entonces... Ahí está, aproximadamente 14 centímetros y vamos a girar. Mi primera burbujita la voy a asegurar y la voy a pasar por el centro del loop. Loops y en otros lugares le dicen doma, ¿ok? No es más que una burbuja un poco grandecita y la vamos a doblar por la mitad y vamos entonces a crear este efecto de U. Esto se llama loops. Ahora, ¿qué voy a hacer? Otra burbujita del mismo tamaño, tres vueltecitas, ¿ok? Y vamos a medir que nos quede igual a la que hicimos, ¿ok? Y giramos, ¿ok? Varias veces giramos y ahí está, un segundo loop. ¿Cuántos vamos a hacer? Vamos a hacer cinco, ¿ok? Yo siempre mido con la anterior para que me, me queden los más, los más y más iguales posible. Cuatro. más grande que esta, ok, voy a empatar y después que empato corto el excedente, quiero flores de varios tamaños, yo tengo echado unas, ok, y aquí vamos a unir. Entonces, me queda por hacer una burbujita. Al final cortamos los nudos y ya van a ver por qué. Porque ese nudo me va a servir okay. y ahora qué voy a hacer? Voy a tomar la primera burbujita que hice okay, y la voy a meter por el último loop que he hecho y voy a pasar y a asegurar, ok, entonces aquí tengo los cinco pétalos, ok, ya no necesito esto, voy a cortar, si fuéramos a hacer esta florecita, que es más pequeño el pétalo, este aproximadamente es un pétalo como de 6 centímetros. Entonces, ahora vamos a hacer el que va por encima. de tres pom porque la voy a hacer chiquita desestresamos okay. empezamos entonces con una burbuja pequeña luego un look mucho más pequeño ok el look sirve para hacer las manitos de los animales sirven para hacer flores sirve para para hacer Muchas, muchas otras cosas. Entonces, sí, de 6 centímetros es el loop que estoy haciendo. Como les dije, la de esta florecita. Giramos. Y pasamos por el medio para asegurar y no se nos sale. 
¿ok? Desestresamos el globo y nuevamente medimos, giramos y giramos. Nuevamente, burbuja. Ok, medimos y giramos. Nuevamente, burbuja. Desestresamos. Medimos. Giramos. Ok. Y ya va el último pétalo. Burbuja. Medimos. Desestresamos. Medimos. Y giramos. Un globito nos sirve para hacerla de este tamaño. Ok. Pasamos por el medio del último look que hemos hecho. Ok. Y cortamos el excedente. Y anudamos. Aquí podemos cortar los nudos. Okay. Aquí están los otros cinco. Y lo voy a montar ahora encima de este, ubicándolos okay, entre ellos. Voy a agarrar el sobrante, por eso les dije que no corto. Y vamos a empezar a pasarlo por arriba, por abajo, por arriba y por abajo. ¿Ok? Por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, por arriba, por abajo. Por arriba, por abajo, por arriba, ya lo pasamos varias veces por el último. Ahora vamos a arreglar nuestros pétalos. Y así queda la flor, ¿ok? Le podemos dar movimiento, dándole un poquito de calor, ¿ok? Y nos queda como un hermoso flor de loto. O, en este caso, pues, yo lo estoy haciendo para una margarita. El centro de mi flor, ¿ok? Es un retazo amarillito, si tengo por acá. ¿Ok? Y ya. Entonces, ¿Cómo voy a hacer el centro de mi flor? Voy a llevar el globo hasta el final y voy a medir aproximadamente de qué tamaño quiero el centro de mi flor. Aquí voy a hacer un nudo. ¿Ok? Pero acá no tengo forma de que el globito amarillo se me quede ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a inflar mi retacito y voy a hacer otra burbujita. Voy a hacer otra burbujita. se va a ver por la parte de atrás ok y estas son las flores que yo voy a ubicar en mi columna entonces tengo de diferentes tamaños tengo esta esta y tengo esta más pequeña entonces 
Ahora vamos a empezar a decorar nuestra columna, ¿ok? Voy a arreglar un poquito el set, voy a arreglar y vamos entonces a decorar nuestra columna para darle ese efecto guau. Wow. Bueno, llegó el momento de transformar la columna sencilla y vamos entonces a añadirle los detalles que les enseñé a hacer el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos un soporte, ¿ok? Para que nuestra varilla de aluminio, la cual forré con un 260Q, ¿ok? Para que quedara así negra y le dimos forma como de un arabesco. Debo colocar una base para que las flores que voy a colocar tengan un soporte, ¿ok? Entonces, esta es la base que yo construí con dos globos 5 pulgadas amarillo. Se los voy a enseñar a hacer. Aquí tengo dos globos 5 pulgadas. Vamos a inflarlos, desinflarlos, ¿ok? Y darle un solo pom y no. ¿Ok? Seguimos el siguiente proceso. Inflamos, desinflamos. Un pom. Para que todo debe ser medido en este trabajo, para que nuestro trabajo sea profesional. Okay. Ahora que voy a hacer, voy a, voy a anudarlos, porque yo quiero que la mecánica quede escondida, es decir, los nudos entre ellos queden en la mitad. Ahora, de uno, voy a sacar dos y voy a medir que queden iguales, ¿ok? Y nuevamente, busco el centro, bueno. Y ahora las voy a enrolar. Okay. Y aquí está la base que necesito para darle soporte a lo que le voy a colocar. Entonces, lo primero que voy a colocar son las flores. Ok, voy a colocar esta más grande. Voy a tratar de buscar un conector. O el que tengo acá. Por eso es que uno nunca corta los cuellitos, sino al final. Al final, cortamos los cuellitos. Cualquier duda que tengan, cualquier apoyo que necesiten adicional a la clase, estoy a la orden. Estoy en Colombia, pero les puedo ayudar en cualquier parte del mundo, estoy para ayudar. ¿okay? Es mucho lo que quería enseñar y es poco el tiempo que tenemos. ¿Sí? El panal que hicimos, vamos a ver a dónde lo colocamos. En mi diseño yo lo había puesto aquí. Como colgando, de un pellizquito, ahí está el conector. Siempre cuidando.
ver cómo me quedando. Y ahora vamos a colocar. Estas lindas abejitas son de 14 pulgadas. Recuerden que los globos de cual de 14 pulgadas no tienen válvula autosellante y debemos sellarlas manualmente con una máquina selladora. suelte nuestra abejita. Ya le quiero que tenga un poquito más. Grande movimiento. ¿Ok? Como si estuviera oliendo la flor. Ahí la vamos a amarrar. Ya la vamos a amarrar. Vamos a ubicar la otra. La otra, yo la tengo en mi diseño, la tengo aquí, ¿ok? Entonces, como no voy a necesitar la válvula, voy a esconder la válvula en la parte donde está el código de barra con un Ublu Dash. Espero que... Les guste la clase, coméntenla. Bueno, aquí, aquí donde está esto, vamos a colocar el Ublu Dash. Ok. La escondemos para atrás. Y ubicamos nuestra abejita. Como si estuvieran todas rondando las, a ver, aquí, como si estuviera volando hacia la florecita, me gusta. Entonces, el centro de mi flor, yo quiero que ustedes vean el centro de la flor, es un globo amarillo cristal, un Jules Yellow, ok, de 11 pulgadas que le introduje un avatar black and white, un avatar 11 pulgadas blanco con negro, y creé ese efecto en el centro de mi flor, ¿ok? Entonces, esos detalles son valores agregados, son efectos wow, ¿ok? Y es lo que nosotros debemos siempre ofrecerle a nuestro cliente, siempre, algo diferente, algo diferente al mercado, siempre. ¿Okay? Que el cliente realmente diga que esto es arte. Arte con globo. Yo me considero CBA, pero me considero artista de globo. ¿Okay? Arreglamos las antenitas como si ella estuviera volando hacia la florecita. ¿Ok? Y finalmente pues me falta una flor que la voy a ubicar acá al centro de mi columna. Ok, pero yo todavía tengo unas abejitas chiquitas, ¿se acuerdan que les dije unas abejitas chiquitas que yo hice? Pues no, vamos a ponerle a la florecita unas abejitas chiquitas. Todos son detalles, detalles. Efecto wow, la gente va a decir, mira todos esos detalles que tiene esa hermosa columna que puede ser para un cumpleaños, que puede ser para... Aquí está mi chiquita de jaja. Muchísimas gracias a, a todo el equipo de Q Corner Convention, a Ivan Tonelo, Don Keith, todas las chicas que nos ayudan a traducir esta hermosa convención. A todos, muchas gracias por este tiempo. 
por permitirme en, enseñarles pues mi pasión, los globos. Eh, bueno, disfruto mucho. Miren qué lindo. Vamos a ponerles unos lindos detalles, ¿sí? A los globos de látex, porque los globos de látex también los podemos personalizar. Vamos a poner uno acá. Espero que les haya gustado la clase, que, hayan, que disfruten pues, todos estos conocimientos. El tiempo es oro, me hubiera gustado enseñar muchas cosas más. Ahí, para que te veas. Muchísimas gracias a todo el equipo. Bye. Muchísimas gracias a todos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Mi nombre es Patricia Fon y soy GBA desde hace 11 años. Junto con mi hermana Isabel, que está por aquí detrás, tenemos una tienda exclusivamente de globos en Mataró, en Barcelona. Nuestro negocio empezó llamándose Globo Locura, aunque hace un par de años lo cambiamos por Globely, como os he mostrado en el globo. Además, tengo el honor de ser la presidenta de la Asociación Española de Artistas del Globo y quiero aprovechar este momento para invitar a formar parte de nuestro grupo a todos los locos por los globos, tanto si sois profesionales como si sois principiantes. Podéis informaros en nuestra web artistasdelglobo.com. Antes de empezar con mi tutorial, quiero agradecer a Pioneer el haber organizado esta segunda convención mundial online gratis a través del canal de la Pew Corner que están dirigiendo Dom y Keith con un esfuerzo titánico. Ánimo chicos, ya os queda poco. Me siento muy agradecida y orgullosa de haber sido invitada por Qualatex a esta convención para, por, para aportar nuestro granito de arena, y ya que soy instructora desde hace muy poquito. También quiero agradeceros a todos uh, vuestro tiempo y que estéis aquí ahora conmigo. Bueno, uh, es cierto que a todos los que estamos aquí nos encantan los globos y para muchos se ha convertido en nuestro medio de vida, porque con los globos se puede ganar dinero. Así que cuando trabajamos siempre intentamos reducir los costes para obtener el mayor beneficio posible, como se hace en todos los negocios. Pues bien, la figura que vamos a realizar, esta estrella, nació uh, investigando cómo podíamos hacer una estrella con la mínima cantidad de globos posibles, sin estructura y que fuera de grandes dimensiones para producir el mayor impacto visual posible. Y este fue el resultado de nuestra investigación. Fue eh, una estrella hecha básicamente con globos Quickling. Para realizarla... ¿Vale? Bueno, para hacer nuestra estrella, lo primero que tenemos que hacer es la forma de lo que sería cada una de las cinco puntas. A esta forma nosotras la hemos llamado estalactita y para hacerla utilizaremos básicamente globos Quickling. ¿Vale? Estos globos Quick Link um, a mí me gustan mucho porque cuando los hinchamos su forma es totalmente simétrica por ambos lados. Y bueno, eh, esta figura 
para, para que veáis mejor el proceso de cómo lo vamos haciendo, uh, lo vamos a hacer de dos colores, en blanco y negro, y así visualmente os será mucho más fácil seguir los pasos. Vais a ver que en total necesitamos solo 20 globos para hacer una estalactita. Y con 20 globos conseguimos esta figura grandota de aquí. ¿vale? Entonces, tenemos que hacer dos guirnaldas infladas a diferentes tamaños. Los tamaños los tenéis en las medidas del gráfico que tenéis a vuestra disposición en las instrucciones de este tutorial, eh, que se supone que las tendréis a vuestra disposición gracias a la organización, a Tentiadom, ¿vale? Las tendréis disponibles para descargaroslas. Están las medidas y todo el proceso, de cómo, las explicaciones de cómo lo tenemos que hacer. Bueno... Um, para ir más deprisa yo siempre, ya que hemos dicho que queremos eh, obtener el máximo, bene máximo beneficio, no solo nos importa el material que gastamos, sino también el tiempo que utilizamos en hacer nuestro trabajo. Así que yo, para aprovechar el tiempo, siempre que puedo, inflo dos globos a la vez. Tanto si se tienen que hinchar juntos como si tienen que ir separados. No siempre se puede, pero si se puede, pues se hace. Entonces, os voy a mostrar cómo lo hago por si alguien no lo sabe. <risa> Entonces seguiremos, según las instrucciones que tenemos, tenemos que empezar por, con dos globos hinchados a 8 pulgadas. Nos ayudaremos del calibre para asegurarnos de que las medidas son correctamente las que queremos, porque si no, el resultado final no será el que queremos. Hago un poquito de presión para hacer un poquito más redondo, es una costumbre que tenemos aquí en la casa. Estos dos primeros se atan juntos. Para atar dos globos quickling, aseguraros siempre de estirar bien los cuellos para que ambos globos queden bien unidos. ¿Vale? Ahora es cuando tenemos que atar a cada extremo un globo de diferente medida. Con lo cual, lo que haré será lo siguiente. Los primeros los hemos hinchado a 8 pulgadas y ahora van a 7. Lo que hago es, me ato el globo alrededor del dedo meñique, con lo cual no pierdo el aire y tengo los otros, el otro globo con los dedos y la mano suelta para poder trabajar. Así, ato el primero a uno de los extremos y el segundo al otro extremo. Uy. Y así seguimos con el resto de globos de nuestra línea. Ahora nos tocaría 5 pulgadas. Nuevamente me lo ato al meñique, al dedo meñique, así. Y el otro ya lo puedo atar directamente a mi guirnalda, al otro quick link y el otro al otro extremo. Seguimos con, la siguiente, con los siguientes globos que ahora ya pasamos a globos de 5 pulgadas de 6 pulgadas, perdón, quick links de 6. En este caso los vamos a hinchar a 3 pulgadas. Otra vez me lo atengo el meñique. Y el otro globo en el quick link que tenemos libre y el otro al otro extremo. Ahora ya solo nos queda poner los extremos, que para los extremos usaremos RAM 5 inflados a 2,5. Y 
Y lo mismo, como cada uno va a un extremo, me lo ato en el meñite. Y el otro. Ya tenemos una guirnanda hecha y ahora hacemos la otra. La otra va a unos inflados menores. Antes hemos empezado por 8 y ahora empezamos por 7. Hablamos siempre de pulgadas. Los dos primeros van juntitos, no hay problema, esto es muy rápido. Ahora van a 5 pulgadas. Aunque vayan a 5 pulgadas, estoy utilizando también quick links de 12, porque si no me quedarían demasiado estirados. El 5, busco, ¿no? El 5, el 5, a ti. Igual que hemos hecho antes, lo atamos en el meñique para poder trabajar. Este se le ha quedado la punta de aleada. La aleada. Ahora seguimos inflando a... Ya pasamos a Quick Links de 6, que los vamos a inflar a 4 pulgadas. Ahora ya los pasamos a inflar a 3. Como estamos inflando muy por debajo de la capacidad, los hinchamos bien chiquitos. Ahí, los, metemos los cuellos bien para adentro en el compresor. Siempre cuando atamos quick links, si hacemos doble nudo, luego no será muy fácil para, desha para deshacer los nudos, en caso de que tengamos la necesidad. Y ya terminamos con los lobos de dos pulgadas y media, igual que en el extremo de la guirnalda negra. Ya lo tenemos. Pues bien, ya tenemos las dos guirnaldas hechas, una es más grande que la otra y para confeccionar nuestra estalactita cogeremos la guirnalda de los globos más grandes y le cruzamos la de globos más pequeños. Miramos que los nudos nos queden bien centrados y juntos. El primer paso es siempre el más complicado porque los globos son más gordos y cuesta más hacer la presión, sufic la presión suficiente para poder unir los cuellos de los dos globos. Siempre ataremos los globos de una misma fila. En este caso, negros con negros, blancos con blancos. Para hacer la presión suficiente, utilizo mi dedo pulgar para llevar el, los nudos que atan estos dos globos hacia los otros dos. De esta manera presiono, le doy tres vueltas como mínimo, porque si no, después, cuando hiciera el siguiente piso, corremos el riesgo de que se nos desmonte. Ahora, para facilitar el trabajo, tenemos que llevar estos globos hacia eh, lo máximo que podamos hacia los nudos del otro piso. Vale. Ya lo tenemos. Y ahora, otra vez, 
separamos estos globos, estas filas que nos están molestando, juntamos, unimos los cuellos. Es muy importante unir siempre por los nudos para que se nos vea una figura bonita. ¿Vale? Y así seguimos hasta el final todos los globos que tengamos. Es importante que no saltéis ningún globo, o sea, no atéis este con este, nos estamos dejando uno y pasa fácilmente. Así que prestad atención durante el montaje, porque si no cuando lleguéis al final os encontraréis que os faltan globos o que os están sobrando. Ya estamos llegando al final. Y ahora ya estamos en las bolitas. Y lo mismo, atamos las dos bolitas y... Cuidado, las bolitas no se atan con las bolitas, sino entre ellas nuevamente. Dejando las otras bolitas aparte de la otra línea. Y aquí, para que nos quede más bonito y nos coja la forma de punta, lo que haremos será añadir un globo aquí. Un globo chiquitín hinchado a la misma medida. Hola, ¿tenemos visita? Bien, y ya lo tenemos. Al principio, como pasa siempre, es un poco complicado, pero tras hacerlo unas 60 veces, no os preocupéis, que os aseguro que os saldrá de maravilla, ¿vale? Bueno, pues, ahora sencillamente tenemos que hacer 5 como esta para conseguir montar nuestra, nuestra estrella. Pero tal como os he dicho, ya tengo los globos prehinchados, así que vamos a montarlo. Necesitamos hacer la parte central de la estrella, que es esta base, ¿vale? En la que ataremos, añadiremos todas las estalactitas. 
Bueno, de esta misma forma hemos hecho el cuerno de nuestro fotocol de unicornio. Es exactamente lo mismo, pero hemos empezado con medidas más pequeñas. Y si utilizamos el mismo... El mismo de hinchado para todos los globos, conseguimos una guirnalda recta como esta de aquí arriba, que tiene una vista diferente a las guirnaldas que estamos acostumbrados a ver, eh, queda también un poco más delgada porque según las circunstancias nos puede interesar y para no tener que utilizar eh, globos de 5 pulgadas que tendríamos que utilizar muchísima cantidad de globos. Con lo cual nos sale um, de precio muy bien de coste para poderla vender a un, buen, a un buen precio el metro lineal. Bueno, para hacer la base central, ya tenemos aquí los globos preparados. Podéis ver en el esquema la cantidad que son y el calibre a los que los tenéis que inflar. Y empezamos poniendo en el centro... Cogeremos un poquito de lacrón. Cogeremos un poco de, de lacrón. No necesitamos demasiado porque es una figura muy pequeñita. Por lo tanto, en un periquete la tendremos hecha. Vale, entonces empezamos con un clúster 5 un cluster de 5 globos de RAM 5 aquí le añadimos un clúster de, de globos de 11 pulgadas que están inflados a 8 Como ya todos sabéis cómo se hace esto es muy sencillo, solo tenemos que dar dos vueltas y lo tenemos atado. Bien, ahora aquí en el medio, lo que sería el medio, pondremos un clúster de cinco globos, pero en este caso son quick links, son quick links de cinco. Vamos en el medio, presionando fuerte, bien firme. Volvemos a poner otro clúster de globos de 11 pulgadas, inflado a 8. presionando siempre bien firmemente para terminar otra vez con otro clúster de 5 globos de 5 pulgadas un poco raro trabajar así de lado pero Bien, ya lo tenemos, rematamos bien fuerte para que no pierda tensión. Y cortamos el hilo sobrante. Ahora lo que tenemos que hacer, ¿eh? para que no se vean tanto las uniones, de nuestras estalactitas con la base, vamos a poner, a hacer unos duplos, pero a través de los dos globos de la primera fila. O sea, tenemos que pasar uno de los globos para atarle el otro y hacer nuestro duplo. No hace falta que estén muy... No hace falta que estén muy tensos, porque a lo mejor luego nos irá bien que esté suelto para tapar los posibles agujeros que podamos tener en el acople de la estrella. 
y así haremos con todos. Pasamos el globo y atamos el otro. Magia. Pasamos un globo por entre medio de los dos y atamos el otro. ¿Veis? Queda, queda bastante suelto. Tenemos una invitada al fondo. Bien, y ahora ya en este momento utilizamos los cuellos de los globos de 12 pulgadas, de los quicklings de 12, para atar cada una de las estalactitas a uno de los extremos de los quick lips de 6 pulgadas que hemos puesto en la parte central de la base. Es importante atar lo más cerca posible apretando el máximo. Se trata de ir consiguiendo este efecto. No está plano. A ver, tengo algo que no está bien aquí. Tengo algo aquí que no está bien. Sí, pero no está bien. Que no está bien. Otra vez cogemos los cuellos para atar en el siguiente quick link. Pero es que esto lo hago habitualmente en el suelo, que es mucho más fácil. Ojo, para que no me moleste tanto, los voy a poner así. Y veréis que será más sencillo ahora ir atando con el siguiente extremo de Piplink. ¿A quién le toca? A tú. Nuestra estrella ya va cogiendo forma. Pondremos los globos para atrás para que no nos molesten. Cogemos sus cuellos. El siguiente pitorrito de Quick Link. Tira bien firmemente.
y posicionar nuevamente los globos a su sitio. Y por último, cogemos el último pitorrito de Puecklin que nos queda y nuevamente por el cuello lo atamos. Estiramos bien firmemente. Y volvemos a posicionar los globos donde queremos. Bueno. Y ya tenemos nuestra estrella terminada. Vamos a mirar que aquí está sacada torcida. Ah, vale, ya veo. A ver, ah, nos está faltando aquí en medio un detallito. Vamos a ponerle un globito. Ya lo tenemos aquí preparado. Y lo pondremos pues aquí en el centro. Bueno, y ya tenemos nuestra estrella preparada. Como veis es diferente de las que vemos habitualmente. La hemos hecho en poquito tiempo, ¿vale? Si usamos la imaginación podemos jugar con las medidas para lograr otros efectos o incluso, por ejemplo, añadirle toques de decoración orgánica, como en este caso, para que tenga un aire más así de unicornio y haga conjunto con el marco de frutos que hemos preparado. Entonces, eh, siempre utilizando la misma cantidad de globos, tendremos esta estrella hinchándolos más o menos, o menos, tiempo, o, o, o menos los globos, ¿vale? Esta estrella mmm, sirve muy bien para utilizarla para decorar grandes espacios o espacios con los techos muy altos. Entonces, en cuanto al rendimiento económico, que es lo que nos preocupa a nivel negocio, eh, si hacemos la hoja de costes de este trabajo, veremos que nos puede producir un buen beneficio, que al final es una de las partes importantes de, de, lo, de nuestro trabajo, aparte de la principal de todas, que es la satisfacción de nuestros clientes, evidentemente. Entonces, espero que os haya gustado y, sobre todo, que os sea de utilidad en, los, en vuestros negocios y para vuestras decoraciones. Y, bueno, aquí tenéis nuestra Shining Star. Muchas gracias por haber estado con nosotras y hasta la próxima.
我是小燕子老师，很高兴我们今年又见面了。我们刚刚结束了我们线下的课程，然后后面呢就是我们学员的作品，是不是很可爱呢？我们今天要给大家分享的也是一个非常可爱的，而且我们最近非常火的啪啪空仔的一个造型。然后呢，我们现在看到的这个是唐老鸭，我们再来看下一个，这个是粉红色的小猪。然后还有一个非常可爱的小熊维尼，那像这样子的公仔呢，我们非常适合去搭配一些呃不规则球链呐、啊，固定在拱门上，或者是做成立柱也是非常好看的。那在开始之前呢，我们也来看一下，用这个方法我们还可以做一些什么样子的公仔。我们设计了很多不同主题的公仔，包括匹诺曹、冰雪奇缘、小飞侠、白雪公主与小矮人。玩具总动员，还有爱丽丝和阿拉丁。我们的线上视频教学也已经陆续推出了迪士尼系列、旺旺队、超级玛丽和面包超人。我们还用这些公仔拍了一些有趣的视频。这些公仔放在背景墙、球链，还有拱门上面，会让整个场景看起来更加生动、有趣，主题性更强。当我们把它放大之后呢，还可以做成像这样子的立柱。我们在做这个啪啪公仔的时候呢，我们这两颗尾巴球在充气的时候，注意先把它充到最饱满的一个状态。好像这样子。冲成这种压梨的形状，然后摸起来比较硬的这种状态，就属于是冲到它最饱满的一个状态了。然后接着我们量一下，八寸的大小，好压一压，然后再量一次，这样我们这个球就会变得非常有弹性，方便我们后面制作。绑结的时候要注意，结点这个地方啊，一定要把它推紧。现在这个节点就变得比较小了，然后整颗球比较饱满。接着下一颗球，同样的，先把它充饱，然后量一下，压一下，再量一次。好，我们先把它打结，节点呢把它推紧。接下来我们就要开始绑结了，我们抓住这个球的球嘴。和这边球的球尾，然后呢，绑紧，绕两圈，绑结，然后拉紧，像这样子。另外一边呢，我们在绑结的时候，右手抓左边，然后左手抓右边，尽量的把它们靠近之后，抓这个节点的部分啊，然后拉紧之后呢，用你的手指去旋转。把它们这两个球嘴完全绕到一起之后，然后随便啊挑一个球嘴也好，球尾也好，穿过两颗球缝隙之后，穿过来，然后再绑结，再绑紧，这样我们两个尾巴球就绑到一起了。这个就是我们这个啪啪公仔身体的这样的一个结构。那接下来我们把这个。二六零的这个长条球冲起来，尾端留四指宽。好像这样子。我们将这个球嘴啊抓住，然后跟它绑到一起，绑两次。将多余的这个球嘴呢，可以给它修剪掉。这样的话，我们一会儿在做这个熊耳结的时候啊，会比较牢固一点，熊耳结就不容易散开。熊耳结的话呢，我们是这样子，两指宽的一个大小，不要太大了。好，旋转两到三圈，然后剩下的这个球呢，长条球呢，我们就顺着这个缝隙，然后。到另外一边的节点的时候，再拧一个两指宽的泡泡。
转好了之后，我们抓住这边的球嘴，绕到这个熊耳节上面，绕一圈之后，球嘴从两颗球缝隙中间穿过去，好，然后再把它塞进去。剩下的球，我们顺着这个缝隙到另外一边的熊耳节，然后把它绕上去固定。接着将多余的气给它放掉，绕熊耳节两圈，把多余的球皮塞进去。这样子，哦，我们这个围脖的部分也做好了。接下来我们要准备一条二六零的气球，然后把空气给它排掉。然后绑结。我们把这个球皮绕到这个熊耳结上，绕两圈，从根部啊往这边拉紧，绕到这个熊耳结上。然后呢，顺势慢慢放，慢慢放，拉到另外一边的熊耳结上，然后绕个两圈，将多余的给它塞到这个肚子。接下来我们是要做这个小熊维尼的这个小拳头，那我们要将这个五寸球冲到三点五寸，在冲之前呢，我们先认识一下这个五寸球的一个状态啊。这一块呢是它球嘴的部分，这一块是这个整个球的这个球肚子的部分。一会儿我们将球嘴的部分全部套在这个充气机上面，然后。一直套到这个球肚子的部分，我们再充气，这样冲出来的球会非常的圆。好，我们先往里套，套到这个球肚子的部分，再充气。好，你看一下，然后现在拿的时候是靠近这个球肚子的部分。好，我们测量一下，三点五寸。好，量好之后呢，我们绑结依然是节点，这个节点啊，往下推，往里推，把它推紧，这样我们就得到一颗非常圆的气球。另外一颗，同样的，往上套，再充气，好，也是三点五寸。绑结的时候，节点往里推，推紧。这样子，我们做出来的球，一个是非常的圆啊，还有一个呢，这个球嘴也会预留的比较长一点，也方便我们去绑结。我们的小拳头做好了，现在还有两颗五寸球，我们是要拿来做它的小耳朵。那同样，我们也是冲到这个大小就可以啊。三点五寸，节点往下推。好，像这样子，我们把这四颗球打好。接下来我们就开始组装它的耳朵和它的小拳头。我们刚刚有在这个中间准备了一条球皮，对吧？我们现在这个球嘴也比较长啊，很好固定。所以呢，我们把这个球嘴直接绑在这个这个红色的这一条球皮上面，然后绑好之后呢，要预留大概这样的一个长度。大概是我的一个手指的宽度啊，这样的话，这个小手就可以刚好卡在这个地方，也不会把这个长条球挤到变形。好，另外一边同样的，把它卡上去。好，绑好之后呢，你想要去调整它的位置啊，也是很方便的，对吧？好，另外一边同样的，我们这个。小耳朵啊，是绑在它的这个围脖的前面。好像这样子。另外一边也是这样，把它绑在这个红色的这个气球的前面。中间也是要预留一点这样的空间。然后把这个位置稍微调整一下，稍两个拳头稍微分开一点，然后拖着他的小腮帮的感觉。好，像这样子，我们整个小熊维尼就做好了。那现在我们就开始画他的表情。啊，小熊维尼的表情，我们可以选择这个咖啡色的笔，啊，咖啡色的油漆笔来画。那我们在画表情的时候呢，啊，注意，我们先找到整颗球最中间的地方
。好，仔细看一下，大概这个是中心点啊，这个地方。那我们先把中心点的鼻子给它画上去。小熊维尼的鼻子，我们可以画一个倒三角。好像这样子，先画好一个框。如果觉得它不够正的话，可以稍微在旁边啊、呃、描一下。但是这个线条呢，一定要慢慢画啊，一笔一笔的下去，不要画出很多毛刺的感觉。好，那它小鼻子我们就画好了。接着我们大概这样按压一下这个球，看一下它眼睛的位置，大概在这个呃地方。然后呢，眼睛眼睛我们可以观察一下最下面的啊，眼睛最下面这一条线跟鼻子啊，我们在一条线上，这样会比较漂亮一点，不要画的太高了。然后慢慢把这个缝隙给它填满。好，另外一边也是一样，你可以用小拇指做成一个圆规的一个支点啊，做一个支撑，这样的话手就不容易抖。然后仔细观察一下，两边的大小是不是一样的？不一样，我们就慢慢的。再把它圈大一点。好，我们先把这里面颜色给它填起来。嗯，我觉得差不多哈。然后接着我们再画它的眉毛，它的眉毛是啊，有点往下塌的。好，然后给它加粗一点。好，这边好像。比这边要细一些，那我们就再加一点点。好，眉形我们也画好了，接下来嘴巴呢也不要隔得太远，画一个小的弧形，这样我们的这个表情我们就画好了。哎呀，如果我们出现这种。啊，就是没有画好，或者是你想改的情况下啊，那我们可以准备这样的酒精棉片，啊，像酒精消毒片。然后呢，因为它里面有酒精，所以这个就可以把我们的这个油漆笔给擦掉了。好，我们放这里把它轻轻的把它擦掉就可以了。所以完全不用担心，大家可以大胆的去画，多多练习就会越画越好了。好，等它干了以后呢，我们就可以再给它补上。好，这样我们小熊维尼的表情就画好了。接下来我们就要用到这个眼影盘。那如果你有跟我类似的，你也可以啊，直接拿来用。嗯，如果没有的话，也可以用你自己的腮红，当然要选那种上色一点的。呃、嗯，这一盘呢，我们如果你已经有我这一盘了，我们选择中间这个珠光粉，这个颜色是比较上色的。好，擦在这个小熊的眼睛的这个旁边、眼角的这个地方，然后刷毛，我们像这样子抓紧，横向打圈。好，另外一边也是一样。像这样子刷在他的眼角，这样我们这只小熊维尼就完成啦，是不是很可爱？用的材料也不是很多，那很适合大家去装饰一些拱门啊，或者是立柱啊、背景墙啊，啊都可以拿来做装饰。那接着我们来讲一讲，如果说你想要把它固定在呃拱门呐、啊，或者是一些云团上面的话呢，我们要怎么去固定啊？我这里手上有两根橡皮筋，我们就直接这样子，用你的手这样绕一下，绕个圈之后，把它套到这个熊耳结上面，好拉紧，然后这边也是一样，绕一个圈，把它套在另外一边的这个熊耳结上面。好像这样子拉紧，这样我们就有两个可以固定的点了。然后我们来看一下，我们要怎么样可以固定上去。我们将这个橡皮筋分开啊，然后用两个手这样套住之后，然后给它卡到这个圆球上面
，另外一边也是一样，先把这个球给这个橡皮筋给它打开之后，包到这个球上面，调整一下，这样子就可以了。这个唐老鸭我们会用到套色，套色会让它变得更好看。那我们有三个部分需要用到套色：身体的部分，还有围脖和它帽子的部分。我们准备一根套棒，如果没有套棒的同学，可以在家里找一下，看有没有比较细长、有硬度的这样的一个东西，比如说毛衣针、铁丝，这些都可以拿来代替。包括家里的这个衣架，你把它绿植了也可以拿来用的。好，那我们现在先把这个蓝色套在套棒上面。好，另外一只手把它压住，再把这个尾巴球套在外面。这一条二六零的蓝色，我们把它套进去的同时呢，把它稍微拉紧一点，然后把这个白色套进来。长条球套起来会比较麻烦，那当你套到这个部分，它是不太好完全拉下来的。我们可以用你的左手抓住这个顶端。直接把它抽下来，抽下来之后呢，这个蓝色还没有完全覆盖住，那我们就这样子把它就可以了。然后把这个五寸的蓝色也套上。我们先把这个尾巴球冲起来，量到八寸的大小，节点推紧。按压一下，再量一次，然后把它们首尾绑在一起，拉紧。好，那现在因为我们这一颗是塞球的，所以它两颗比较硬啊。那我们在绑第二个结的时候呢，会比较费劲一点，尽量的抓这个节点的根部。然后另外一只手抓这边节点根部，然后用身体顶住之后，尽量拉紧，然后再绕，多绕几圈。好，不要松手，把这个球给穿过去。接下来我们来冲它围脖的这个部分，这个是我们刚刚套好的气球啊，这是双层的。我们一定要抓住这个尾端，然后这边充气，然后这边稍微端着点，然后往后走，像这样，我们可以大概预留一掌宽。充好气之后呢，我们把这个球稍微捏一下，让它变得不要那么硬。啊，这样的话，我们等一下做起来它就不容易爆。接下来，我们把这个身体和这个长条球绑到一起，绑两次，将多余的这个球嘴给它剪掉，做一个两指宽的泡泡，然后转成熊耳结，顺着这个缝隙过来这边，再拧个一样大小的。两指宽的泡泡，然后转成熊耳结。这边找一个球嘴过来，绕到熊耳结上。好，绕一圈之后，从中间穿过去。好，卡在这里就可以了。剩下的我们就沿着这个缝隙包到另外一头，给它固定到熊耳结上面。多余的气就把它放掉，好绕一圈，把它藏在这个缝隙里面。我们准备一条二六零，把它的空气给它排干，变成面条的形状，绑结，然后绕到这个熊耳结上。顺着这个缝隙拉到另外一边的熊耳结上，再绕一圈，绕到这个熊耳结上，将多余的塞到这个缝隙里面。我们把这个五寸球冲到三点五寸，绑结的时候节点推紧，再冲另外一颗。
法节的时候，节点推进，我们找到刚刚预留的这个球皮，然后把这个手绑上去，中间预留大概一指宽的一个间距，另外一只也把它固定上来，中间预留一指宽。往两边调整一下，好，这样子就可以了。现在我们要做唐老鸭的帽子，我们刚刚套色的这个五寸球，把它冲起来，把它冲成这种鸭梨的形状，尽量的冲饱，然后再放气。好，你可以压到对面的手指之后，再放一点气，大概就是四寸的大小，这样我们就可以绑结了，结点。往后推，尽量的靠后啊。好像这样子。接下来我们把这个气往上挤，挤到顶端之后呢，我们用食指压住这个球嘴，往下按，到对面中心点的地方，我们把它揪住。好，手抽出来之后，多旋转几圈。我们找一条白色的二六零，多绕几圈，两个手指压在这里。然后绑结，绑两次，这样我们的苹果结就做好了。我们将多余的这个球皮给它剪掉。好，我们现在用点胶把这个帽子给它贴上去。点胶的话，多贴几个点，上下左右都贴一下。好像这样子，然后我们在贴的时候呢，稍微斜一点，不要贴在中间。好，这样就可以了。我们把黑色的幺六零拿出来，好，大概尾端留八指宽，然后绑结，按压一下。好，我们黑色冲好了之后，在四指宽的地方拧一个泡泡，做一个熊二结。我们把它围到这个帽子上面，然后跟这个熊二结转到一起，再做一个四指宽的泡泡，将多余的给它裁掉就可以了。这样我们的帽子就装好了。接下来我们来做唐老鸭的嘴巴。这个黄色的幺六零，我们大概量一下，一掌宽这样子，然后手可以放在这边，把这一段把它冲起来。好，然后绑结。我们先拧一个一掌宽的泡泡，然后折回来，再做一个四指宽的泡泡，抓住这个节点，然后跟我们下面这边转到一起。球嘴穿过去，好，绕出来之后，把多余的给它剪了，然后绑结，绑两次，将多余的球皮给它修干净，这样唐老鸭的嘴巴就做好了。我们把点胶在上面贴两个点，下嘴唇贴一个点。像这样子，然后找到整颗球最中间的地方，把这个嘴巴贴上去。我们把这个红色的幺六零冲起来。我们要做一个比较简单一点的蝴蝶结啊，先对折一下，大概四指宽，把它转起来，做一个环节，这个球嘴给它塞过去。啊，卡住之后它就不会散开了。然后我们再做一个小的圆泡，固定一下，再做一个一样大小的环节。啊
啊，绕到一起，这样我们的蝴蝶结就做好了。后面呢，我们就把它剪掉，然后跟这个熊耳结绕两圈，然后我们把它固定上去。把里面的这个球皮揪出来之后，把我们刚刚这个剩下的这一段球皮呢，给它绕上去。再在这个熊耳结上绕两圈，多余的球皮我们就可以把它剪掉了，调整一下。我们现在来画它眼睛，我们把手这样按下去，看一下位置啊，大概在这里。另外一边，把它修圆一点。好，再给它上腮红。腮红我们用中间这个珠光粉。在他眼角横向打圈，这样可爱的螳螂鸭我们就做好了。做这个小猪的造型，我们会用到两个不一样颜色的尾巴球。那这个粉色的拿来做这个小猪的头部，这个玫瑰红呢，我们拿来做它的身体。我们先把它冲起来，测量一下八寸的大小，然后绑结，结点啊往里推紧。接着我们再冲这个玫瑰红。量一下，如果它不是很圆的话，你就可以按压一下，然后再量一次。这个节点我们把它推紧。接下来我们头尾绑这边，球嘴跟这边的球尾绑到一起，绕两圈，然后绑结，再绑一次。这个时候右手抓左边的球嘴。左手抓右边的球嘴，然后把它们两个尽量靠近，然后旋转，多转几圈，球皮从这个中间穿过来之后，再把它绑一次，绑两次，好，这样这个身体我们就固定到一起了。接下来我们准备一条二六零的玫瑰红，充气之后呢，尾端大概留四指宽。像这样子，绑结。我们找一个球嘴，然后跟我们的这一条长条气球给它绑到一起，将多余的这个球嘴修掉，然后做一个两指宽的泡泡。然后把它转成熊耳结，熊耳结你两到三圈，然后我们剩下的球呢，顺着这个缝隙，然后到另外一边的时候，再做一个两指宽的泡泡，然后把它转成熊耳结。这个时候将这个球球嘴给它绕上来，绕一圈之后呢，从中间穿过去。然后剩下的球继续顺着这个缝隙围过来之后，到熊耳结这里固定一下。把这个气放掉之后呢，我们绕这个熊耳结一圈，然后把多余的球皮给它塞到这个肚子里。我们找一条二六零的玫瑰红，然后把这个空气给它挤掉之后，绑结。
，现在看起来有点像个面条的形状。然后我们把这个球嘴绕到熊耳节上面，然后顺着这个缝隙，然后拉到另外一边的熊耳节，固定一下，继续。绕整个身体一圈，然后把多余的放到这个身体里面藏起来就可以了。接下来我们做小猪的这个小拳头，我们把五寸球冲到三点五寸，好，测量一下，绑结同样的往根部推进。现在我们要固定他的小手，然后我们把刚刚这个预留的这个球皮呢，给他找到，把这个五寸球给他绑上去，中间还是一样要预留一点空间，大概一指宽。啊，另外一边同样的把这个揪出来之后绑结。然后调整一下位置，让两边均匀一点。好，这样它的小拳头我们就固定好了。我们现在要制作这个小猪的耳朵，我们用塞球的方法来做，这样会看起来更形象一些。我们现在呢，先把这个二六零对折一下，大概对折五公分的长度。好，把它塞到五寸球里。这个时候不是很好塞的时候呢，你把这个球嘴往上拉，往上提，提到这个二六零的球嘴这里啊，然后再把它捋一捋，甩一甩就可以了。接下来我们先把外面的五寸冲起来，大概冲到四点五寸左右，然后我们再冲里面的。冲好了之后呢，我们把这个漆放掉。然后看一下这个长短呢，大概是十四公分。注意一下，我们现在绑结啊，单独的绑结，不要把它两边绑在一起。我们先把球嘴给它绑起来，另外一边这个剩下的这个长条球，我们同样也把它打个结。好，推紧，然后我们将多余的给它剪掉。大家可以看一下啊，我们这个节点呢，其实是在这个地方，所以我们现在要把这个球呢，外面鼓点气，不用冲太多，然后我们像这样子去推它，这边推的话，如果你气太多的话，你还是可以再放点气啊，右手往下顶，左手往上推，把它反一个方向，好像这样子，这个节点就到顶端了。接下来我们要调整一下它的形状，我们可以把这个顶端把它往下按，好，按的同时呢，我们观察一下这个形状是不是有点像芒果的形状了啊？可以的话，我们压住这个比较饱满的这个地方，往下按，这样气就不会被挤出来。好，再按一次，然后这边往这边推，这个形状我想让它圆一点啊，然后我就把下面往上顶。这样我们两只耳朵就做好了。我们把耳朵固定上去，把里面的球皮找出来之后，把它绑上。这个我们就不需要预留球皮了啊，我们尽量的把它绑紧。找到这个球皮，然后把它绑上去，靠根部绑紧。好，调稍微调整一下，这样我们小猪的耳朵就做好了。现在我们来给小猪画表情，整颗球中心点啊，给它画一个三角形，不要画的太大了。这个山峰稍微画高一点，不要画的太平。然后一笔一笔把里面缝隙给它填满。然后黑色的画两个小眼珠，眼睛不要跟鼻子隔得太远啊。好，另外一边
不够大，往下再加一点。像这样子，接下来我们画它的眉毛。它的眉毛是这样子，有点囧的感觉，往下的一个形状。再画它的小嘴巴，画一个弧度就可以了。好，这样它的表情我们就画好了。接下来给它打腮红，这个粉不用沾的太多啊。好，在眼角的地方打圈圈。另外一边，这样我们的小猪就完成了，是不是很可爱？我们做艾莎公主要用到这个加勒比海蓝十二寸尾巴球和肤色十二寸尾巴球，我们先把它冲起来，按压一下，然后量一下，八寸，把它推紧。压一下，然后来量一下八寸的大小，绑结之后节点推紧。接下来我们头尾对绑，绕两圈，然后绑两次。右手抓左边，左手抓右边，把它们靠近，拉紧，旋转。多转几圈之后，从中间穿过来，然后绑紧。我们把二六零冲起来，尾端留四指宽，像这样，把它跟这个身体绑到一起。将多余的球皮给它剪掉，然后做一个两指宽的泡泡，把它转成熊耳结。剩下的我们顺着这个缝隙绕到另外一边的节点，再做一个两指宽的泡泡，将这个球皮绕到这个熊耳结上。多余的塞进去，剩下的我们又继续顺着这个缝隙绕过来，固定到熊耳结上。我们将多余的气给它放掉，绕熊耳结一圈之后，把多余的给它塞进去。接着再找一条 260， 把空气给它排掉。好，绑紧。绕到熊耳结上，然后这个球皮我们就顺着缝隙拉过来，绕到这边的熊耳结上，继续绕一圈，绕到这边的熊耳结上，多余的给它塞到缝隙里。我们把二六零的象牙白冲起来，尾端大约留一掌宽。我们先做一个四指宽的泡泡，再做一个三指宽的泡泡，抓住这个节点，把它们转到一起，将多余的球皮给它塞过去，然后再藏到这个缝隙里，做两个熊耳结，再做一个熊耳结。接着做一个两指宽的泡泡，再做两个熊耳结，这样艾莎的辫子我们就做好了。我们将另外两条冲起来，尾端留一掌宽。拧一个两指宽的泡泡，绕到右边的熊耳结上，接着在左边
接一条气球上去。像这样，然后我们把这两条往中间包，在额头的这个地方转到一起。好，接下来我们将这一条比较长的这一条呢折回来，和这个前面这一根并排。到脖子这个地方做一个熊二结，然后将里面的球皮揪出来，然后绕一下，熊二结固定到这里，接着再回来，固定到额头上这一条球上面。好，像这样。我们将另外一条同样的接到这个头顶上，同样的方法，跟这一条并排之后，到这个脖子的地方做一个熊二结，将里面的球皮揪出来，绕一下，好，继续回到。这个头顶。接下来，我们继续挑一条，卡过来之后，到中心点的地方做一个熊二结，再来一条，把它们两个绕到一起。像这样，把刚刚这个球皮揪起来，把这个熊耳结固定上。接下来，我们拧一个两指宽的泡泡，然后把旁边的熊耳结固定上。边做边调整，再做一个两指宽的泡泡，然后绕到这个蓝色的熊耳结上。另外一边也是一样的，我们拧一个两指宽的泡泡，把这边熊耳结绕到一起。再拧一个两指宽的泡泡，绕到这个蓝色的熊耳结上。我们把这一条的尾端气给它剪掉。放气之后，我们顺着这个第一个泡泡的缝隙，用力拉紧，绕到头顶上的这条球上面，然后继续顺着下一个缝隙拉紧，绕到另外一边的熊耳结上，然后把头发稍微调整一下。把这边多余的气给它放掉，多余的球皮把它塞进去。额头上这一根呢，拉下来，然后比一下，大概在这个地方，将多余的气给它放掉，然后绑结。然后顺着这个缝隙，把它绕到后面的熊耳结上。我
我们把五寸的这个肤色冲到三点五寸，绑结。绑结，好，把刚刚我们固定的这个球皮抽出来之后，然后绑结，预留一指宽。这边也是一样，把里面的球皮揪出来，好，绑结。接下来我们要做艾莎的鼻子和耳朵。做鼻子的时候，我们只需要充一点点气，一个大拇指的宽度，然后绑结，第一遍绑松一点，第二遍才把它绑紧。然后我们将多余的这个球皮把它剪干净。接下来我们来做它的耳朵，耳朵大约两指宽，拉紧。第二遍也是一样，拉紧。我们将这边的球皮剪掉，只留这么一节尾巴。再做另外一个，两指宽，对吧？拉紧。好，这边把它剪掉。我们将它的耳朵绕到这边的熊耳结上。把这个肤色的熊耳结按到这里，然后把球皮拉长，绕到这个熊耳结上。好，另外一边同样的，先把这个熊耳结压到这里，球皮拉长，绕到这个熊耳结上。最后把鼻子贴上去。贴鼻子的时候，我们点胶要点两个点。找到中心点，好，把它按上去就可以了。艾莎的表情，我们也是准备这两个颜色：咖啡色和蓝色的油漆笔。我们用蓝色先画它的眼睛，我们可以把这个眼睛按压下去，观察一下，大概在这个地方。好，另外一边。然后画两个睫毛，睫毛不要画的太长。再画他的眉毛。接下来，腮红给它打在眼角。然后淡淡的就可以了，颜色不要太重。这边也是一样的。最后在他的鼻头上也打一点粉色，这样我们的艾莎就做好了，是不是很可爱？做安娜公主，我们要用到一个十二寸的肤色尾巴球。一个深蓝色的十二寸尾巴球，我们现在先把它冲起来，按压一下，然后量八寸的大小，绑结，节点往下推紧。另外一个也是一样，冲起来，按压一下，然后量一下，八寸的大小，然后绑结的时候节点推紧。接下来我们头尾对绑。绑两次，右手抓左边的球嘴，左手抓右边的球嘴，然后尽量的靠近，旋转，多转几圈，球皮从中间穿过来之后，再绑两次。接着，我们把这一条二六零的紫色冲起来，尾端大概留四指宽，把它们对绑到一起
，将多余的球皮给它剪掉。接着我们来做一个两指宽的熊耳结。顺着这个缝隙，我们包到另外一边，在这个节点处再做一个熊耳结，将这个球皮呢绕到这个熊耳结上。卡紧之后，把多余的球皮塞进去。接着剩下的这个气球，我们继续包过来，到最开始的这个熊耳结这里，给它固定上去。将多余的这个空气给它放掉。我们把这一条紫色的二六零空气给它排掉，然后绑结。把它绕到熊耳结上，这个球皮顺着这个缝隙，然后绕到另外一个熊耳结上，继续绕整个身体一圈，回到最开始的熊耳结上面绕两圈，固定了之后，把这个球皮把它塞到里面。接着我们要来做安娜公主的头发，我们把这个二六零的咖啡色冲起来，尾端大约留四指宽。两条的尾端大约都是四指宽，然后我们测量一个三指宽的泡泡，做一个两指宽的熊耳结，接着再做一个两指宽的熊耳结，我们再拧一个两指宽的小泡泡，再做两个熊耳结。接着再拧一个熊耳结，像这样子的，我们要做两套。好，拧一个三指宽的泡泡，做两个熊耳结。在做熊耳结的时候，每捏一个熊耳结的时候，我们都把这个气稍微往后赶一下，两指宽，做一个熊耳结。细捏一下，再做一个熊耳结，这样我们两个辫子就做好了。接着我们再冲一条，这个不用冲太长，尾端大约留两掌宽。我们先拧一个两指宽的一个小泡泡，然后把它固定到这个熊耳结上。另外一边也是一样，先拧这两指宽的泡泡，把它固定到这边的熊耳结上。接着我们把这一条给它绑到头顶的正中间。我们先将中间这一条拧一个两指宽的泡泡，然后左边的头发上来转一下，然后绕到一起，接着再顺着这边固定到这边的熊耳结上。现在这边已经有两条了。我们将中间这里再拧个两指宽的泡泡，将这一条比较长的，我们再把它绕回来，到中心点先转到一起，接着继续绕到另外一边的熊耳结上。
，我们将中心点再拧一个泡泡，将这一条包过来，右边这一条呢也包到中间来。这样我们的头发的部分就做好了。接下来我们来做它的刘海。我们将中间这一条比较长的靠过来，然后在这个地方转一下，将多余的气给它放掉，然后将这个球皮尽量拉长，从这个辫子下面绕过来，拉紧。绕到熊耳朵上，我们将刚刚剪下来的这一节再充气。下一条刘海呢，我们稍微让它短一点，把它绕到额头的这个气球上面。然后重复，把这个球皮尽量的拉长，绕到这边的熊耳节上。多余的我们把它塞到缝隙里面。接着把这两根给它去掉，先拧一个小泡泡，再用剪刀把它剪爆。随便找一个缝隙给它穿过去，拉出来。再将另外一个同样的方法把它剪爆，把这三条绑到一起，将多余的球皮直接塞到缝隙里就可以了。我们把它辫子下面的这个球嘴给它剪掉。这样安娜的发型我们就做好了。我们把五寸肤色冲起来，三点五寸大小，绑结。我们把它固定上去，把里面的球皮揪出来之后呢，把它绑在这里。中间预留一指宽，另外一边也是一样，把里面的球皮给它揪出来，往两边拉开。我们再把这条白色的冲起来，白色这一条不需要冲的太长。尾端大概留两掌多宽啊？我们把它绕到这个熊耳节上，到第二层这个地方，我们顺着这里拧一圈泡泡。我们用小拇指夹住第一个泡泡，后面呢每个泡泡都做一样大。这个泡泡不要拧得太宽，大概一指半就可以了。好，不太够，继续转。大约拧了二十个泡泡就绕过来了，然后把它固定到这边的熊耳节上，将多余的气给它放掉，绕熊耳节一圈，把多余的球皮塞进去。现在这条肤色我们是用来做安娜的鼻子和耳朵，我们先充一点气。然后慢慢放气，鼻子的话尽量的小一点，所以我现在这个泡泡大概也就是我一个大拇指的宽度。
将多余的球皮给它剪下来，继续冲起来。现在这个我们做一个两指宽的大小，然后对绑，这个时候把它拉紧，让它变成一个熊二杰的形状。这边球皮我们把它剪掉。还是要预留一节球皮的耳朵，因为我们一会儿要把它绕到熊二节上。好，预留一个两指宽的泡泡，两头对绑，拉紧，再绑一次，把这一边多余的剪掉。好，像这样子。我们先把这个耳朵固定到这个熊二节上。把这个耳朵按到这里之后，球嘴拉长，在熊二杰上绕一圈就可以了。另外一个也是一样的，把这个熊二杰先压到这里，球嘴拉长。不用拉得太紧啊，这边你看还是预留了一点空间的。接下来我们把这个点胶贴在这个鼻头上面，多贴几个点胶，好贴两个，找到这颗球最中心点的地方，把鼻子贴上去，这样我们这个造型就完成了。我们给安娜画表情要用到咖啡色的油漆笔和蓝色的油漆笔。我们用蓝色的给她画眼睛，先把眼睛按下去，观察一下位置。另外一边，接着画两个睫毛。我们用咖啡色的给它画眉毛，好，这样就可以了。用中间这个珠光粉，在眼角的地方打圈圈，然后腮红不要打得太重，好，有一点淡淡的粉就可以了。鼻头上面我们也来打一点，这样显得更可爱一些。最后我们用这个咖啡色的笔给它点几个这个雀斑，雀斑也不用点的特别多啊，像这样就可以了。安娜的话建议大家就不要画嘴巴了。这种没有嘴巴的，显得好像更有意境一些。那我们这个安娜公主就完成啦。这个啪啪公仔呢，我们在里面加完灯之后，再加一个二六零的气球，把它这样子吊起来，还可以做成一个非常好看的小灯笼。那我们关灯来看一下效果吧。那我们现在给大家演示一下怎么把这个灯装到这个气球里面。那首先我们要准备一个两米长的铜丝灯，然后呢用透明胶把这个尾端给它贴起来，因为这边比较尖，然后把它卷到一起，不需要把它展开啊。我们先把它稍微拧一拧，这样的话比较容易塞，然后把它套在这个气球里面。好，这样就可以了。呃，这个这个开关呢，我们就放在外面，然后把它充气，按压一下，然后我们另外再打一颗球，然后直接就对绑起来。这样就可以了，然后你其他的部分呢就正常操作。然后这个开关呢，我们就留在外面。我们现在关灯来看一下效果。
因为这个开关在外面，所以呢很方便，你不需要的时候就可以把它关掉。这样子我们又可以做成可爱的气球小灯笼。Wow, were they cute? Welcome back. They were really cute. Absolutely loving that work. Loving all the classes overnight. The disguise of always fell off the chair. Yeah. <laughs> In fact, I'm a little bit higher than I should be because of uh, sorting things out before. I'm steady now. That's oh, yeah. good. Yeah. Are I dive sure? from over there to over here, <laughs> and I'm not as agile as I started this week off as. Thank you very much for all of the content um, throughout the night. Absolutely, uh, we've had an amazing time. In Chat fact, was we're going have strong. Some Love watching of that. Those uh, absolutely amazing, and the um, the animation was uh, super cute. Super. I'm still cute. loving some of the ones from Sam's. Uh, yes, absolutely. I thought a, a couple of them looked a little plain. Yeah, I knew you were going there. With there, us. there we go. Right, okie dokie. Um, well, what that's did you enjoy? Part eight. Oh my goodness, Keith. We're, that is part eight. That's the end of we've part got, eight. We're on our last sheet. We're, oh, sorry. Which means <laughs> we're. This is the home stretch, people. Home stretch. There we go. Su Chin uh, is saying there that they would absolutely love to see any of the work that's inspired by the last class. So if you. Yeah. Um, tag in with hashtag Q Corner Convention. Yes. That would be fantastic. Um, and then yeah, and, and, Look and to if, see you, it. if you do that, that, that makes awesome. uh, hours and the instructors' days when you go out there, make something, and, and share that back again because you can see that uh, absolutely everything done has been translated. We'll make sure we share as much of it as we possibly can yes. throughout the team. Exactly. Right, what have we got coming up in the final part? Part in nine. In the final part of part nine, and you're sitting standing on the sheet, oh, so... a test. <laughs> are we auto-linking on this one as well, are we? Are we yes, we should auto-link. We should auto-link. Great. We're um, just making it easier for you. But we've got... Oh, 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 oh. They were, well, they let's they, go they, for they, there. Right, okay, for this. the last for the last section, we have... We have a Wilson Sawaki. We have Melanie Allen from the UK... We have a Gabriella Rivera. We have Nicole Gregg from Australia. Oh, and she's she's like she's faster with that link, isn't she? Yes, she has that catchphrase "faster with the link." Yeah, I think that's, that's what where it was. we've got it from. Yeah, that, that's what it is. Link. And then we have Olga Baranova from Russia. Yes, and we have Marla Borokov from the US. Then we have Bumblebee. Oh <laughs> yes, we have Andrea, who is going to be our last actual instructor of the convention and then we're going to have the closing ceremony with um a couple of special guests yes where you have the opportunity of being in the audience if you want to get dressed up and be in the audience oh, what we'll be doing yeah. is uh you'll be able to join our virtual audience through the power but of zoom it could zoom. be nice clothes it could be wish. qualitex stuff it could be mr q stuff yeah. it could be balloon stuff jim jim shear said there it is nicole's Catchphrase is it's faster, faster with, with the link. link. Thanks, Jim, uh, for clearing, thanks that, up, for clearing yeah. that up. Yeah. Um, and if you haven't already, you might as well uh, hit that subscribe. You're here anyway, and Why you not? can hit the bell, get the notifications. Why not? Yeah. Uh, yeah. So for the closing ceremonies, we're going to be announcing all of our winners. Yeah. Winner, yeah. winner, winners. You never know. They'll be nervous. And there. we're going to ask how something did they of do? you guys too. Yes. Um, but we won't tell you what that is until uh, until we get there, and then. Uh, <laughs> yes, so if you want to be part of the There's virtual... There's in the chat there that Dylan I, wears was, I saw dress, the dress, yes. yeah. Um, uh, if you want to be part of the virtual audience for that, we will be releasing a link um, just a short while before um, before the actual closing Yes, ceremonies. but you must be on video. Uh, yes. We don't, uh, it won't accept anybody without any video feeds. But you yes. can wear a balloon hat, you can wear balloon costumes, Whatever you, wear you want fancy to. stuff. Yeah. You think, you know what, I haven't been out for a merch, year. You can do that too. <laughs> I'll, uh, I'll wear some nice... What, whatever you choose to wear, that would be fantastic. Yes. 
We hope you join us. Yeah, absolutely. So we're gonna um, we're gonna disappear for a short time. We're actually, fifteen minutes ahead of schedule. Fifteen minutes. Fifteen minutes ahead. So if we manage to get everything shut down and reset and restarted, we might join you a little bit early. We may, yeah, for a little chat. Yeah, we may. We may, if you look. We may, we may not. Who if you're knows? being Let's good see how all this goes. <laughs> all right. Right, see you on the next one. Be back soon. <laughs>